，第零零幺章，我家养牛的叶楠。学校主动帮你申请的助学金已经打到你入学时绑定的那张卡上了，你记得查收一下。和叶楠说话的是，是他们这个班的辅导员苏月。虽然已经是辅导员了，但其实他也不过去年才从院系毕业而已。助学金什么时候的事儿？叶楠疑惑地问道。你还好意思问我？校方也是后来才知道，你既然是山区贫困户，所以我联系了校方，主动帮你申请国家助学金，防寒防暑补助金等，应该可以减轻你们家很大的负担。苏月想当然地说道。食堂里，他大大方方地坐在叶楠的对面，侃侃而谈。周围吸引了不少学生的目光，都看了过来。值得一提的是，苏月在毕业前就是静海大学校花榜上的大美女一个。不知道为什么毕业后会选择跑到大学当辅导员。众所周知的是，大二的辅导员还好，大一新生的辅导员能把人累死。哦，谢谢你啊。不过这种事情以后还是不要了，我没什么负担。叶楠随口说道，因为真的是没什么负担，搞这些东西怪麻烦的，还得欠人情。对他而言，得不偿失。入学三个月，苏月的温柔善良是出了名的。要是换做别人，叶楠理都不会理。更不会在这浪费时间的交谈。话音刚落，苏月身边的助手忍不住了：“你这是什么态度？你知道月姐为你这些事儿去找了多少趟学校吗？我不是已经说谢谢了吗？”你好了好了，不要吵了，这里是食堂，影响多不好。叶楠，我们也没有别的意思，只是想为贫困生减轻一些家庭负担。苏月看他们争吵了起来，赶紧出面阻止：“叶楠，我今天来找你，除了要告诉你助学金审批下来的事儿，还需要重新了解一下你们家的详细资料，方便我问几个问题吗？”叶楠随意的点了点头：“家庭住址。”龙泉山的刘家村，叶楠懒洋洋地回应道：“家里目前是做什么的？”目前，叶楠沉吟了几秒，道：“养牛。”闻言，苏月的眼神瞬间黯然了下来，带着浓浓的同情和可怜看着叶楠。“养牛”这个词是最容易和贫困农户联系在一起的。家里也种庄稼吧？种的什么呢？那倒没有，暂时还没有那个打算。”叶楠如实地说道：“开玩笑，十万头牛已经够费劲了，还种地？哪有那个闲工夫？庄稼也没有。”苏月惊呼一声，心想：叶楠家的贫困程度远超过他的想象。只单单是几头牛的话，要供一个孩子上大学，生活开销太拮据了，实在是太拮据了。这让苏月更加坚定自己帮助叶楠的想法了。还有什么其他的问题吗？放学了，我该回家去了。叶楠，我再警告你一句，注意你的态度问题。月姐这是在帮你。助手又忍不住了，他当苏月的助手也几个月了，帮过的学生也不少，哪一个不是感恩戴德？但是到了叶楠这里，他却压根没有体会到半点被人感激的优越感，心里自然是很不舒服。倒是苏月完全没当回事，眼神制止了他，继续往下说。还有几个简单的问题，很快就。话没说完。叶楠兜里的手机忽然响了，掏出来是一个黑乎乎的、他们没见过的牌子，按下接听键，放在耳边。叶先生，帝豪大厦顶部停机坪的直升机已经准备好了，想跟您确认一下时间。哦，现在吧，正打算回家了。挂断电话，叶楠直接起身往外走，头也不回的留下一句话：“我要回家了，有什么问题的话，明天再说吧。”身后，苏月的助手王玉娇几乎要气疯了：“月姐，你看他这什么态度，搞得好像我们在求他一样。”哎，娇娇啊，你别总是那么大火气，贫穷让人自卑。你听过这句话吗？苏月语重心长地劝说道：“家庭条件的不好，让他十分抗拒和其他人的接触，这一点我能理解。这也是我为什么将这次的目标选在他身上的原因。”月姐，还是你脾气好，要是换做是我，我可受不了这种人。算了，不说这些了。电视台的团队来了吗？今晚去刘家村的专访，一定不能出什么差错。我要利用社会舆论和媒体的影响力，彻底帮助叶楠同学摘掉贫困生的帽子。不多时，在苏月顺利和电视台的直播团队会合，准备去往刘家村的时候，一辆专车已经将叶楠接到了帝豪大厦。乘坐顶楼的私人直升机飞往刘家村。第002章，电视台到位，家访开始。当然，这一次特殊的家访，叶楠是不知道的。从头到尾都是苏月组织的。他本性善良，个人能力也是极强，很快就联络好了相关的媒体团队，做一次直播家访，想利用这次的直播家访，展现一个大学贫困生在生活中所遭遇的各种困难和拮据，旨在帮助叶楠脱离贫困，同时也利用这次的家访，呼吁社会发起对贫困户和贫困学生的关爱。摄影机前，关爱贫困生，温情暖人心。特殊家访，现在开始。苏月拿着话筒，丝毫不怯场。他当初就是新闻系的，在校期间也去校外当过实习记者，所以这对他而言算是家常便饭。这场直播为了保证真实性、严密性，事先没有做过任何的宣传。但在直播开始之后，电视台利用人脉和热度，在各大短视频平台、直播平调、微博等各个社交平台，官方流量扶持，各个分流直播间的观众人数开始迅速的涌进来。网友，别的先不说。这主持人长得好漂亮啊！哈哈，网友关爱贫困生，真的假的？不会又是哪个节目组作秀吧？网友，我看不太像，没看到官方扶持吗？还有财政部门的介入，应该是真的。网友，现在可是21世纪了，能有多贫困的大学生？我不信！一时间众说纷纭。苏月登上新闻车，一边对镜头解释：“本次我们家访的对象是一名叫叶楠的同学，他是静海大学入学三个月的大一新生。我也是一次偶然的机会，才从别的同学那里了解到他一些简单情况的。他住在郊外龙泉山的刘家村。”但观众朋友们，你们可能不知道，刘家村在三年前就是全国出了名的贫困村。在国家的政策扶持之下，刘家村的村民都
但叶南一家似乎还留在刘家村，那里道路闭塞，环境封闭，是什么让他宁愿每天三十多公里的山路往返，也不不选择在校外租房子呢？我事先调查过，学校附近租房市场大，但城中村也比较多，房租从三百杠一千五百不等。难道叶南同学家里连三百块的房租都付不起吗？也许正是因为本身的贫困，才导致叶南同学性格孤僻，三个月来很少与其他同学打交道，独来独往。说到后面，苏月的眼眶都有些红红的，她本就心地善良。眼下，在他的辅导班上，竟然有一个如此贫困艰难的学生。在如今的社会之下，还有拿不出三百块钱来付房租的人，这让他更加坚信这是自己的失职，也让他下定决心，这一趟家访必须帮助叶楠脱贫。直播间里，原本的喧闹也渐渐安静了许多。网友，哎，我是没想到这年头还有这么贫困的学生。网友，三百块的房租都拿不出来，每天往返三十公里的山路来上学，这这得提前起码两三个小时起床吧？网友，昨天我和爸妈出去吃顿饭，就花了五百多了。网友，对比之下。我们实在是太幸福了，主持人，你们这节目有捐款渠道吗？我要捐款，尽我的一份微薄之力。苏月看着弹幕，心里十分欣慰，这正是他想看到的。也只有引起全社会对贫困学生的共鸣，才能真正帮得到叶楠。好了，相关帮助渠道我们在节目完成后会相继开放。现在，请跟着我们的栏目组进入山区，进入贫困生叶楠的生活。同一时间，媒体团队还没出城，叶楠就已经到家了。刘家村村口的一户农家小院，叶楠拿着瓶啤酒，惬意地躺在院子里的躺椅上，望着已经暗下来的天色。悠哉悠哉地哼起了歌，回想起这几年的生活，叶楠真有种做梦一般的感觉。五年前，叶楠穿越来到了这个和地球高度类似的平行世界，并在穿越当天就获得了大财主系统，靠签到和系统发布的各种任务，发展各个产业，赚钱如流水。仅仅半年，叶楠就拥有了百亿资产。一年后，叶楠坐拥千亿集团。两年后，叶楠的隐形资产已经超越了杰克马和游戏腾以及万达林，成为龙国首富。恰逢当时刘家村要脱困。叶楠主动联系国家，买下了刘家村所在的龙泉山，并支付给刘家村搬出去的农户每家每户一大笔拆迁费。原因无他。五年前，他刚穿越来的时候，就在这龙泉山。如果不是当时村口这户人家给了他一顿饭，又用牛车送他下山，他怕是已经带着刚刚觉醒的系统，饿死在龙泉山上了。第零零三章，我还寻思有艳遇呢。这时，身边一位西装革履的男子忽然出现。叶先生，今天杰克马来过电话，请求和您谈一个合作事宜。去了，没兴趣。好的，叶先生。还有，我们旗下在境外的几家跨国集团今天发来的财报，请您确认一下，回头再说吧。这么惬意的时间，你让我看财报，真的好吗？对不起，叶先生，那我重新安排时间。那您的晚饭，晚饭在学校喝了碗汤就不吃了，给我那根清爽的黄瓜来。夏日清凉的院子里，望着漫天星空啃黄瓜，这才叫意境。学着点。好的，叶先生，我这就让人准备。说完，男子躬身后退。等等，叶楠忽然喊道：“那些牛怎么样了？”牛没什么问题，有超过三千名工人日夜监护，而且全程按照您的吩咐在山上草饲放养。嗯，那就好。这些牛是南非皇室要的，不要出什么差错。那帮人脾气挺臭的，你先下去吧。没别的事，就不要打扰我了。叶楠这才点了点头。为了保证自己惬意的生活不被打扰，叶楠和自己的一堆心腹是分开住的。叶楠住在刘家村，他们则住在后山一排专门修建的别墅里。真就是老板住农村，手下住别墅。叶楠对此并不感冒。刚开始系统觉醒，他赚疯了，花钱如流水，该买的、不该买的全买了。但等他富可敌国之后，有的却只是无尽的空虚。杰克马曾经说过：“我没摸过钱，我对钱不感兴趣。”叶楠深以为意，但叶楠真的是对钱没有兴趣了。杰克马是不是真的没兴趣，那就不知道了。很快，手下就送过来几根黄瓜，摆在躺椅旁的小凳子上。叶楠拿起一根就开始啃。就在此时，之前离开的男人忽然又打开电话：“叶先生，有辆车上山了，需要我让人拦截一下吗？”“车？什么车？大晚上的谁来上山？”叶楠一阵疑惑：“我查过了，好像是叶先生您的辅导员，叫苏月，来家访。”啊！叶楠眼睛一瞪。大晚上黑灯瞎火的上山来家访，这蠢女人脑子里惯的是啥？长得那么漂亮，大半夜来山上找我，不会是？叶楠咕咚一声咽了口唾沫，家访就家访，不用管，放进来吧。他哪里知道，苏月可不是一个人来的，而是带了一帮子电视台的工作人员和一堆直播设备。此时的新闻车上气氛十分压抑，山路颠簸的一车人都快吐了。你们能想象吗？叶楠同学入学以来，每天都要在这样的山路上来回三十公里，我们还是开车上来的。他呢？我无法想象，他可能是骑自行车上下山，也可能。是不行，我身为叶楠同学的辅导员，真的是太失职了，这是我的错。苏月的神情有些低落，直播间里的气氛也有些沉闷。网友，我记得半年前我和同学来龙泉山野游过，但是走了十分钟就走不下去了，山路真的太崎岖了。网友，叶楠竟然每天都要往返在这样的山路上，这是教育事业的悲哀。网友，哎，我甚至可以想象叶楠家里是什么情况了。网友，还能是什么情况？刘家村的人都搬走了，荒村之中还能是什么情况？网友，我建议节目组立刻开启捐款渠道，我已经不忍心看到叶楠家的拮据状况了。苏月深吸一口气，颠簸中咬牙说道：“大家放心，你们的好心，叶楠一定能感受到的。但是捐款渠道需要时间来官方公证
，司机都快吐了的时候，刘家村到了。村口只有叶南一户人家亮着灯火。苏月在门外敲了敲门，然后带着大家推门入。一眼望去，叶南正独自躺在院子里的躺椅上，手里拿着一根黄瓜，错愕地看着苏月。我靠，怎么这么多人？说好的艳福呢？而苏月看到这一幕，眼眶立刻又红了。叶南，你晚饭就吃这个，就啃黄瓜啊？哦，黄瓜挺好的呀，干爽。可是也不能当饭吃啊。没事，下午放学的时候。在学校食堂喝了点蛋汤，喝的有点多，不饿。苏月猛地想起来了。对了，下午在食堂里找叶楠的时候，他面前放着的就是一碗蛋汤。学校食堂那么低廉的饭菜几个，他竟然都吃不起，而是选择喝五毛钱一碗的蛋汤。第零零四章见笑了，那是牛槽。看来我的决定没有错，帮你申请助学金是对的。只是我没想到你的条件比我之前预料中的还要艰苦的多。苏月扭头朝四周看了看，斑斓不堪的土墙，坑坑洼洼的院子还算整洁，但空荡荡的。不远处有两间瓦房，但也看得出年代挺久远了。真可谓家徒四壁，我的条件很艰苦吗？叶楠一阵哭笑不得，低头看看自己，回来后换上了清凉的大裤衩子，手里拎着半根黄瓜，上身穿着大褂子背心，看上去好像真不怎么样。所谓人靠衣装，美靠靓装，还是有道理的。这还不艰苦吗？晚饭就吃五毛钱一碗的蛋汤，回来就啃黄瓜吃，这还不够艰苦吗？这叶楠尴尬的挠了挠头，道：“前几天吃的太油腻了，这两天正好缓缓清淡的口味，也没什么不好的。不要自欺欺人了。我问你，你放课后是不是走回来的？”苏月继续问道。他进来后就巡查过四周了，根本就没有之前预料中的自行车，所以按照苏月的猜想，叶楠大概率是走回来的。3 0公里的山路走回来的，走回来！我靠，你开什么玩笑？ 3 0公里啊？那你怎么回来的？直升机啊？不然呢？这山路也没有修过，更没通车，只能坐直升机啊！叶楠想当然的说道。此言一出，周围的人都懵了。直升机？真他妈敢说？网友，我没听错吧？直直升机？网友，哎，节目组忽然到访，的确有些突然了，是人都会自卑窘迫的。但就算是找借口。也不该这么不靠谱啊！网友，可能他长这么大，连直升机是啥样子都没见过吧？网友，我现在相信这个节目是真的了，因为节目组不可能安排这么无脑的台词。好，你不想说，咱们就跳过这个话题。不过你放心，我今天既然来了，就一定会帮你解决上下学步行三十公里的问题。叶楠张了张嘴，一阵无语。这苏月也太会脑补了。本想解释一下，但估计他也不信。想想还是算了。所以你们这一趟到底是来干嘛的？家访？家访？对，你的情况我大致了解了。你之前说你家是养牛的。牛呢？苏月又问道。牛在山上啊。叶楠想当然的说道。都牵出来给大家看看吧。啊！叶楠嘴里的黄瓜差点喷出来。都牵出来！他妈的，十万头呢？怎么牵？怎么？你不会连养牛也是骗我的吧？苏月脸色微微一变。如果连牛也没有，也没种地，叶楠靠什么生活？那真是妥妥的家徒四壁了。哎，不是，不是，牛有啊。关键都牵出来，这这没法牵啊。而且牵牛干啥？叶楠是一阵无语。这帮城里人没见过牛吗？就算没亲眼见过。但电视总看过吧？你要有啥看的？叶楠，你不要紧张，我们只是想将你的真实生活体现给直播间的网友们，没有别的意思。”苏月语重心长地说道。“好吧，不过都牵过来，肯定是办不到的。牛都在山上呢。这样吧，你们要看牛的话，我在隔壁的牛棚里倒真有一只，带你们去看看吧。”叶楠沉吟着说道。“真的？那太好了，我们这就去吧。不过你们动静要小一些，不要喧哗。我这只牛很珍贵的，价值连城，收到惊吓就不好了。”叶楠小心地嘱咐着。他这也算是给苏月面子了，否则的话。就凭这帮电视台的人，别说看牛了，怕是连山都上不来。为了保护叶楠的周全，整座山上至少安插了超过两千人的特种秘密保镖和暗哨。而叶楠要去带他们看的牛，当然也不是普通的牛，而是去年九月专门通过南非皇室花了一千九百多万购买，号称是世界上基因最好的南非水牛，还有个名字地平线。不过叶楠买它不是和其他商人一样，为了繁衍和培育，而是想尝尝这世界上基因最好的牛的牛肉味道如何。算算时间，再草饲两个多月就能宰了。说话间，团队扛着几架摄影机，跟着叶楠来到隔壁单独开辟出来的一个牛棚。和想象中不同的是，牛棚里里外外非常干净。打开栅栏，一眼就看到了牛棚里一只浑身棕黑色、雄壮无比、头顶盯着一对硕大到夸张的牛角的水牛。他似乎察觉到了动静，抬头朝着团队的方向望了一眼，接着继续埋头吃自己的晚饭。在那水牛的面前，放着一辆拥有着 S 级腰线、霸气无比的敞篷兰博基尼。水牛正低着脑袋，伸进敞开的车棚。这一刻，所有人都傻了。那那辆车。那是兰博。叶楠回头咧嘴一笑，见笑了。那是牛槽。第零零五章，伪造的艺术品。牛槽。直播间的众观众闻言茫然。尼玛，有把牛槽做成兰博基尼的款式，终究是年轻人，估计幻想着成为土豪吧。对，这款兰博基尼看都没有看过，估计就是几个大铁块拼接成的，还别说，用来当做牛槽正合适。楼上不懂，别瞎说。这个牛槽不对，这个兰博基尼是照着兰博基尼毒药的造型设计的，售价五千多万，国内一辆正版的也没有，唯一一辆还只是改装的盗版。毒药是那款能够色高铁的超跑吗？卧槽，看不出来，这年轻人的思想真的
。直播间的弹幕一道道掠过，褒贬不一。有觉得叶楠不自量力，羡慕嫉妒那些富人，所以才把牛槽做成兰博基尼。也有别人认为叶楠这是艺术的行为，公然在直播间开始拍卖叶楠家里的牛槽，价格短短几秒内达到上万块。但这些人显然都没有把牛槽当做真正的跑车。叶楠同学，你家里的这头牛是打算拉出去卖吗？而此时，苏月的注意力已经转移到那头水牛上。如此健壮的水牛，他还是在现实中第一次得见，简直堪比父亲书房里面的那些图片了。苏月的父亲平日里喜欢收藏各种动物的图鉴，其中关于水牛种类的也不在少数。眼前的这头水牛看起来凶猛无比，十分健壮，肯定是种庄稼的好帮手。妈哎！叶楠愣了愣，他养了好几个月的水牛是为了卖吗？一旁的女记者煞有其事的点点头。评价道：“我觉得这头水牛还不错，拉东西很方便。确实，我曾经去过乡下，水牛越是健壮，价格越高。如果卖出去这头水牛，少说也有个四五千块吧。”摄影师郑重说道。噗！听到这话，叶楠实在是忍不住了，一不小心喷出刚刚吃下的黄瓜。南非水牛的价格超过七千万软妹币，可摄影师居然说只值个四五千块，能不能不要这么雷人？好歹给南非水牛一点面子。正当叶楠吐血的时候，苏月已然绕到水牛的另外一侧，牛棚内放着几个干净的水桶。里面装着满满的食物，不知名的野草上面还有露水滴滴，乳白色的牛奶散发诱人的奶香。另外一个木桶内放着一些苹果和胡萝卜，像是才刚刚摘下的一样，十分新鲜。我知道，我知道。直播间内的董哥开始讲解分析，这一定是叶楠的食物，因为家里面没有地方安放，所以摆在了这里。把食物摆在牛的身边，估计是想随时关注水牛吧。对对对，直播间内的众人纷纷附和。叶楠的生活贫困，水牛就是家里面最大的财富，他必须时时刻刻守在水牛的身边，防止水牛出什么问题。他之所以不租房子，可能就是因为要回家照顾水牛。你们说，这头水牛会不会是叶楠的父母留给他的，成为他精神的唯一依靠？难以想象，一位18岁的少年无父无母是怎么在这个世界生存的。水牛就是他的全部，就是他唯一的亲人。现场一阵禁忌，大家都用同情的目光看向叶楠。叶楠的成绩在学校里面还算不错，在新生里面，高考成绩排上了前三名。这么一个品学兼优的男孩子，原来为了学校做出这么大的努力。叶楠，你平时是怎么赚钱的？苏月内心复杂的看着叶楠，眼睛里已然有泪水闪烁。叶楠想了想，回答道：“卖卖东西，和那些人斗智斗勇。可不，能够上富豪榜的哪一位都不是傻子，精明着呢。叶楠要不是有系统帮忙，还不一定斗得过他们。不过，现在的杰克马、游戏腾还真不敢在叶楠的面前蹦跶。无他，因为两人的行业看似交流不多，却都需要叶楠的帮助。如果他们敢得罪叶楠，他分分钟钟能够再次创造出一个杰克马、游戏腾。辛苦你了。”苏月轻轻的拍了拍叶楠的肩膀。在他们看来，叶楠所说的卖卖东西，应该是自己上山弄的野货，或者是其他的收成。至于斗智斗勇，估计是摆地摊的大妈们。不辛苦啊，这有什么好辛苦的？叶楠古怪的看了苏月一眼，敢拍他的肩膀，还好保镖没有在这里，否则分分钟钟把苏月的手给扭断。要不是叶楠想要回归正常人的平庸生活，今天断然不会让苏月到达家访。一声令下，几千位保镖立马出现在刘家村的门口，拦下所有入山的人，因为整个刘家村都是叶楠的私人财产，未经过主人的允许，擅自进入主人的住宅。可是违背法律的。可叶楠实在在厌倦了出名的生活。当一个人的财富达到了顶尖的程度，也就对很多东西失去了乐趣。普通人买一套房、买一辆车，恐怕会高兴不已。然而，叶楠对于豪车、跑车早已失去了兴趣。像非洲水牛喝水的那辆跑车，他的家里面还有一二三四五几百辆左右吧。所以，叶楠对于豪车、房子真的没有了兴趣。他只想好好体验一下普通人的生活，每天在学校里面看看书，与舍友聊聊天、吹牛打游戏之类，多么惬意！只是心中期待的环境好像要被打破了。苏月再这么问下去，迟早会发现自己首富的身份。思量一番，叶楠暗中对手底下的人发布了命令，要求很简单：给互联网这方面的大手子通知一声，绝对不能泄露自己的一丝一毫信息。虽然那些互联网的大佬根本不敢放出叶楠的信息，但保险起见，叶楠还是得为接下来的情况做足准备，否则一不小心就会暴露了自己首富的身份，到时候可就无法隐藏，得回归到原本的生活。哎，做一个普通人真难。默默感叹一句，叶楠再次看向苏月。第零零六章：顶级的宴席。此时的苏月正一手拿着手机，观看着直播间的弹幕，里面清一色的都是在说叶楠的心酸，真辛苦啊！天天和大妈们斗智斗勇，叶楠肯定吃了不少的苦头。换作是我，恐怕早已成为了社会上的小混混，整天靠着坑蒙拐骗生存。但是叶楠不一样，他勤工俭学，努力学习，靠着自己一个人成为了大学生。节目组的捐款频道弄好了吗？我想要捐钱，我也是，虽然只能支持个百把块，但也是我的心意。楼上的捐的太少了吧？我资助一百万，我一千万，如果开辟了捐款通道，当我没说。盯着屏幕看了许久，苏月脸上露出淡淡的笑容。果然，这世界上仍然有着充满爱心的人，只是这些人被那些骗子迷惑太多，渐渐收敛了自己的爱心。不假所思，苏月对着镜头开口道：“大家先不要急，我们先参观一下叶楠生活的地方，再捐款也不迟。”说完，他转身看向叶楠，好看的
，方便接下来的资助。随便吧。叶楠耸耸肩，反正该做的准备他都做好了。另外，苏月不是一直在探索他的生活吗？那就好。苏月笑了笑，愕然，他感觉自己的肚子传出了几声咕咕。来之前虽然吃了一些饭菜，但三十里的路程，再加上一两个小时的探索，众人肚子里面储存的那些食物早就挥霍一空了。他侧头看向扛着摄影机器的人，以及电视台派来的记者。只见几人的面色都不太好，显然也是有些饿了。叶楠同学，你家里面有没有什么吃的？我们来的时候没有吃饭，能不能让我们蹭一顿？沉吝片刻，苏月对叶楠说道：“之后的直播可能还要进行两三个小时，如果长时间忍着饥饿不吃饭的话，电视台的人肯定会扛不住。”可以，叶楠淡然的点点头，带着几人来到大院里面。平日里他就喜欢坐在院子里面吃饭，所以让手下专门准备了一张餐桌。至于担心蚊子的问题，抱歉，他家的周围都没有蚊子，我冰箱里面还有一些饭菜，你们凑合着吃吧。来到餐桌面前，叶楠想到了自己没有动筷子的饭菜。本来手下的人为他准备的奈何他已经在学校里面吃过了，倒还是便宜了众人。没事没事，我们热一下就可以吃了，不打紧。电视台的工作人员纷纷笑着回答，他们是真的饿了，恨不得现在吃下一头牛。不用热，饭菜都在保温箱里面。古怪的看了一眼电视台的工作人员，叶楠转身进入家中，原地的众人愣了愣，莫名觉得叶楠家里面似乎有很多的家具，保温箱、冰箱都有，看来也不是特别缺钱啊。等一会儿，我们进入屋子去看看。几人想了想，内心做下了决定。另一边。叶楠推着小餐车从房间走出，各种色彩诱人、香味扑鼻的饭菜端在众人的面前，一一呈现于餐桌之上：红烧狮子头、小鸡炖蘑菇、回锅肉、红烧肉、炒土豆、干果、点心、甜食、脆皮鸭、切片羊。电视台的工作人员目瞪口呆：“好家伙，这些菜未免也太丰富了吧！”一、二、三、四、五、六、七、八、九。苏月默默地数了一下餐桌上的佳肴，小脸写满了震撼：一共二十八道菜，难道这就是叶楠的生活？天天大鱼大肉，还配备着几种名贵的果实，完全就是传说中的大人物宴席啊！叶叶楠同学，你是不是知道我们要来，所以准备了这些东西？收敛心中的震惊，苏月结结巴巴地向叶楠问道。他在学校里面看得清清楚楚。叶楠来的时候已经喝下了一碗蛋汤。另外，刚刚来的时候，他们就询问过叶楠，对方没有吃饭的兴趣，所以这顿丰盛的晚餐就是为他们而准备的。太感动了，这顿饭菜肯定花了你不少钱。叶楠同学，我们也不会白吃你的，这是一千五百块，你收好。就当我们买下了这一桌子菜。电视台的工作人员纷纷赶出，为首的女记者还从身上取出了一千多块钱，强行塞到叶楠的手中。像叶楠这样热情对待他们的人，已经十分的不多见了。更何况叶楠的经济条件，他们又不是不知道，恐怕这一顿饭菜让他未来两个月都得吃土。对方为了招待他们，竟然不惜掏出身上的所有财产，为他们准备了这一顿盛大的宴席，怎能令他们不感动、羡慕了？好家伙，整整二十八道菜，真下得去手，看起来好好吃啊，比饭店里面的造型还要独特。叶楠为了做这些饭菜。肯定花了不少钱，节目组掏钱是合情合理的。我感觉 1,500 块太少了，应该再给叶楠一些。差不多了，这些菜的成本价格顶多就在500左右，再算上叶楠请人或者自己做菜的钱，差不多就是这个数。直播间内的众人议论纷纷。实话实说，看见桌子上的饭菜，他们也觉得有些饿了，但低头瞧了一眼餐桌上的饭菜，突然感觉这几百块一顿的饭菜不香了。这愣愣的捏着 1,500 块，叶楠脸上浮出一个大写的问号。实在是记者的这一招让他措手不及，稀里糊涂的这一千来块。就塞到了他的手中。想不到两年过去，第一次摸到软妹币，竟然是这种情况。望着手里面红灿灿的软妹币，叶楠心中苦笑。他已经很长时间没有碰过钱了。现在流行线上支付，叶楠的卡里面又取之无尽，身上压根没揣着软妹币。没成想，两年以来的第一次，竟然是被女记者给打破的。第007章，价值百万的餐桌，你们吃吧，这钱不用给我，就当做我请你们吃的。把钱放在餐桌，叶楠漫不经心地走到院子之中的座椅上，悠哉哉地摇晃椅子，翘着二郎腿。打量外面的景色，原本想要再次塞钱给叶楠的女记者，呆滞了两秒，后知后觉的朝着摄影师大喊：“快点把镜头对准他！”怎么了？正打算放下摄影机吃饭的摄影师茫然的抬起头，见女记者的面色匆忙，急忙抬起摄影机，镜头对准叶楠，顿时将那一副唯美的景色呈现在众人的眼前。此时已是夜晚九点，天空中点点星光，洁白的月光洒落，为院子之中的青年披上了一层光辉。穿着简单的叶楠躺在椅子上，脑袋45度角望着天空，神色悠然，显得与世隔绝。从他的身上，人们感知到了一种孤单的情绪。没错，就是孤单。这种孤单让人心疼，让人觉得叶楠承受了太多的不幸。第一次觉得叶楠竟然如此孤独，这才是他最真实的情绪吧？没人理解，没有朋友，没有父母亲人，他的心里面肯定很孤单寂寞。好心疼他。夜色下的叶楠好像更加的好看了。楼上的关注点错了吧？叶楠虽然长得确实很帅，但最重要的是他这个人，人也不错呀。我是山洞的，要是叶楠答应和我在一起，以后大学的学费、买车买房交给我了。楼上惊现富婆。富婆求包养。拍摄下叶楠的那幅唯美的场景之后，电视台的众人以及苏月都感受到了深深的饥饿。他们随便
，比起三星级的饭店还好吃。众人宛若是被饿死鬼投胎了一般，对着餐桌上的佳肴赞不绝口。大多数人直接连开口的机会都没有，完全沉浸于美食的享受之中。明明是很普通的一道饭菜，却让他们体验到了人间美味的层次感。真的这么好吃吗？直播间的观众傻傻发问。摄影机的视觉刚好能看见餐桌，不然呢？电视台的工作人员很讲究素养，连他们都吃成这个样子，你觉得会不好吃？搞得我也饿了。不行不行，我撑不住了，先去煮个面条，等一会儿继续回来观看。我也告辞了。直播间内的上万人骤然缩减了十分之三四，显然脱离直播间去弄些吃的甜肚子了。院子内，叶楠依然坐在椅子上。对众人的吃香丝毫不感觉到夸张。这些食物虽然都是很普通的饭菜，但食材却是无比的珍贵。比如脆皮鸭，用的是野生的鸭肉，肉质十分的鲜美。猪肉选择的是品种最佳的猪肉，身上切下最精华的一块。就连食盐、调味品以及使用的油，无一例外都是上等之中的上等。再加上他的私人厨师也不一般，所以做出来的饭菜十分的可口。可别小看叶楠的私人厨师，那位可是在国内都具有一定名气的存在，网络上经常能够听闻他的名字。许多厨师都想要向他拜师学艺，他精通二十多种菜系，成为厨师已有快到五十年的时间。成为首富的叶楠不喜欢饭店里面的大鱼大肉，所以花了大价钱请这位厨师到家里面当他的私人厨师。这也是这位厨师为何消失的原因，不是消失，只是给某位大佬去当私人厨师了。能够请动这位厨师，叶楠可是花了不少的钱。一开始，这位厨师不屑于给叶楠当私厨。当叶楠说出一个月五十万的月薪之后，私厨开始了动摇。当叶楠说出其他的条件之后，私厨义无反顾地答应下来。如今已是私厨在叶楠身边的一个年头。餐桌上，电视台的众人一个个摸着肚子，十分满足地靠在椅子上。许久没有吃到这么好吃的饭菜，以至于让他们忘记了摄影机的存在。真满足啊！这是我吃过最好吃的一顿饭。可惜肚子不够了，浪费了那个甜点。谢谢叶楠同学的款待。苏月肚子吃的撑圆，有些不好意思地对叶楠说道：“好歹他也是学校里面的一位知名人物，竟然展露出如此不堪入目的吃相，还当着摄像头的面，真是丢人丢大发了。举手之劳。”叶楠无所谓的摆摆手，一顿饭菜而已，即使他们不吃，最后也是浪费。叶楠同学，你这餐桌用的是什么木材啊？怎么还有一股淡淡的香味？吃完饭后，苏月这才注意到眼前的餐桌，通体主要为琥珀色，制作的十分具有美感，闻上去还有一股淡淡的香味。如果撇开餐桌上的那些到处滴落的油脂，肯定也是一件绝佳的艺术品。这木材的颜色有点像是金丝楠木，不过这应该是模仿的颜色，不是真正的颜色，因为真正的金丝楠木年份越高的味道越浓郁，颜色更加的深邃。叶楠家里面的这面金丝楠木餐桌体型太大，而且颜色太过于深邃，比起三百年份的金丝楠木还要深沉。不等叶楠开口回答，电视台的一个工作人员推推眼镜说道：“他对木家具这方面颇有研究，老早就关注到叶楠家里面的餐桌，但心里面只把它当做盛仿制的家具。真正的金丝楠木，三百年份的，好像要二十五万左右一吨。”叶楠在旁边淡淡回答：“像这种颜色的市面上根本没有，因为它是五百年以上的年份，价格高达五十万一吨，再加上专门请人定制，上百万还是需要的。”对对。眼镜男认同的点点头，转瞬有点茫然的望着叶楠。合着你也知道自己的家具是仿制的啊？张口便是百万，不知道的还以为眼前的餐桌真的是用五百年以上的金丝楠木制作成。五百年份的金丝楠木有多难遇到？古代的皇帝贵族都缺乏金丝楠木，更何况是现在的社会？五百年的金丝楠木基本上只有地下才有了。第零零八章九窖。古代的皇帝贵族都喜欢用金丝楠木制作棺椁，原因无他，金丝楠木耐腐蚀的程度很高，自身的香味更是能够延年益寿。所以，古代的皇宫贵族都是选择用金丝楠木制作棺椁。叶楠所说的金丝楠木年份在500年以上，在世界上都是十分的罕见，除非选择地下的棺椁制作，否则基本上找不到。然而，这餐桌极其餐饮，真的是500年以上的年份。叶楠花了几百万，从一位收藏家的手里面淘来，本意就是觉得这餐桌的颜色不错，用它吃饭的时候也神清气爽。真要考究的话，餐桌下面还有一个雕刻大师的印记，这位雕刻大师同样不同寻常，所有出手的物品都得到很高的评价。通过他雕刻的东西，价格更是超越了普通的材料。如今，这位雕刻师已经入土，雕刻的东西固然也成为了孤本。叶楠当初能够得到这块餐桌，可是花了不小的代价。好了，我们先进去参观一下叶楠的房间吧。苏月出声打断了眼镜男的考究，因为他也知道眼前的餐桌肯定是赝品。叶楠身上又没有钱，怎么可能买得起真正的金丝楠木？更何况听他们所说，这金丝楠木的价格还高得离谱。行，我们先进去看看。眼镜男也适时的放弃了考究。毕竟叶南方才还请他们吃了一顿大餐，这时候把人家拉出来千刀万剐，好像有些不太恰当。你们想看就看吧。一旁叶南无所谓的耸耸肩，他收藏东西只是给自己用，又不是拿出来给人显摆的，不就是一个金丝楠木的餐桌吗？叶南还真不觉得稀奇，单纯觉得好用就行。略过餐桌的话题，众人的注意力渐渐被叶南家里面的陈设所吸引。摄影师扛起摄影机，在苏月的带领下进入叶南的房间，里面的陈设并不繁琐，十分的干净，唯独摆放的电器有点让人吃惊。
一看就很老的款式了。它的表面呈现古铜色，四四方方，带有一根长长的天线。这是熊猫 B 1 1收音机。一个懂行的人站出，双眼冒光的走到收音机的旁边，他急忙推开苏月，生怕后者伤害到这绝世的珍品。作为一位业余的收藏家，他十分了解熊猫 B 1 1收音机的价值。如今收音机的款式自然是越古老，一台熊猫 B 1 1收音机的价格在上万元左右。我靠，这年份绝了！当看清楚收音机的生产年份，收藏家目瞪口呆。忍不住爆粗口，收音机的年份十分的讲究。叶楠家里面的这一台年份久远，当初这一年份制造的熊猫 B 1 1收音机里面更是采用了绝佳的材料，光这一台收音机价格就在十万元左右，暴殄天,天物啊！望着收音机没有任何保护的放在床头，收藏家泪水都快要流出。像这样的孤本怎么能够当做普通的收音机使用？应该把它小心翼翼的放在玻璃罩子里面，好好的保存。叶楠同学，这台收音机你卖不卖？我出十万块给你。收藏家转过头，目光细翼的盯着叶楠，什么？收藏家的话让在场的众人一时间傻眼。十万块买一台老收音机，怕不是有病吧？能不能使用都是两说。照他们看来，这一台收音机的价格顶多就在两三百块钱，加上一点时间的沉淀，姑且就算成一千块顶天了。然而，他们的工作人员居然愿意花十万块购买。老蔡，难道这收音机是个宝贝？电视台的工作人员发问。他们知道老蔡平日里喜欢收藏一些老物件，断然不会是傻子。只能说，这台收音机真的很有收藏价值，何止是宝贝？老蔡激动的口吐唾沫，这简直就是绝世的珍品。这么夸张？众人傻眼，再次看向叶楠的眼神变了味道。家里面居然有这种古老的宝贝，叶楠真的是运气好。要是早点发现这个东西的价值，上大学还筹什么学费？不过想来叶楠也不知道收音机的价值，只当它是普通的收音机。这东西我很喜欢，不卖。叶楠摇摇头，拒绝了老蔡的购买。他亲自购买的收音机，怎么可能不知道价值？熊猫牌 B 1 1收音机年份是某个特殊的时间，在那个时间段里面，只生产了一台熊猫 B 1 1收音机，专门给一位大佬使用。几经周转，最后到了他的手中。售价也不贵，只是几十万而已。我明白了，这应该是你父母留给你的唯一东西。抱歉了，意味深长了。看了收音机一眼，老蔡缓缓收起了心思。像这种古老的收音机，叶楠肯定不会知道其价值。当他说出十万块的价格之后，叶楠也丝毫不为所动。这说明，要么叶楠不差钱，要么就是这收音机对他很重要。而叶楠一穷二白，连生活的保障都无法承担，所以断然是没有钱的。那么只有一个可能，收音机是叶楠的父母留给他，对他十分的重要。来之前，他们已经看过叶楠的资料。上面显示叶楠是个孤儿，无父无母，可能这收音机是叶楠找到父母的唯一凭证了。他贸然的对收音机收购，险些断绝了叶楠寻找父母的道路，真的是罪过啊！收音机对他来说只是一件收藏品，对叶楠来说就是精神唯一的依靠。叶楠，你的父母真的没有下落了吗？苏月双眼微微泛红，伤感的提出这个话题。没有，叶楠淡然，我一个人过得挺好的。他来到这个世界的时候已然是13岁的年纪了，当时被父母丢弃在山上，显然是想要置他于死地，所以叶楠对于自己的父母真的没有太大的感情。更别提他是穿越到这个世界的人了。第零零九章，价值三万一瓶的白酒。好了，我们先不提这个话题。女记者的面色沉重，一个父母能够抛弃自己的孩子，说起来是一个伤感的故事。他们今天来的目的是为了给叶楠提供帮助，不是来给叶楠揭伤疤的。心照不宣的绕开这个话题之后，众人将目光放在屋子里面的陈设上。房间很普通，一室一厅，外带一个卫生间。不过有一道门却让电视台的众人微微纳闷，因为这道门居然是长在地板上的。莫不成叶楠家里面还有一个地下室？那里面究竟会堆着什么东西？是食物还是什么？一时间，众人的好奇心被勾起，就连直播间的众人也顿时好奇起来，纷纷在直播间打出弹幕。竞猜模式开始，大家来大胆的猜一猜，地下室里面有什么？我先来。农村的地下室通常放着的都是一些草和食物，因为地下室里面的温度比较低，适合储存东西。楼上的脑洞不够大，我猜里面堆放着许多的工具。什么工具嘛？当然是叶楠小兄弟制造艺术品的工具喽。有点可能，我猜里面是一个实验室，各种生物的器官都存在。别看叶楠同学表面上是一个好孩子，实际上是一个生物研究大师，或者说是变态。卧槽，你这脑洞有点太大了！你们能不能想着一点好的？叶楠小弟看起来那么温柔的一个人，怎么可能在地下室研究这些？我猜地下室里面全是女装。叶楠小弟是一个女装大佬。众人，叶楠同学，我们可以到地下室里面看看吗？苏月看了一眼弹幕，也被里面的各种奇葩脑洞所吸引，恨不得马上就打开地下室的大门，查看叶楠私底下的秘密。房间里面的地下室究竟隐藏着什么？是罪恶，暗地里的变态，或者只是普通的地下室？你们确定要看？叶楠表情古怪的盯着众人，发声询问道。他的这个表现越发激起众人的好奇。确定，确定。苏月疯狂的点着小脑袋，已经随时做好打开地下室的准备了。行吧，要看就看吧。见众人如此坚持，叶楠只得无所谓的点点头。反正地下室里面也没堆着什么很奇妙的东西，都只是一些被叶楠逐渐遗忘的物件。谢谢叶楠同学。得到叶楠的首肯，电视台的众人不客气的打开地下室的入口。地板上链接着一个锁扣，轻轻拉起便打开。紧接着，一条深邃干净的梯子呈现在众人的眼前。入口打开，从地下室内钻出一股子冰凉的气息，在其中夹
。通过长长的走廊，众人最终抵达第一个地窖之中。这是一个大概有50平方的地窖，里面的温度很低，使得穿着短袖的众人不禁缩了缩身子。好黑啊！地下室内的能见度十分低，凭借着微弱的手机灯光，苏月隐隐约约看见前方好像有一些柜台。啪嗒，一声清脆的声音在众人的身后响起。众人猛然回头，却发现地下室内突然灯光通明，而造成灯光通明的叶楠正站在梯子的末端。手放在墙上的电灯开关上，一脸无语地望着他们。原来有灯啊！苏月微微一笑，转头看向地下室里面的东西。方才看见的柜台确实是柜台，一共有七个柜台，上方放着一瓶瓶没有打开的酒，却散发着诱人的酒香。毫不质疑，苏月觉得自己在这里面再待一个小时的时间，恐怕就会被酒水的味道给熏醉了。叶楠同学，这都是你家里面珍藏的酒吗？快步走到距离自己最近的一个柜台，苏月拿起了一瓶蓝色的白酒，白酒的瓶子通体呈现蓝色。在其顶端的部位还有一块类似于钻石的设计，上方写着“剑南春”三个大字。难道这是剑南春典藏三十年？一旁的眼镜男推推眼镜，快步走到了苏月的身边，仔细拿着瓶子打量之后，他确认这款白酒就是剑南春典藏三十年。剑南春三十年典藏蓝宝石是剑南春的一款高端产品，在整个高档白酒中也是声名显赫。剑南春如今的名气虽然比不上茅台、五粮液这些，但好歹也是国酒之中的头牌。其生产的酒之中，以剑南春年份酒和典藏酒价格最为昂贵。特别是这一瓶蓝宝石典藏三十年，该酒传承剑南春大曲酒酿造工艺，以优质五粮为原料，经窖吃发酵、储存，最终再由大师亲自动手制作完成。它的味道味道纯如幽兰，酒味柔和纯正，浓郁粘稠，有着淡淡的幽香，在浓香酒之中能够称为是佼佼者的存在。虽然眼镜男没有喝过这种酒，但曾经有一次采访一位著名的长官时，曾有幸见到这款酒。剑南春蓝宝石典藏三十年，市面上的价格大概在三万元左右，可别因为三万元就小瞧了它。这款白酒，一般人想要买到，简直是痴心妄想。没想到叶楠的家里面竟然还有这种宝物。老王，这款白酒很贵吗？女记者不明所以的问道。今天已经看见老王两次露出这种表情了。上一次遇见的时候，还是看见叶楠家里面的收音机，也不贵。反正你喝不到。老王颇为复杂的放下酒瓶，小心翼翼的模样让人好奇。直播间内的观众好奇的截屏，跑到网上搜索一番，随后彻底震惊。尼玛，三万块一瓶的白酒，我还看见有人出价四万收购，但是没有人卖。剑南春蓝宝石典藏三十年。叶楠小哥家里面的宝藏可真多啊！主持人，快看看其他的白酒是不是也这个价格？要是卖出去这些酒，叶楠小哥能够成为富豪了。由不得直播间的众人不震惊，实在是身份的反差太大。他们本来以为叶楠一穷二白，结果转眼就拿出了收音机和一个地窖的白酒，随便一瓶白酒就是三万块。第010章，震惊的雅轩阁出价真贵。看着屏幕上的弹幕，苏月等人终于明白了白酒的价格。他们平时也不喝白酒，唯一认识的就是什么茅台威士忌，所以。剑南春这种稍微不太出名的牌子，他们还真的不知道。没想到一瓶看着普普通通的白酒，价格竟然在三万块以上。而且根据网友所说，这款白酒一般人想要购买，完全没有渠道。能够拥有这款白酒的，都不是普通人。可叶楠就是一个普通人啊！苏月懵逼了。来之前，他认为自己很了解叶楠的家庭情况，结果到了叶楠的家里面，一次又一次颠覆他的认识。价值十万块的收音机，暂且不说，因为那是叶楠的爸妈留给他的，不能出售。但这酒窖里面的几十瓶白酒，难道也是叶楠的爸妈留下的？随便在入口的柜子里面拿出来一瓶，就是价值三万块的白酒，抵得上他四五个月的工资了。想到这里，苏月有些庆幸，还好自己拿着剑南春蓝宝石典藏三十年的时候没有手抖，否则三万块就没有了。应该只有这一瓶的价格比较贵吧？你们看这一瓶，外观多丑！女记者收起心中的震惊，看向了柜台的另外一款白酒，和方才的剑南春典藏三十年相比较，这一款酒的外观可以说是丑爆了。瓶子就只是一个普通的玻璃瓶子，上面贴着的商标都快要看不清了。高端的白酒。肯定不会用这种瓶子装着，所以女记者下意识的就认为这只是普通的白酒。确实，叶楠家里面怎么可能有那么多名贵的酒？刚才的那一瓶只是意外。苏月赞同的点点头，对于叶楠的认知，还是一个普通，并且带着一些贫穷的学生，可能是运气比较好，家里面的藏品有个两三件，但运气也仅仅只是局限于此了。叶楠家里面的地下室，总不能每一瓶酒都是名贵的白酒，卖出三万块的高价吧？然而，当老蔡看向那瓶被女记者认为是普通白酒的瓶子后，吓得腿都快要软了。这这是1960年的五粮液。老蔡颤颤巍巍地走到透光玻璃瓶子的旁边，轻轻抚摸着上面的花纹，内心犹如被大浪冲刷，震惊一次接连一次的涌来。他仔细辨认上方的符号，无比确认这一款白酒就是1960年的五粮液。1960年代中期的五粮液价格是多少？前段时间曾经在线下拍卖过一瓶，售价高达百万。这瓶五粮液是上世纪60年代中期的五粮液，是目前市场上出现的年份最早的五粮液白酒，喝一口就是几万块。这叫老蔡怎么不震惊？百万的酒竟然摆在叶楠家里面的地窖里面，比起来，那个收音机的价值就有些不值一提了。此时，直播间的镜头也看向了1960年代的五粮液，看着瓶身上贴着的商标以及瓶口处一个五星的符号，
，但价格在他们的认识之中，顶多也就是几万块，值得这位电视台的工作人员那么震惊吗？看外观就是普通的五粮液啊，难道比起剑南春宝石兰典藏三十年还要珍贵？另一边，雅轩阁，这是一家专门收藏名酒的店铺，在整个市区都十分有名。此时已经是夜晚九点半，停止营业的雅轩阁内，负责看守店铺的店主无聊的打开手机，刷新着直播软件的直播。突然，一个直播吸引了他的视线，家访贫困大学生，还有电视台的人采访。揣怀着好奇，店主好奇地打开直播间的界面，才刚刚进入直播间内的弹幕便疯狂地刷新，在线观看的人竟然有几万人，难以想象，只是一个普通的采访贫困大学生节目，竟然有这么多的观众。要知道，现在的时间已经是夜晚九点半，大部分下班的人都是打开游戏或者自己感兴趣、能够放松身心的直播，通常不会观看这种扶贫的节目。有没有大佬出面给我讲解一下这酒的来历？到底是什么酒啊？我只是吃了一个饭，直播就到了地下室里面。我也是，刚刚吃完饭就看见这个工作人员颤颤巍巍的摸着一瓶酒，怎么这酒很贵？看起来价格也不贵啊，难道比茅台还要贵？茅台的价格可不一般，这瓶白酒肯定比不上的。这可不一定，各个牌子的酒里面都有珍贵的酒，或许这一款就是呢。一看你就是不懂喝酒的人，你懂？那你说说这款白酒到底多少钱啊？我不知道。望着直播间弹幕清一色的在谈论白酒，雅轩阁店主胸有成竹的看向屏幕界面，他认识的白酒可不少，是不是真品？到底值多少钱？一眼便能够看得出来，好歹也是收藏白酒的大玩家了。看见众人谈论白酒，雅轩阁店主便想要展露一下自己的实力。卧槽！雅轩阁店主突兀的爆粗口，眼睛死死的盯着界面上的一瓶玻璃瓶的白酒。直播间里面的人不懂，他可是一个行家。这款白酒是1960年中期的五粮液，前段时间他还参加了竞拍，奈何有人出价96万，只得无奈的放弃。每次提到这瓶擦肩而过的五粮液，店主的心里面都充满了遗憾。如今， 1960年份的五粮液再次出现在自己的眼前。让他无比激动。这瓶酒是1960年的五粮液，前段时间拍卖的价格为96万。小兄弟，如果想要出售的话，我愿意出96万购买。想也不想的，店主在直播间里发出弹幕。前段时间之所以没有拿下五粮液 1960， 是因为他的资金暂时有些周转不过来。但是现在好了，昨天卖出了一瓶50多万的白酒，身上有100多万的流动资金。再次遇见五粮液 1960， 他说什么也不会放弃，绝对要出手拿下。第011章，价值百万的白酒，电视台的震动。卧槽！终于看见大佬出现了，雅轩阁，你们谁知道这个店铺吗？雅轩阁，你们都不知道，就是那个收藏白酒的店铺啊，挺有名气的。这人挂着雅轩阁的名字，想来应该是真的雅轩阁吧？竟然开价上百万，真的是狠人。五粮液1960年份的，这么值钱吗？我家里面有一瓶1999年的女儿红，大师你看看能够值多少钱？要的不多，只要给我几千块就行了。我家里面有1950年份的黄尿一矿泉水瓶，不知道能够值多少钱？哪位大哥愿意掏个几百块购买？在线蹲守，因为雅轩阁的到来。直播间的人气再一次上升，许多人在线开始出售自家的老物件，什么1950年撒在瓶子里面的黄尿，什么 2,000 年份的石头一块，各种奇葩无比的东西纷纷开始出售。一一百万，随时盯着直播间的苏月小嘴张成了 O 字形。一百万啊，换作是他上班赚钱，得有一百多个月才能赚够，一百多个月就是十年左右的时间。而如今叶楠轻轻松松就赚取了他十年的工资，简直太不可思议了。如果出售了这瓶白酒，叶楠分分钟钟能够成为土豪。十九岁就拥有一百万的财富，多少年轻人无法达到的梦想？我也想来凑凑热闹。这瓶酒我出价一百万购买，希望能够和叶楠小兄弟交一个朋友。这时，直播间里面再次出现竞价的人，先是道明自己的身份，随后说出了自己的意图。他的 ID 名字叫做醉翁亭，和雅轩阁相差不大，都是一家很出名的收藏酒的店铺。拍卖会上的价格只是九十六万的白酒，醉翁亭竟然愿意出价一百万，多出来的四万，为了和叶楠交一个朋友。卧槽，两个大佬出面竞争了。啊、uh, ，我们不是要来资助贫困大学生的吗？现在还有什么目的？资助什么贫困大学生啊？难道你还看不出来？叶楠是一个大土豪。对对对，卖出去那一瓶三万的白酒，再加上十万的收音机，以及这瓶价值一百万的五粮液，转手叶楠就成为了百万富翁。百万富翁还贫穷吗？那这个世界上的穷人需要资助的，可能得翻上几百倍了。实锤羡慕啊！叶小兄弟，这次真的是踏上人生的巅峰了。市区醉翁亭，与雅轩阁相同，一位中年左右年纪的男人正紧张地望着手机，他死死地辨认五粮液上面的商标。确认这瓶白酒就是1960年份的五粮液，前段时间拍卖到96万的白酒。更令中年男子激动的是，叶楠家里面还有一个酒窖。通过网友之前的诉说，好像有一瓶价值3万的剑南春宝石蓝典藏30年份。机智的中年男人顿时起了想要和叶楠结交的心思。地窖里面的白酒只是出现了两瓶，价格就如此的恐怖。如果再发现其他的珍品白酒，岂不是更加的激动？和叶楠打好关系，这也方便他继续向叶楠收购白酒，到时候就能拥有率先购买的权利。竟然出价100万！雅轩阁的店主脸色难堪地盯着屏幕，最终拿着手机走入了房间。别看他是雅轩阁的店主，实际上管理大事的是他的父亲，一位钻研白酒数十年的大师存在。进入雅轩阁后面的屋子内
，段天龙。如今年纪达到六十多岁的段天龙，把权力交给了儿子，除非遇上大单或者犹豫不定的事情，否则段明不会来找他。父亲，我发现了一瓶你想要得到的白酒。拿着手机，匆匆忙忙的进入房间，段明递上去说道：“什么白酒？”正在品酒的段天龙疑惑的看向手机屏幕，他想要得到的白酒可太多了，奈何每一瓶白酒都很难得到，成为了别人的收藏品。视线聚集于手机屏幕，段天龙一眼便瞥到了镜头里面的五粮液，猛地坐直了身子，眼睛一眨不眨地盯着手机屏幕。真的是1960年份的五粮液，快快快，给我拿下它！眼光独到的段天龙一眼便认出了白酒的身份，激动无比地对着段明说道。后者苦笑着摇摇头：“父亲，醉翁亭的人也出价了，价格比我开价的96万还要高，出了100万。”醉翁亭，段天龙冷哼了一声，那个老家伙还挺有眼光的，知道结交白酒的主人。雅轩阁和醉翁亭存在的时间已然有几十年。段天龙和醉翁亭的主人斗了大半辈子，怎么可能不了解对方？可惜他的儿子不够聪明，只是简单的开价一百万。别看醉翁亭多出了四万，背后换来的可是白酒主人的优先交易权。微微闭上双眼，段天龙的手指敲击桌面，对着段明淡淡的吩咐道：“给我开价105万，多出来的9万就相当于给这个白酒的主人交个朋友。”父亲，这瓶白酒开价105万就亏损了，我们开价96万，已经赚不到什么的钱，为什么要因为赌气和醉翁亭比？段明不理解的问道。1 0 5万意味着他们要亏损了将近10万块。这门生意实在划不着，你还是太年轻了，照我的吩咐去做。”段天龙叹气一声，不容置疑的说道。见状，段明也不太好反驳父亲，在直播间内发言道：“我们出价105万，也希望能够和叶楠小兄弟交个朋友。若是叶楠小兄弟想要出售，我们现在就给你打钱过去。105万，疯了疯了！只是为了结交叶楠为朋友，就敢开价105万，比起拍卖的价格，还要多出来9万块，这可能就是差距了。别人不愿意花一块钱和我交朋友，叶楠却是有人掏9万和他结交。楼上别羡慕，记得你一开始是带着扶贫的目标来的。”第零幺二章出价竞标。直播间内的消息澎湃，数据的增长很快传到了电视台里面。这个节目之所以能够开设，全然是因为电视台的主管大力支持。本意是想要通过这次直播，帮助这位贫困的大学生谋取到一些社会的关注，同时给电视台的直播节目增加一些热度。如果扶贫节目的效果还不错，就可以长期的做下去。交代电视台的任务之后，主管便开车回到家中睡觉，也没有继续管这件事。等到明天再研究一下数据，结果才刚刚打算入睡的时候，一则电话拨打了过来：“主管，主管，好消息。”拨打的人是自己的得力干将，也就是这次直播扶贫的策划人之一。他负责着观察数据，一直死死的观察数据的波动。什么回事？你好好说。主管眉头微皱，带着困意打了一个哈欠。直播扶贫的节目突破十万在线观看，活跃的数据高达 72% 点。另外，这次扶贫的对象搞错了，那个大学生家里面很有钱，一瓶白酒的售价高达上百万。电话之中的策划人激动不已。现如今，各个地区的电视台都受到了互联网的冲击，流量大大的缩减。然而，今天开设的扶贫节目竟然有十万在线的观众，而且活跃度十分的高，简直就是天大的好消息！等我看看。挂断电话，主管顿时睡意全完。他打开了手机里面的软件，好奇的点进了直播。十万在线的观众，活跃度还高达 72% 点，这对于电视台来说确实是一个惊喜。不过，策划人所说的扶贫对象搞错了是什么意思？难道扶贫到一个土豪的家里面了？不可能吧！他记得自己看过叶楠的信息，上面显示为孤儿，在学校里面生活困难。都二十一世纪了，还使用着几十年前的旧手机，怎么可能会是一个有钱人？嘟哝着，主管打开了直播界面，映入眼帘的便是一瓶款式古老的白酒，以及两个夺人眼球的弹幕。醉翁亭愿意出价一百万，希望能够和叶楠小兄弟交一个朋友。我们出价一百零九万，也希望认识一下叶楠小兄弟。如果你有意出手的话，现在就给你交五十万的定金。雅轩阁，醉翁亭，看见发出弹幕的 ID， 主管彻底傻眼了，搞什么？叶楠家里面竟然有一瓶价值百万的白酒，而且还引发了两个知名店铺的哄抢。身为电视台的主管，他可是认识这两家店铺的，在整个省会城市之中也是小有名气。此时为了结交一个学生，不惜多花十万的钱，未免太出乎意料了吧？等等，这瓶白酒的价格那么昂贵，我可以用来送给别人，说不定就能再升一个档次。心中思量了一番，主管对五粮液1960年份升起了心思，他沉思许久，拨打了手机上的一个号码。与此同时，叶楠家里面茫然盯着弹幕的女记者身上的手机开始传出来震动，疑惑的拿过手机，看见来电的人是主管之后，女记者急忙按下了接通键。主管，你有什么事情吗？开免提哦，好的。虽然不理解主管的意图，但女记者还是匆匆忙忙的打开了手机的免提。随后，从手机听筒内传出一道温和的男声：“叶楠小兄弟，我是这次节目的负责人，想要和你谈谈这瓶白酒的交易，不知道你有没有兴趣出手，在下出价110万购买。”电话的声音不大不小，在安静的地下室却显得格外的明显，就连直播间里面的人都能够听到。又涨价了， 1 1 0万！天哪，今天是来到拍卖会的现场了吗？又是一位大佬，节目的负责人肯定很有钱，那必须的。你也不想想，每年的那么多广告，收取的广告费跑到了哪里？ 1 1 0万，这次叶楠小兄弟肯定也很吃惊吧？看来白酒要卖出去了。众人无一例外的认为，叶楠很快就会把白酒出手，毕竟是一个刚刚上大学生的青年，面对
。然而，当摄像头移动到叶楠的身上时，直播间里面的众人傻眼了。现场的记者和苏月更是一脸懵逼。只见叶楠一脸不在意、淡然无比的开口道：“抱歉，这款白酒我还留着泡药酒，不打算出手。”咔嚓！一瞬间，直播间内的弹幕宛若中病毒一般消失，无论是线下还是线上，都被叶楠的话震惊到了极点。尼玛，上百万的白酒你用来泡药酒，能不能不要这么败家？这可是上百万啊！大哥，泡药酒能够提升它的价值吗？不，购买的人就是冲着这款白酒去的，谁有兴趣冲着你泡的药酒？再说，即使你泡药酒，能够泡出什么花样？三百年的人参，我佛了！叶楠不愧是叶楠，一百万都不在乎，给我一把刀，我快要忍不住了。遇见过的第一个大败家子，相比之下，我把几万块的银元弄丢也不算什么了。哈哈，我要疯了！这该死的感同身受是什么鬼？我已经带入到购买的人的视觉，恨不得给叶楠一巴掌，把他拍醒过来。别说了，我已经开车准备出发刘家村，兄弟们等我的好消息。雅轩阁，段明和段天龙望着手机里面的那道身影，神情绝望。看来这瓶白酒是无法拿下了。可惜了，那么珍贵的白酒。竟然被叶楠用来泡药酒，真的是暴殄天,天物啊！但这是叶楠的选择，他们总不能强买。与此同时，醉翁亭里面的老人也放弃了出价， 1 0 5万是他的理想价格。听见主管开价110万的时候，他就彻底底的放弃。再加上叶楠说的话，更是杜绝了他的心思。第 013， 这只是我用来泡酒的，真的没有机会了吗？叶小兄弟，你要不要再考虑一下？电视台的主管嘴角抽搐，开价110万，竟然还拿不动这瓶白酒，他总共的身价就在200万左右，这还是他奋斗几十年的成果。如今，叶楠对于这一百万推手可得，只要答应售卖，转眼就能拥有他的一半身价。但叶楠居然要拿上百万的白酒泡药酒，他此刻严重怀疑叶楠是不是没有听清楚他说的价格，把一百一十万听成了一百一十块，否则的话，就是叶楠的脑袋有问题。没有机会，这款白酒我早就打算用来泡药酒了。叶楠丝毫没有意外地说道：“五粮液用来泡酒，确实是他早就内定的打算。他专门派人跑到东北区域，收购了一株三百年份的人参。”价格总计在四百万左右，比起人参，这瓶酒的价格真的不算什么。用来泡酒，价格只会更加的高，不会更加的便宜。叶楠也不是为了出售，只是想要喝点药酒补一下身子。前面的柜台上还有更好的白酒，你要不要看一看？微笑一声，叶楠对着摄影师的镜头说道。这一番话瞬间点燃了观众们的热情。一百万的白酒还不是最好的，叶楠家里面的地窖还有更加珍贵的白酒，这未免有点太雷人了吧？比一百万还要珍贵的白酒，难道是两百万、三百万？这一瞬间，我感觉自己的脑袋有点不够用了。实锤了！原来叶楠是个土豪，怪不得一百万的白酒他不愿意出手。原来家里面还有更好的白酒。本来有点睡意的我，在瞬间就惊醒了，期待看见那瓶白酒，给贫穷的我长一下见识。雅轩阁醉翁亭的两位老板在听到叶楠的话后，瞬间来了兴趣。我们目前的流动资金有多少？段天龙鼓捣着手机，操作半天才弄懂发言的方法，默默计算了一下。段明回复道：“流动的资金有137万，还有一笔正在谈的业务，但是对方出价有点低。我们回手的话，流动资金大概在200万左右，赚的太少了，所以我暂时没有答应出手。”你马上给那个人打电话，就说业务可以谈。段天龙不加思索地吩咐道：“马上叶楠就要展露更加珍品的白酒，他们需要随时有钱准备好，否则就抢不过醉翁亭。”附近，段明略带焦急神色地看向段天龙。现在出手告诉对方的话，赚到的钱只会越来越少。本来成交赚到的钱也就是个四五万。父亲在急着和对方交流的话，估计得压到三四万的区间了。照我的话去做。段天龙瞪一眼自己的儿子，这一刻，他觉得自己的儿子简直愚蠢到了极点，真的担心。如果自己出了一点意外死去，儿子该怎么继续管理雅轩阁？恐怕要不了多长的时间，就会被醉翁亭的人玩死，连渣渣都不剩的那种。阿明，你觉得这个少年怎么样？待到段明打完电话，一脸不乐意的站在身边时，段天龙突然开口问道：“就是一个运气比较好的少年啊。”段明说道：“无非是家里面的地窖留着几瓶不错的白酒，给他留下了一笔财富。”大错特错。段天龙摇摇头，语重心长的看着儿子：“你与醉翁亭的那个小赵还是有很大的差距，更不要提和直播见面里面的这个叶楠了。”他的举止动作全然没有把一百万放在眼里。电视台主管出现的时候，也只是淡然的拒绝。这个叶楠没有你想象中那么简单。我猜测他的生父生母可能是某位土豪，后来可能不知道发生了什么，只留下了这些珍藏。段明愣了愣，没想到叶楠在父亲这里能够得到这种评价，看来他真的是有些大意了，缺乏了远见。受教了，父亲。冲着段天龙拱拱手，段明的目光随即看向直播的界面。此刻，叶楠已然带着众人来到他所说的更好的酒面前。那是一坛灰褐色的酒。瓶子的设计比较古老普通，看起来平平无奇。唯一显眼的便是瓶身上的“泸州老窖”四个字，以及那独特的机关头造型。这望见酒瓶后，段天龙的呼吸在瞬间急促了起来。父亲，眼见父亲激动过头，段明立马上前搀扶父亲，同时好奇的打量直播界面的那一坛老窖。如果他没有猜错的话，这一坛酒就是传说中的泸州老窖，而且还是1952年泸州老窖。这个年份的泸州老窖没有过于华丽的包装，甚至可以说得上是很简陋，难以登上大雅之堂。但泸州老窖不一样，在拍卖会上，最贵的一瓶1952年泸州老窖被卖出了 1
，实在是太过于匪夷所思。如果不是掐自己感觉到疼痛的话，段明怀疑自己是在做梦，真的是他。恢复过来的段天龙双眼呆滞。1952年，泸州老窖，这是他们收藏老酒行业都听闻过的巅峰存在。人生第一次亲眼的见1952年的泸州老窖，没想到是通过这种方式。算了，把业务再压下去吧。稍微缓解了内心的震惊，段天龙已然没有敢购买的心思了。开玩笑，价值上千万的白酒，即使是把他店铺给卖了，也凑不到这个数目。泸州老窖真的是泸州老窖，醉翁亭。一个头发花白的老人捧着手机，哈哈大笑。价值上千万的1952年泸州老窖，代表的不仅仅是一千万的价格，还有一种身份。这说明叶楠的父母肯定不是一般人。但令赵先行疑惑的是，既然叶楠的父母不是一般人，为什么叶楠的生活如此凄惨呢？又是为什么把叶楠抛弃？第零幺四章，卧槽了，父亲，这款白酒我们得放弃了。赵先行的儿子赵月站在一边，颇为无力的说道：“价值千万的泸州老窖，就是把它给卖了也买不起。”如果能够拿下这瓶老窖，醉翁亭的价值就不可估量了，在全国都能增长一大批关注度。再借着泸州老窖的热度炒一炒，醉翁亭可能就是全国闻名的收藏型。届时前来购买名酒的人肯定很多，因为他们都想要看看泸州老窖的真容。另外，泸州老窖放在店里面也是一种面子。父亲这一辈子的梦想就是接触到这种等级的白酒。因为这件事，何雅轩隔的那一位打得不可开交，两家的生意相同，自然在商场上产生许多的矛盾。不过值得欣慰的是，雅轩阁和醉翁亭没有闹出过什么不好的事情，无非就是两位老人针锋相对，偶尔对对嘴这种。小月啊，我想要拜访一下这位年轻人。赵先行当然知道自己买不起泸州老窖， 1 9 5 2年份，只能观望一番，等自己进入地府的时候，也更加的心满意足，没有在人间留下遗憾。不对，还有一个遗憾，还没等到醉翁亭超越雅轩阁，成为省会之中最知名的酒行。不过这件事应该也快了。雅轩阁的段天龙是很聪明，但他的儿子段明就差了一些。和自己的儿子赵月有一定的差距。父亲，那我现在就开车，我们去刘家村。不急，还是再等等吧。赵先行摆摆手，目光再次投向了屏幕。此时，弹幕满天飞，网友们一个个激烈无比的讨论。大意了，原本以为叶楠先生是百万富翁，结果是千万富翁。叶楠先生肯定也很震惊吧？家里面的酒窖里面竟然有价值千万的酒。泸州老窖， 1952年在拍卖会上可是卖出一千多万的天价。叶楠先生的胆子真的大。要是我知道家里面有这些名贵的白酒，说什么也要给屋子装上监控。防盗系统。然而，外面一开始观看直播的时候，他家里面连门都没有锁，上面只挂着一个普通的铁锁。那是因为不知道吧？对了，之前那个山洞的富婆呢？现在还有实力包养叶先生吗？其实我感觉你能考虑一下我。我虽然没有叶先生长得好瞧，但也相差不大。而且我还有一个特长，什么特长？小老弟特长吗？滚蛋！你也能和叶楠比？老娘只喜欢叶楠！亲眼见证叶楠的身价节节攀升，直播间的观众们透露着满屏的羡慕嫉妒。悄无声息的，大家对叶楠的称呼再一次改变：叶楠同学，叶楠小兄弟，叶楠先生。这种称呼的变化，只是因为叶楠的身价离谱，由一穷二白的大学生变成身价百万的小土豪，再变成身价一千万的富翁。要不是这一代网友的心理素质不错，可能会抑郁到想要去死的程度。转眼看着一个人的身价千万，还有什么比这来的刺激？你们说叶楠先生到底是什么人啊？普通的大学生怎么可能拥有这么多名贵的白酒？价值千万的泸州老窖， 1952已经无法用名贵来形容了。童浩奇，和你们稍微透露一下，叶楠先生的家里面肯定有什么了不起的存在。当初通过某种手段购买了1952年份的泸州老窖。后来一直放在了地窖里面，可惜叶楠先生的家里面出现了一些问题，泸州老窖便一直埋藏在地下室里面，直到今天的家访才让他重见天日。画面感很强，我已经体会到泸州老窖的绝望了。照这么分析，叶楠先生的祖上是个人物，很好奇他的身份。网友议论纷纷，顿时对叶楠祖上的身份开始好奇起来。至于打通电话的电视台主管，脚趾都快要抠穿地板了。他一开始听见叶楠说家里面还有其他的白酒，还有点高兴，结果叶楠转眼就拿出一瓶价值千万的泸州老窖，一千多万啊，未免太看得起他的身份了。成为电视台主管，他辛辛苦苦几十年，总共身家也才几百万。想要购买下这瓶泸州老窖，估计得把自己的所有资产变卖，再加上媳妇的帮助，勉强能够凑足这一千万的巨款。然后，难道自己就抱着这一瓶价值千万的泸州老窖生存？开什么玩笑！他好歹也是一个有家室、有孩子的人，上有老，下有小，购买了这瓶价值千万的泸州老窖，总不能让一家人跟着自己吃土。他倒是无所谓，父母和孩子、媳妇绝对不能受到这种委屈。叶先生，这瓶白酒我实在是买不起啊！酝酿了半天。电视台主管尴尬地对着手机开口：“那没办法了，我家里面就只有这瓶酒能转手。”叶楠丝毫没有感觉到意外，毕竟是价值千万的白酒，主管的身份想要买下来恐怕有点困难。除非这电视台的主管暗地里面弄了很多的钱，身上的钱能够购买这一瓶价值千万的泸州老窖。但即使主管真的有这么多钱，肯定也不会当着十万观众的面前说出自己有钱，否则等待他的只有调查了。实际上，叶楠觉得这瓶泸州老窖真的没有什么好的，因为他对白酒的兴趣不大。不像那些对酒十分喜爱的热等于人，当初购买下泸州老窖， 1952完全是因为年轻气盛，看见什么好东西都想要买下
，真是可惜，价值千万的白酒好想要品尝一下。”主管啧啧有声，见南春随便一口万把块没有了，泸州老窖随便来一口就是十多万，这是喝酒还是喝钱？每一口都是心疼的感觉啊！倘若能够喝到这种白酒，他这辈子吹嘘的资本就有了。第零幺五章直呼好家伙，空气中骤然透露出一丝的无奈。所有人都知道，价值千万的白酒，他们无法染指。能够买得起这种价格的白酒，无一例外都是有钱人。试问，拿得出上千万购买白酒的，不是有钱人是什么？这只是一个普通的扶贫直播间，里面怎么可能有身家几千万的大土豪？真有那么多钱的大土豪，通常不会点开这种直播，原因无他。土豪们想要资助贫困大学生，通常都是靠着其他的机构。不会无聊到选择用直播的方式捐款。不过眼下的直播已经变味了，扶贫变成了大型讲解现场，颠覆了每一个进入的观众认知。价值千万的泸州老窖，这是一种什么等级的仙酿才能匹敌如此昂贵的价格？一瞬间，在场的众人看向泸州老窖的眼神变得无比渴望，尝一口就是几十万，人生巅峰啊！正当众人正在幻想着 P I U， 然而就在此时，一道声音响起，吸引在场以及直播镜头前的所有观众，同时在场的人中。不少人都吸了吸鼻子，闻到了一股醉人的味道。一些人似乎是想到了什么不可思议的事情，急忙转头向叶楠看下。死！卧槽！卧槽！草草草！下一刻，镜头前、镜头后，几乎上百万观众全部都惊呆了，瞪大了眼睛，似乎是看到了什么极为难以接受的事情，脸上全部都是震撼的神色。原因无他，因为就在刚刚，听到工作人员说：“真是可惜，价值千万的白酒，好想要品尝一下。”下一刻，叶楠竟然漫步走到了酒坛的旁边，随后拉着酒坛的风口。接着直接把酒开了，开了，就这么给打开了。这尼玛！卧槽，老子直呼好家伙！草草草！这尼玛！你敢信？卧槽！价值千万的酒，说开就开。叶先生是不是不知道这酒的价格？是心痛的感觉。完蛋了！开了盖子的泸州老窖，价格肯定没有整瓶装的昂贵。这次叶先生亏大了。哎，终于明白败家子是什么含义了。一时失手，损失千万。尼玛！原本打算睡觉的，瞬间惊醒。卧槽！就打开了。此时，节目组的人也是一脸震惊。但浓郁的酒香味弥漫于空气之中，充斥着众人的鼻腔。不自觉的，众人喉结翻滚，脑袋里面的某一根神经似乎被酒香味挑动，无比的想要尝一口泸州老窖。望见众人那期待无比的目光，叶楠微微一笑，道：“大家要不要尝尝？”节目组的众人发愣，心中被震撼的说不出话。合着你打开价值千万的泸州老窖，就是为了请大家尝尝？大哥、爷爷，能不能不要这么吓人？我酸了。叶先生真是太好了，千万的白酒，直接打开给节目组的人品尝。卧槽！此刻千言万语。化作了一句“卧槽”，太吓人了！我感觉我眼珠子都快掉出来了。人在茅厕，原本拉出来一半的响又被吓回去了。牛逼！叶叶先生，这瓶酒的价格。女记者哆嗦着说不出话，她想要告诉叶楠，这瓶酒的价格是千万，千万的白酒打开给众人品尝，这得有多么豪横？没事啊，这种酒我还有几瓶。叶楠一脸无所谓的耸耸肩，心情不错，开瓶酒而已，有必要这么震惊吗？酒不就是和朋友一起喝吗？不然还有什么意义？什么？节目组的众人眼珠子瞪大。价值一千万的泸州老窖，叶楠居然说自己还有几瓶，我我喘不过气了，谁来扶扶我？摄影师双腿发软，被叶楠平淡的话弄得心神震荡。妈耶，千万白酒那么多，还要不要人活了？直播间的观众快要流泪了。叶叶楠同学，你是不是早就知道这瓶酒的价值？呆愣许久的苏月渐渐回过神来，从叶楠的语气之中，貌似早就知道了自己家有价值千万的白酒。十九岁的千万富翁，未免太吓人了吧？不对，叶楠说他的家里面还有几瓶泸州老窖，身家几千万的年轻富翁。嗯嗯，叶楠侧身点点头，他自己购买的白酒怎么可能不知道价格？是我的错。苏月小脸写满了忧郁。来之前，叶楠就反复说着自己不需要资助，搞半天是他自作多情了。人家叶楠的家里面可是有价值千万的泸州什么老窖，一出手就能成为千万富翁。他还一直以为叶楠是一个贫困的学生，反复说着要给叶楠资助，还联系了电视台的工作人员前来采访。一切都是一个大乌龙，麻烦了电视台的工作人员和打扰了叶楠的生活。没事，我们很乐意直播这种节目。女记者敏锐地察觉到苏月的情绪不太对劲，出声安慰道：“虽然本意已经失去了，但节目的效果比他们预想的还要好很多。这几个小时的时间，直播间的最高观众抵达到二十万，长时间在线的有十万之多。另外，电视台的官方账号多出了几万位真实的粉丝，大大增长了电视台节目的流量，算得上是阴差阳错的增长了电视台的流量吧。我也不怪你，你的本意是好的，就是有点……叶楠欲言又止，言下之意懂得都懂。苏月的本意是好的。”就是脑袋有点问题，即使他说出自己身家上千亿，估计苏月也不会相信。另一边，网友将泸州老窖1952年的信息发布在了各个网站上。很快，泸州老窖1952年份再次拍卖的消息传入大众的视野之中，个别喜欢酒的人通过各个渠道了解到了直播的地点，纷纷涌入直播间。此时，在一处被称为富豪居住区的地方，一位年过半百、双目炯炯有神的老人正把玩着手机。他的房间内摆放着各种名酒的图片，价值几万的，价值几十万、几百万、上千万的。钟师，您需要睡觉了，已经是夜晚十点了。
。房间门口，一位保姆端着一碗汤走了进来，言语之间充满了敬意。眼前的这位老先生可是中方国内鼎鼎有名的品酒大师，他的身上贴满了标签：国内首席品酒大师、白酒专家组成员、国家白酒评委、国内品酒大师、酒业科技领军人才，更是茅台酒的一位经理级别的人物。可以说，中方是一位痴迷于白酒的老人。如今的他已经年过半百，渐渐辞退了所有的工作。但仍然继续关注着白酒行业，一直对那些名贵的白酒收藏。按照通常的惯例，中方打算在10点入睡。睡觉之前把玩一下手机，偶然发现了一则消息：电视台直播节目现身千万级泸州老窖。看见这则消息的中方顿时打起了精神。千万级的泸州老窖，他无比清楚说的是哪一款。唯有1952年份的泸州老窖才卖出过一千万的天价。当初他有幸参与过拍卖的现场，奈何当时身上没有那么多的钱，只能无奈的放弃竞标。在之后，中方渐渐积攒了许多的钱。却再也没有遇见过价值千万的泸州老窖。1952， 毕竟这个年份的酒已然十分的罕见。在中方的了解之中，唯一出手的一次便是那次的拍卖会。之后的时间内，再也没有遇见过泸州老窖。1952年出手，是真的吗？全神贯注的中方未曾搭理保姆，急忙通过链接进入到直播间里面，点击进入，一瓶褐色的白酒映入眼帘，真的是你？忘记了那瓶褐色的酒，中方的呼吸骤然变得急促，他激动的捏着手机，表情让保姆心中一慌。钟专家的身体最近出现了问题，他的儿子多次交代，不能让老人家太过于激动。钟先生，钟先生，保姆焦急地从钟方手中抢过手机，随后从柜子里取出一瓶能够稳定情绪波动的药物，在给钟方喂下后，让他平躺在床上恢复。不行，快给我手机！躺在床上的钟方大喊，呼喊着，保姆把自己的手机递上来。他已经看见了自己梦寐以求的名酒，绝对不能再次错过。钟先生，您现在的情绪很不稳定，等一会儿再看手机吧。不知道钟方究竟看见什么的，保姆关闭手机，硬着头皮说道：“他是受到钟方儿子的交代。”负责照顾中方的，倘若中方的身体出现了什么问题，他肯定会被责骂。所以，即使是中方要求着他把手机拿过去，保姆也断然不会同意。我叫你给我手机，给我手机啊！中方瞪大眼睛，里面充斥着一条条鲜红的血丝。他踉踉跄跄地从床上起身，冲着保姆走去。见状，保姆急忙拨打中方儿子的电话。中方儿子继承了父亲的优良知识，如今也是一位小有名气的品酒大师，在白酒行业内算得上是前列的存在。此刻的钟鹏。正在办公室内与一群人调查白酒的股市变化。会议到了最后的关头，他身上的手机铃声却突然响了起来。看了看来电显示，钟鹏不敢大意，向办公室里面的人交代一声后，便匆匆走出房间。拨打电话的是家里面的保姆。这个时间点打电话，给钟鹏一种不好的征兆。第016章疯抢，怎么了？接通电话，钟鹏眉头紧锁的对着保姆问道：“钟先生。”保姆声音焦急：“老先生的情绪出现波动，现在和我抢手机。”话音刚落，电话里面传来一阵怒骂声以及争夺东西的杂乱声响。到底发生了什么？钟鹏顿时慌张地冲着电话大喊，奈何手机很快就挂断了电话。之后无论他再怎么拨打，都没有人接听。我马上回来。捏了捏手心的手机，钟鹏意识到家里面绝对出了什么事情，当下不敢大意，和办公室里面的人知会一声后，便开车前往家中。办公室内的众人一听是钟方老爷子出了问题，丝毫不敢耽误钟鹏的动作。公司和家里的位置相距不是特别远，为了方便，钟鹏特意在公司的周围购买了一栋别墅。很快，车辆来到了别墅的门口，焦急的钟鹏还来不及上锁车门。便从车上迅速的跑下来，推门走入大厅之中，快步走上二楼。父亲进入屋子，钟鹏看见父亲的模样，吓了一大跳。只见父亲躺在床上，被东西捆着，嘴里面不停的呵斥所有人：“这怎么回事？”啊？钟鹏看向自己的保姆以及妻子，短短四五分钟的时间，几人怎么就把父亲给绑起来了？难道不知道父亲的身子出现了问题，经不起太大的折腾吗？钟先生，老先生死活要看手机，我怕他的情绪再次激动，就叫了夫人来帮忙，合力把老先生捆绑起来。保姆瑟瑟发抖的对钟鹏说道：“胡闹！”钟鹏一把夺过父亲的手机，快步走到父亲身边，为他解开了绳子。好孩子，我就知道你会来救我的。这个婆姨太坏了，把我捆起来！快快快，先给我手机，要错过了。年纪已过半百的钟方看见儿子到来后，情绪渐渐平复，但仍然嚷嚷着要看手机。云云，父亲，手机上到底有什么东西？钟鹏打开手机的界面，输入密码，很想看看是什么东西能够让父亲如此的激动。打他记事以来，父亲展露出这种表情的时候，还是在很久以前的一场拍卖会之中。这是解锁屏幕。一瓶钟鹏再熟悉不过的白酒吸引了他的目光，竟然是价值上千万的泸州老窖，怪不得父亲如此激动。泸州老窖， 1 9 5 2年份是父亲这辈子的梦想，说什么也要买到的珍品。现在你懂我的心情了吧？老爷子抢过手机，顾不上观看钟鹏的表情，在直播间内发出信息：“小兄弟，这瓶酒能否卖给我？我给你拍卖会上的价格。”哗然，原本变得稍微冷静的直播间骤然沸腾。楼上的是谁啊 ？ID 名字叫做酒鬼，难道也是一个喜欢白酒的人？在这逗谁呢？拍卖会上的价格是 1,035 万。这酒鬼有实力买得起吗？小兄弟，这瓶酒能否卖给我？我给你一个亿！哈哈，楼上模仿的还有点味道，就是价格有点太高了。感情叶先生都要成为亿万富翁了，这
毕竟是上千万的价格，一个普普通通的人能够掏出来吗？所以他们都认为这个叫做酒鬼 ID 的人只是口嗨一下，真实的情况肯定不是这样的。或许他的背后就是一个穷的没有钱吃饭的人，躲藏在桥下面发出这条信息。气死我了！这些网友竟然把我当成了骗子。望见了一众网友的评论之后，中方想要砸坏手机的心思都有了。当代网友实在是太不相信人了，这么瞧不起老人家吗？好歹他也是一个国内的知名人物，手上存着一些钱，买下这瓶酒不是太过于困难。确实有点气人，父亲，你等着我用我的账号给你发消息。钟鹏也看见了这些消息，为自己的父亲打抱不平。正打算向网友公布一下父亲的时候之时，一则弹幕突然间冒了出来。大家别说了，千万级别的泸州老窖都懂，叶先生今天可能是卖出去了。ID 显示为雅轩阁。对于这个收藏名酒的店铺，钟鹏可是略有耳闻。对方说话的时候虽然没有讽刺他们的意思，但从侧面想一想，不是也没有相信老爷子的身份吗？好你个雅轩阁，等着我打你脸！心中冷笑一番，钟鹏点开了评论，当即快速的打下一排字，还未发送，两则弹幕再一次率先闯入眼帘。醉翁亭，这一届的网友真的挺好玩的，还叫做酒鬼。<笑>老爷子，我都不敢成为酒鬼。是电视台，酒鬼这名字里面可是有含义的。给大家科普一下，真正能够叫做酒鬼的人，是真的痴迷于酒，不是随随便便就能够称呼的。不过这个网友就是开开玩笑，大家不要放在身上，他可能就是想要活跃一下气氛。气死我了，赶紧给我发消息，还愣着干嘛？中方气得吹胡子瞪眼，什么雅轩阁、醉翁亭这种不出名的小店铺，怎么能够和他的身份相互对比？另外，那个主管也是，还跑来科普一下“酒鬼”这个名字的含义。正当他是一个到处打嘴炮的无名小卒吗？获得各种荣誉的他，以及对于酒的痴迷，自称一声酒鬼不在话下。我马上发。钟鹏被老爷子的表情微微震慑，一瞬间仿佛看见父亲回到了40岁的年纪，不敢耽误，他按下了发送的按钮，顿时带着他的实名认证的 ID 出现在众人的面前。钟鹏，不好意思了，各位。方才 ID 叫做酒鬼的是我的父亲，他确实想要收手这瓶泸州老窖。1952年份，若是叶先生有下去出手的话，我们现在就能向你的卡上打一笔定金。第零幺七章走眼了，这位真的是祖宗。直播间的众人骤然间平息了下来。如果那一则消息是虚假的话，眼前这个消息可以说是真得不能再真。钟鹏这个名字以及他的个人信息认证，让众人的内心相信了七七八八。他们点开了钟鹏的个人信息。上方显示的是品酒大师，另外还兼备着知名国酒的公司总经理。在好奇的搜索一下钟鹏父亲的信息，众人彻底的傻眼。国家首席品酒大师，中方茅台酒业经理，以及一大堆闪瞎众人眼球的身份。我们好像真的惹上了一位大佬。沉默许久，一位网友瑟瑟发抖的发出弹幕：“得罪了，原来是钟老先生，失敬失敬。刚才只是和钟先生开一个玩笑，哈哈哈，小丑竟是我自己。”老先生看来真的是喜欢这瓶白酒啊！叶先生，快出手给这位老人家吧！钟老先生叫做酒鬼，好像没有什么问题啊！我觉得当之无愧。我也觉得，一大批马屁精抵达现场，无一例外都是刚刚发言的哪一些人。雅轩阁，段天明茫然的拿着手机，他只是顺从网友的大事，插嘴和大家聊一聊，没想到发言的人竟然是中方。中方的身份，段天明可是再清楚不过。那是白酒行业里面的知名人物，倘若得罪了这种老一代的人物，雅轩阁的下辈子就彻底完蛋了。到时候别说发展。能够勉强存活下来都是一个问题。钟老先生安好，上次见到您还是三年前了，不知道您身体怎么样？颤抖着手，段天明缓缓在直播间内发出弹幕。与此同时，电视台主管和醉翁亭的赵先行也陷入了懵逼之中。啥玩意？竟然真的是一个能够拿出千万巨款的大佬？那他们刚才自作聪明的那一番话，岂不是刷刷在打自己的脸？醉翁亭，其实我刚才的话还没有说完。如果是钟老先生这样的酒迷 ，ID 叫做酒鬼，真的太对了。另外，老先生安好，主管，久仰老先生的大名。如果来到本市，还请知会一声，也好做一些地主之意。不置可否，三人的态度来了一个380度大转弯。这也是被逼无奈啊！如果真的只是一个口嗨的键盘侠，他们说出那种话丝毫没有问题。但那个人的身份竟然是中方，三人就得赶紧讨好了。尤其是雅轩阁和醉翁亭，他们两家都是收藏名酒的店铺，得罪了中方父子，就是给他们断绝了财路。往后有人想要出手白酒，估计得绕着他们的店铺走。可想而知，中方父子的身份到底是有多么的离谱。无需中方父子下达命令，只要白酒行业里面的人得知了雅轩阁和醉翁亭得罪过中方父子，保证他们的生意很难做下去。生意一旦开始困难下去，到时候就会迎来很大的亏损，到时候就完全支撑不了店铺的开张，要不了多久就会转手店铺交给其他人。而他们的根基就在市区，抛下根基之后，去了别的城市，就代表了放弃一大堆的顾客，重新开始，又是很多年的时间过去。至于电视台的主管，多一事不如少一事，树立朋友总好过树立敌人。中方父子虽然在他的领域帮不上什么大忙，但许多的领导都认识这一位的身份。倘若有谁在领导耳边说几件笑话，他的工作就很有可能保不住了。卧槽，这三个家伙真的是变脸比翻书还要快啊！能不快吗？也不看看钟老爷子是什么身份的人，国家首席品酒大师，真厉害！你们只看见了这些身份，我在意的是那一瓶白酒的价格。钟老爷子家里面确
。这时，弹幕里面有一则消息提醒了众人：光顾着讨论白酒的价格，居然忘记了主人是叶楠。现在售卖的条件都已经全部满足，只需要等待叶楠的一声答应，他转眼就能成为身家上千万的大富翁一个。然而，让众人诧异的是，叶楠的面色如同水一般的平静，仿佛一千万对于他来说只是毛毛雨一般，说不上有多么的重要。这样显得众人倒是有些尴尬了，颇有一点皇帝不急太监急的意味。叶楠同学。有人出价 1,035 万购买泸州老窖 1952， 生怕叶楠是没有看见弹幕上的消息。苏月在旁边提醒说道：“知道了。”叶楠点点头，漫不经心的动作使得苏月忍不住想要提醒一声：“大哥，这可是一千万的巨款，麻烦您认真一点好吗？”然而叶楠的动作神态实在是颠覆苏月的认识，居然只是随意的嗯一声，价值一千万的白酒就这么卖出去了，你就这么嗯一声？想要购买的那个人，麻烦留一下地址。许久过后，叶楠才对着摄影机开口，听见叶楠好像要同意了。中方父子脸上露出了笑容，他们快速的输入自己家里面的地址，等待叶楠之后的安排。而另外一边，电视台的工作人员帮忙叶楠记录下了地址，交到他的手中。这个就不需要给我了。叶楠淡淡一笑，将写着地址的纸条扔在了一边。不就是送货上门吗？手底下那么多的人，怎么还需要他亲自动手？直播间里面肯定有自己手底下的人在观看，他们知道该怎么做。不要地址，叶楠心中有数，可其他人却是一脸的懵逼。在他们看来，不要地址和联系方式。怎么能够出手泸州老窖？莫不成叶楠只是随意糊弄一下观众？等直播结束之后玩什么花招？父亲，这位叶先生是什么意思？钟鹏愣了愣，询问自己的父亲，后者摇摇头，眼神深邃的盯着那道身影。他既然答应要出手，就不会骗我们，等待安排就行。第零幺八章，看啥都觉得很值钱。这好吧，见父亲笃定叶楠的为人，钟鹏也不好说什么，选择相信了父亲的判断。实际上，他知道自己的父亲比任何人都想要得到泸州老窖一九五二，马上泸州老窖就要到手了，父亲断然不会做出什么不对劲的事情。那个叫做叶楠的人，肯定背后还隐藏着什么身份？父亲，这叶楠的父母是不是很有钱？思来想去，钟鹏怀疑到叶楠父母的身上，毕竟十九岁就拥有泸州老窖，一九五二年，长辈绝对不会是一般的人。至于是叶楠自己购买的，钟鹏压根就没有想过。开玩笑，十九岁就能买得起泸州老窖，一九五二，掏出上千万的天价，除非叶楠是一个富二代。但事实摆在眼前，叶楠家里面没有钱，只有这些收藏许久的老古董。不知道这个姓叶的年轻人给我一种错觉，就好像是一种久居上位的人，对什么东西都写满了不在意。中方摇摇头说道：“他骨子里面的那种上位者的气质让我疑惑。一瓶泸州老窖是小，你千万不要得罪了这个年轻人。一瓶泸州老窖是小。”瞥一眼直播界面的叶楠，钟鹏脸上写满了震惊。泸州老窖在父亲心中的分量可是很大的，此刻居然因为叶楠的身份说出一瓶泸州老窖是小的话，难道叶楠的身份真的很不一般？是身家上亿的存在，喉咙翻滚。钟鹏不敢再继续猜想，身家上亿已然是一种恐怖的身份。想想19岁的亿万富翁，简直让人头皮发麻。饶是他和钟方辛辛苦苦这些年，总共的资产加在一起，也不过是四五千万而已。叶楠要真的是亿万富翁，未免太过于匪夷所思了。先不提这件事情，你快去准备一下钱。钟方打断话题，别等叶楠的货物送上门的时候，钟家拿不出钱财购买，到时候就有些贻笑大方了。1,035 万，这笔巨大的资金，他们一时间也拿不出来，需要凑合一下各个账户里面的资金。以及向银行通报才行。等明天再去吧，我看一会儿直播。钟鹏看了一眼手机上的时间，已经是夜晚十点半了。这个时候，银行早就关门，哪有机会让自己去凑钱？不如好好的观看一下叶楠的直播，看看之后还会不会出现什么宝贝。此刻，直播间内的气氛可谓是达到了一种可怕的热度，在线观看的人数超过三十万，活跃的指数却没有下降多少。这种程度的在线观众，甚至吸引到一些主播的察觉。夜晚九点以后，大部分人都会下班休息，这种时候他们开播能够保持一定的观众数量。可今天的观众十分的反常，比起原先的日常观众，居然缩水了十分之一二。别小看这十分之一二，一两个主播的粉丝少了就不说了。可这是大部分主播都出现的情况。叶楠的直播间里面涌入的观众，很快便抵达五十万的高值，甚至在这些观众的带动下，许多直播间里面的人都开始流动。夜晚十点，某虎直播平台按照往常，某虎直播的二哥开始给粉丝讲解各种珍藏级别的豪门珍藏，这其中有上千万的兰博基尼，上百万一瓶的红酒。还有许许多多的，在众人看来很是奇葩的好物。奇怪，今天的人怎么那么少？直播了将近半个小时，某虎二哥开始发觉到不对劲的地方。自己直播间内的观众通常都有五十万左右，夜晚直播甚至能够抵达上百万的热度，唯独今天的情况很不对劲。直播间里面的人数竟然只有二十多万，而且这个数量还在不断的减少。身为某虎二哥，同时家里面也是一个小有名气的企业，他其实对于直播没有太大的兴趣，最开始只是抱着玩玩的心态，好让父母觉得自己是有在做事，便选择了主播的行业。他直播的东西与普通人不一样，选择直播家里面的各种好物。自家的直播完了，就前往朋友家里面直播。今天直播的主题就是他所认识的一个超级大土豪的车库。按理来说，热度应该很大。结果半个小时过去，却只有三十万不到的观众。小宁，你直播间里面好像有人在引流。
，所以才答应了让王宁来直播。结果直播开启，观众只有三十万不到，大大打消了他的念头。有这种事，张哥你别急，我马上看看。听到张晨的话，王宁立马打开自己的备用手机。他平日直播喜欢揣着两个手机，一个用来直播，一个用来观看直播、打打电话什么的。点入自己的直播间，王宁发现果然有人在把自己的观众给骗走。这里没有什么好看的，告诉你们一个直播的地址，里面的那些好物才是真的刺激。卧槽，刚刚进去就拍卖价值上千万的酒。怕了怕了，那个叫做中方的老爷子身份好牛逼啊！看亚轩哥和那个醉翁亭的样子，哈哈哈哈，成交了成交了！叶先生转手变成了千万富翁，请你们记住，他一开始是一个扶贫的节目。我看这扶贫的效果还是不错的，没看见叶先生都成为了千万富翁吗？滑稽滑稽！跪求官方能够扶贫一下我，我比起叶先生惨了数百倍。什么鬼东西？叶先生价值千万的白酒。王宁眉头紧锁的盯着直播间弹幕看了许久，价值上千万的白酒，他可是上网搜查过资料的，可以说是十分的罕见。怪不得自己的观众会被吸引，还别说，这家伙的直播间引流的手段还算不错，抢人抢到我的头上，管你什么叶先生，搞你丫的！王宁低声怒骂了一句，旋即点入了粉丝分享的链接。至于自己的直播，反正里面的人那么少，直接被他给忽略了。放一部《喜羊羊与灰太狼》给他们看就完事。第零幺九章一箱子的钥匙。此刻，叶楠的直播间内，家访贫困生的标签依然挂在直播间的上方，但每一个进入直播间的人都不会认为这是一场扶贫的直播间。完全就是大型的好物科普现场，比起那些直播还要更加的带劲。直播数个小时，电视台的工作人员纷纷感觉到了疲倦。今天的直播效果已经被打乱了。现在的观众不是来资助叶楠上大学，而是等待发现叶楠家里面的其他宝贝。这种结果虽然有些出乎意料，但对于电视台的工作人员来说，能够增长电视台节目的曝光就是好方法。管他是不是扶贫的项目，抱着扶贫的目的而来的苏月就有些尴尬了。扶贫没有扶贫到，反而感觉自己才是应该被扶贫的对象。他家里面的条件还算不错，市区有一套房子。爸爸是公务员，母亲在家看着妹妹，操持家务。但这些财富和现在的叶楠相差的不是一般的大。就算顶破天的算，他家里面的所有资产也才是两百万出头。哎，这是什么东西、啊？正当众人充满羡慕的时候，老蔡突然在柜台上发现了一个木质的箱子。箱子的款式倒是很普通，一看就是最新制造的东西，不是古董。他就摆在了泸州老窖的旁边。由于众人的视线都被那一坛价值千万的泸州老窖吸引，所以没有关注到他。还好不是古董。莫名的，众人心里面升起了一丝的庆幸。要是叶楠家里面所有东西都是古董，那还得了？叶先生，这个箱子里面装着什么？女记者好奇的看向叶楠，言下之意是想要打开箱子看一看，放在一大堆酒之中的箱子，莫非里面装着的也是名贵的酒？那这酒的价值肯定也不是一般，毕竟其他的酒，就连价值千万的泸州老窖都未曾有箱子装着。打量了箱子两眼，叶楠罕见的露出一丝疑惑：这个箱子里面装什么？我也不记得了，好像是一些钥匙。他的东西太多了，以至于放在地窖里面的很多东西都快没有了印象。记忆中，这个箱子里面装着一些钥匙。别墅大门的钥匙，或者是其他房子的钥匙，完全想不起来了。那我们能够打开看一看吗？听到是钥匙，女记者的眼前一亮。现在的社会喜欢用钥匙来代表财富，就比如收租的大佬，家里面有许多房间的钥匙，钥匙等同于一种身份。普通的人揣着兰博基尼的钥匙，那众人对他的评价刷刷刷的上涨。不过也有例外，一看就是穷酸羊的，众人只会把他们当做试装十三。例如现在的一些小青年，喜欢在网上购买一堆钥匙，当做身上的饰品。曾经女记者参加过一次街头访谈，发现了这种现象。有一个年纪才二十岁出头的年轻人，靠着钥匙的饰品以及其他的手段装作土豪，玩弄了许多女孩的身体与感情。看吧，叶楠对于箱子里面装的到底是什么钥匙也有点好奇。好的，得到叶楠的首肯，女记者甜甜一笑，旋即转头面对摄像头，手持话筒开始讲述：“我们在叶先生的地窖里面发现了一个普通的箱子。根据叶先生所说，箱子里面装着的好像是一堆钥匙。到底是什么样的钥匙放在了这地窖的箱子里面？接下来我带着大家一起揭晓。不得不说。”女记者这一番话说的十分的具有水平，直播间的许多观众被勾起了好奇心，对箱子里面装着的是什么钥匙很是期待。到底是什么钥匙啊？门口的那种钥匙吗？好像没有什么看法。放屁！你觉得会是那种钥匙吗？据我推测，里面装着的可能是许多名贵的钥匙。叶先生的父母很有可能是一位制造钥匙的大师。楼上的脑洞是不是有点太大了？对了，我好像看见过你发言，就是那个最喜欢开设脑洞的家伙 ，ID 名字就叫做金刚葫芦娃。貌似这家伙的脑洞预言一次都没有成功。哈哈哈。还制造钥匙的大师，你咋不说叶先生祖上都是盗墓贼？每一把钥匙都对应着墓穴的大门。小了，格局小了。箱子里面的钥匙实际上是打开人体器官奥利的方法，钥匙只是一个统称。小了，格局小了。那些钥匙是生物的奥妙，每一把钥匙都能帮助人类踏上星空。小了，格局还是小了。网友的各种推测出现，直接将钥匙给推送到宇宙之外的奥妙玄学的方向。现在我们开始打开箱子。随着女记者的一声清脆声音，将众人拉回到现实之中，那个箱子也首次暴露在摄影机的面前。那是一个通体用钢铁制造的箱子，大小大概有一个脸盆的大，四四方方的，不知道里面装着什
。当众人双眼看穿的时候，箱子也迟迟未曾打开。靠，这女记者太坏了，又在这玩弄什么玄机？要打开赶紧点啊！废什么话！尼玛，这逼得我的尴尬都快要发作了。再不打开，明天我就扛着枪前往电视台，直接把你给突突了。楼上甚严，小心有网警找上门。我就一说说，可千万别找上我。不是吧，大姐，都两三分钟了，你是在这逗我们大家伙玩呢？我觉得女记者还是不要打开为妙。方才贫道仔细去观察了箱子一眼。觉得里面似乎装满了大恐怖，地窖属于阴气极为浓郁的地方，铁箱子的表面有丝丝的阴气缭绕。再结合叶先生所说的钥匙，我怀疑这个箱子里面装着的是通往地府的钥匙。楼上继续不写小说，真是屈才了。估摸着观众的期待值达到了巅峰，女记者淡淡一笑，手上轻轻一拉，打开了铁箱子。随后，里面的东西彻底暴露在众人的眼前，竟然真的是一箱子钥匙。第零二零章，没错，这些都是模型。箱子打开，在灯光的照耀下，里面的场景呈现了出来，装着的东西如叶楠所说。真的是一大堆钥匙，这些钥匙上面都带着各种不同的标识，明眼的观众一眼便认出了一大部分：兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、宾利、雪佛兰、保时捷、宝马。一二三四五六七十九二十二十一，我靠，这么多的豪车钥匙，难道这里面的钥匙都是真的？叶先生家里面有几十台豪车，别吓我，小心脏受不了。不会吧，我刚刚才从某虎二哥的直播间过来，他今天晚上直播一个富二代的车库，里面的豪车数量总共也才五台而已。叶先生的这个箱子里面，少说也有五十把钥匙。要真的都是豪车，岂不是价值就是上亿了？价值上亿的豪车，我也觉得不太可能，有点太骇人听闻了。应该只是汽车的钥匙模型吧？不可能全部都是豪车钥匙。要是真的是豪车钥匙，岂不是代表了叶先生家里面有几十台豪车？对，几十台豪车都有一个停车场那么大了，不可能没有看见。所以这些钥匙全部都是模型。这些钥匙的模型看起来还挺像的。我有一个土豪朋友的兰博基尼钥匙做工还没有这把好看。等下你可以问问叶先生要不要售卖，买一把用来装逼，效果绝对很好。后天我就要去相亲了，大家说我买一把什么款式的钥匙比较恰当？法拉利，现场一众前来采访的人望着箱子内满满当当的钥匙，脸上满是惊愕。在打开的时候，他们心里面都差点以为这里面全部都是豪车的钥匙，把叶楠想象成为一个拥有几十台豪车的富翁。后来仔细想一想，觉得完全就不可能。几十台豪车的占地面积那么大，就算叶楠的家里面真的有这种豪车，摆放的车库，众人也早就发现了。但是他们来的时候，前往山上的路根本就没有车轮印记，所以叶楠的家里面没有豪车，更没有几十台豪车。另外，几十台豪车意味着什么？姑且就算是一台汽车一百万吧，这里有五十把左右的钥匙，就相当于五千万的总额。五千万，还是王少了估计，因为真实的豪车价格波动很大，有一些车辆的价格在几百万左右，像那种知名超跑的价格，甚至达到了千万的级别。原来是车钥匙，唯一的知情者叶楠总算记起来这些车钥匙了。当初他生意越做越大，身上的财富也越来越多，于是就和那些富豪一样玩起来购买豪车的兴趣。这些钥匙里面有价值千万的车，也有价值三四百万的车，但无一例外没有一辆低于两百万的车辆。购买了一大堆豪车之后，叶楠玩一段时间便失去了兴趣，觉得开豪车还不如自己坐飞机来的舒服，于是便把所有的车钥匙装在了箱子里面，全部塞到了地下室。转眼一段长时间过去，这些钥匙慢慢被叶楠遗忘，好像还有一个箱子，里面装着的是房间的钥匙。因为这箱子车钥匙的缘故，叶楠想起了自己还有另外一个装着钥匙的箱子，不对，应该是还有两个箱子，一个箱子装着他这些年购置或者开发商送来的房子钥匙，另外一个箱子里面装着什么豪华游艇这些东西的钥匙。无一例外。这些东西都被叶楠渐渐遗忘。回想起来，他好像还有十几套房子、几栋大厦，另外还有三四个工业园区。豪华游艇貌似有三艘，两艘用来拉运与外国的贸易，一艘专门给他当做游玩的游艇。都快要忘记了。揉揉脑袋，叶楠觉得自己的记忆力需要提升一下了。这种状态其实很正常。就比如你购买了许多的东西，长时间没有拿出来使用，又放在了自己最不容易看见的地方，很容易就把这些东西忘却。唯一不同的是，叶楠忘却的东西价值有点高，换做一般人。即使是土豪都不会忘记，轮船价值超过十个亿，房子加在一起总共有个上亿元。另外，豪车的总价值好像也有十个亿左右。这种巨大额度的财富，谁会敢忘记啊？恨不得天天蹲守着这些东西，随时拿出来把玩一下。原来只是车钥匙的模型。正当叶楠陷入回忆的时候，身边的苏月突然松了一口气，悠悠开口道：“老实说，这么多豪车的钥匙，简直闪瞎了他的眼睛。还好这些钥匙都不是真实的，否则真的是要吓死个人了。”我刚刚搜索了一下网上的豪车豪车钥匙，感觉长相和叶先生盒子里面的一模一样，就连每一个细节都相同。会不会叶先生的这些豪车都是真实的？这时，直播弹幕的一则流入到眼镜男老王的眼中，他习惯性的推推眼镜。从业几十年以来，做了几十年的记者，他遇见过最大的豪车走私交易，价格也才只有几个亿而已。就连那一位曾经拥有财富几百亿的罪犯，家里面找出来的豪车也不过十余辆。而叶楠的这箱子里面，总共是五十多辆豪车的钥匙，全部都是顶尖的豪车，没有一辆是便宜的豪车。如果这些都是真的，按照他的估算。价值不会低于十个亿，这还只是他的估计。有些车已经成为了限量版，以他
快步走到了箱子的面前。中途就快要碰到那价值上千万的泸州老窖时候，老王转了一个弯，小心翼翼的绕开。价值千万的白酒，若是自己一个不小心碰到了，到时候可就要倾家荡产。即使下辈子给叶楠当牛做马，也赔不起这个价格。抵达箱子面前，老王正对着摄像头看向了远处的叶楠，一副福尔摩斯附体的模样。叶先生，如果我没有猜错的话，你这些车钥匙都是模型吧？第零二幺章，小张震惊了，为什么这么说？叶楠饶有兴趣地抬起脑袋，那种表情就好像是在看一个傻子。这个眼镜男他认识，在餐桌上面吃饭的时候，他曾说自己购买的金丝楠木是假的，现在又跑出来率先说自己的车钥匙都是模型，不知道是谁给他的勇气。若是金丝楠木是假的，叶楠现在就能把金丝楠木的桌子吞下去。车钥匙是假的，叶楠敢散尽自己的所有家产，给所有人献上自己的爱心，但这都有一个前置条件，那就是叶楠的金丝楠木餐桌以及这一箱子的车钥匙都是假的。奈何叶楠无比的清楚，这些东西全部都是真的。自己亲自开过的车辆，还有假货。另外，让那些出售车辆和金丝楠木桌子的人，也不敢卖给自己假货。有一个人说的没错，当你的财富达到一种可怕的程度时，身上的权力便无形之中强大了起来。叶楠不敢保证自己敢杀人，但是他能让得罪他的人生不如死。方才我仔细观察了你的表情，老王推推眼睛分析道，在面对上千万的泸州老窖时候，你的脸上流露出一些惊讶的表情。这次看见了价值几个亿、十几亿的豪车。你的情绪却丝毫没有波动，这已经证明了你知道这些豪车的钥匙都是假的，因为你手里面并没有这些豪车，所以他们对你来说没有什么值得激动的。一番分析，老王双目炯炯有神地盯着叶楠，他所说的话确实很对。叶楠之前面对泸州老窖， 1 9 5 2年份的时候，确实流露出一丝惊讶的神情，但那纯属是因为电视台的主管没有钱，所以叶楠才会微微的惊讶，准确来说是微微的诧异。随便你怎么说吧，仔细想想，叶楠觉得自己。好像也不需要和老王计较什么。一个身家千亿的人和一个啥也不懂、只会瞎分析的记者计较个什么？太掉价。然而他的这种语气在老王看来就是妥协。这证明了叶楠变相的承认了豪车的钥匙都是虚假的。他的分析完全成功。其实这些车钥匙模型也挺值钱的。一旁的老蔡闷了半天，走上前对着摄影机开口说道：“他是一位收藏家，对于豪车这种名贵的东西也略微的有些研究。别看这些钥匙都只是车模型。”但外表制造的十分的精致，比起正版的车钥匙也没有一丝的差距。唯一不同的地方就是里面没有安装芯片。稍微了解一点豪车的人的都知道，钥匙是有多么的难做。钥匙的工艺技术现在有很多大店都做得很好，但是他们都缺少了模型。这些钥匙一旦流入市场，被那些钥匙制造的商人发现，肯定要为之疯狂，因为他们缺少的就是模型。确实，这些模型也挺值钱的。我有一个亲戚就开了一个制造钥匙的店。叶先生若是有兴趣的话，我愿意出价两万块一把，给你购买一些豪车钥匙的模型。要的不多，就三四把而已。这些钥匙等我们完成了模型制造，到时候全部还给你。我靠，一把模型的钥匙都能卖出去两万块，这太吓人了吧！楼上说要买来一把当做装逼神器的人呢，现在还买得起吗？买不起了，这钥匙太贵了，操蛋！哈哈，叶先生家里面的东西没有我们想象之中那么的便宜，就是一箱子的钥匙模型都能卖出一个好价钱。一把钥匙按照两万计算的话，那就是一百万的价格了。我的天，单单靠着出租钥匙模型都能够收入一百万，我酸了，确实太吓人了。我就是买一个高大的模型，价格也才万把块千把万，完全比不上叶先生家里面的汽车模型啊！看来我以后也得购买一点汽车钥匙的模型。王生，你发现了商机！听闻老蔡的话，现场的众人神情惊讶，没想到只是汽车钥匙的模型都能卖出去这么昂贵的价格。直播间有人愿意两万块一把租下来，这还只是出租的价格，完全售卖的话，价格还能高出来一些。实际上，豪车的钥匙确实值这个价格，能够成为豪车钥匙制作的工艺，钥匙的模板肯定是非常的顶尖，还有一些特制版本的豪车钥匙，价格更是昂贵到离谱。好巧不巧，叶楠这里的豪车钥匙有许多就是定制的版本，外观十分的奢华，所以才会有人愿意出价两万块一把。另外一边，魔都的一处别墅区内，此时的王宁与张晨正专心致志地盯着直播。听到一箱子的豪车钥匙时候，两人的脸上都写满了不相信的神色。他们就是玩豪车的人，最清楚不过豪车的价值。然而，当镜头转移到了箱子内部，拍摄到一块钥匙之后，原本坐在椅子上的张晨骤然起立。卧槽，是科尼瑟路万一，屏幕上特写的钥匙。张晨再清楚不过，就是科尼瑟路万一的钥匙。他曾经对这款车痴迷到一种疯狂的程度，就连每一个细节的地方都通过网络上的信息了解，而且还通过各种渠道找到了这辆车的真实拍摄图片。上面显示的钥匙和叶楠家里面的一模一样。科尼瑟路万一是什么车？想必购买豪车的人、喜欢玩车的人都有所听闻。这款车是世界十大名车之首，售价上亿，并且还买不到。它的时速最快能够达到440公里 h， 整个国内一辆车也没有。什么科尼瑟路？这不就是一把模型的车钥匙吗？张少要是喜欢的话，我可以购买下来送给你。不明所以的王宁瞥一眼钥匙，没有情绪波动的说道：“第02章分析之后的余波，买下来。”张晨不屑的看了一眼身边的王宁，售价上亿的神车，他能够买得起吗？王宁的家里面确实有些小钱，附近的公司
：“张少，难道我说错了什么话吗？”王宁感受到张晨的目光，有些尴尬的挠挠头：“不就是一块钥匙的模型吗？”张少那副表情就好像这钥匙是真的一样。你知道科尼塞鲁万一值多少钱吗？张晨未曾回答问题，而是询问道：“科尼塞鲁万是世界十大神车之首，价格好像在上亿元。他是当之无愧的超跑，速度能够达到440公里每小时，高铁的速度还不一定有这辆跑车的速度快。”一说起科尼塞鲁万一，王宁相关的了解就不断的冒出来。对于这辆举世闻名的跑车传说，他也有些了解。最快时速440公里每小时，要知道高铁的速度大概就在300至400公里之间。国家为了高铁的稳定性。所以严格的控制了速度。前段时间好像突破了什么技术，高铁的最快时速能够达到500公里左右，普通的时速还是维持在350上下。也就是说，开着科尼色路能够色高铁，多少跑车党的目标就是色高铁。不久之前，网上传出一辆开着机车色高铁的视频，以及许多跑车色高铁的视频。这些视频一度炒到了一种顶尖的热点，收获了许多网友的关注。作为紧紧跟随潮流热点的人。王宁当然也知道这个事情，所以就好奇地搜索了一下，发现了这款传说中的神车，只是一个亿的价格，注定无法买得起。神车永远都是神车，只存在于神话之中。眼前叶楠家里面的这款车钥匙，在王宁看来百分百是模型，因为科尼瑟路万一的价格可是上亿元，叶楠的身份能够买得起，他好歹是一个富二代，面对这辆价格达到一亿的豪车，都只能望而止步。张晨家里面可是市值十个亿的企业，照样买不起科尼瑟路万一，别说市值十个亿，就是百亿也不一定能够买到。这种车象征的不只是财富，还有一种身份。它的发行量很可怕，整个中国都没有一辆出手。就比如杰克马、游戏腾这些人，他们的财富上千亿，但想要买到这辆神车，也估计有点困难。而叶楠普普通通的一个学生，就算他运气好点，家里面有父母、祖宗留下来的藏品，一千万的泸州老窖确实让人羡慕。一个亿的科尼瑟路，去他妈的，这完全不可能！如果车钥匙是真的，他立马就在直播间里面倒立拉响，还可以旋转倒立拉响，增加一点难度。反正叶楠家里面的那个钥匙又不是真的，理论了解的不错。张晨冷笑了一声，但是你有没有看见过这辆车的钥匙真实模样？我看过，和视频里面的很相同。之所以敢确认叶楠家里面的车钥匙是真的，因为张晨是一个真正对跑车痴迷的人。方才盯着镜头看了许久，有两三辆跑车的钥匙，他都敢确实是真实的。这年头，就算是制作跑车钥匙的模型，也不会制作的完美无瑕吧？但叶楠箱子里面的钥匙太过于完美无瑕了。张晨很确信，钥匙都是真的。挤一挤，挤一挤，我也有意想要和叶先生购买一块钥匙，就是那辆劳斯莱斯。尊影，那辆法拉利，天空之星的钥匙。卖给我了，啥回事？咋突然间冒出来这么多购买钥匙模型的？楼上能不能有点智慧？你觉得这些车钥匙模型怎么样？很好啊，岂止是很好，完全能够以假乱真。我敢打包票，就是正车主出现，也不一定能够认出这个钥匙是假的。如果不是那个记者说出来，我现在都还认为是真的。这个和他们购买有关系吗？大哥，当然有关系。如此逼真的钥匙，买下来装逼，还是出租给钥匙制作的商人，都是一笔巨大的财富啊！拿出去装逼，没人认得出来，专门找那种假名媛。他们对豪车有一定的了解，分辨豪车钥匙也颇有水平。嘿嘿嘿，恐怕假名媛这次要栽跟头了。聪明的人都已经购买了，只有你还在这里瞎比比。呵呵，钥匙模型，一群无知的人。别墅内的张晨看见弹幕，有一种无形的怒火在心中滋生。明明就是真的钥匙，这些人却当成了模型，这对于玩车的人来说是莫大的侮辱。辛辛苦苦积攒的几十辆豪车，却被一群啥也不懂的人当做了模型，还公然在直播间内开始拍卖。这种感觉就像是你拿着价值几千块的东西，一群小孩子围上来说你的东西只值个三四块，气不气人？他不知道。正主是怎么能够忍受的？反正眼下他是看不下去了。你们知道这些车钥匙的真实身份吗？这些都是正品的豪车，这代表的不是模型，不是模型。大怒的张晨立马在直播间注册了账户，手速飞快的发言。然而，接下来的事情更是气炸了他的肚子。这人好像有那什么大病，还正品。叶先生都承认了，这些车钥匙是模型，你跑出来自作聪明什么？别理会他，叶先生，我愿意出价两万块和你租一个月的兰博基尼钥匙。等我泡妞成功，到时候给你发红包。我仿佛听见了一只狗叫，怎么叫的？汪汪汪！<笑>楼上小心点，万一这一位又是什么了不得的人物，到时候你们可就吃瘪了。怕个鸡毛，你看他就是一个星号 ，ID 也就普普通通的小张，这还不是最气人的。张晨在一众消息之中，突然发现了一个熟悉的 ID， 李宁哥，小张同学，今天的作业写完了吗？咔嚓，清脆的声音响起，张晨手中的手机呈现了一丝弧度。第023章，难道叶楠真的有钱？一块块玻璃碎渣插入他的手中，任凭鲜血滴落，宣泄着他内心的愤怒。张少，你这是怎么了？察觉到身边的异样。王林好奇的转过头，一看去，发现张晨居然产生自虐的行为，好端端的，突然把手机捏成这个样子，还任凭玻璃渣子插在自己的手中。难道张少有什么病？王林觉得自己的猜测很有可能，但看张少的脸色动怒，仿佛没有感觉到疼痛一般，不禁好奇的联想到手机直播。貌似张少之所以成这个样子，全部都是因为观看手机直播。那么根源就在直播的内容上，可直播的内容没有什么大不了的，只是一些仿造的钥匙而已，值得张少动这么大的火气吗？观看着直播界
。恍然大悟的王宁吓得腿软，急忙低下身子求饶：“对不起，对不起，我不知道那个人就是张少，得罪您了。”直到现在，王宁才恍然大悟，方才发言的那个小张肯定就是张晨，他这次把事情弄得不好收拾了。张晨和他家里面有生意上的来往，若是得罪了张少，他父亲一定会把他给打死。没事，张晨甩甩手掌，邪魅的望着王宁发笑，这种笑容让王宁身体一颤。印象中。张少是一个不苟言笑的人，只要他露出了这种笑容，绝对有人的日子不好过。等等，张少刚才说那辆车的钥匙是真的，我完全可以把钥匙给买过来，送给张少赔礼啊！反正正主不知道这个钥匙的价格，现在入手顶多就是几万块钱。如果能够通过钥匙和张少搞好关系，那带来的收益更加的难以想象。要不怎么说急中生智呢？面带比自己强大的态度的张晨，王宁的小脑袋瓜在瞬间高速运行，很快便想到了破局的方法。当下，他掏出手机，快速的打上一行字，按下了发送键：“叶兄弟。”你科尼瑟路万一的钥匙能不能出手给我？我愿意花十万块给你买断。消息发送成功，王宁讨好似的将手机递给了张晨，后者随意的扫了一眼，顿时勃然大怒，将手机砸在了王宁的脑袋上。蠢货，谁叫你发这种消息的？此刻的张晨气得上气不接下气。原本以为王宁这小子能够懂点事儿，知道叶楠的身份，结果这家伙居然啥也不懂，还开价十万块购买科尼赛路万一的钥匙。能拥有价值上亿的科尼瑟路的人，在乎你那十万八万的吗？抱歉，一时间有点激动了，收回自己的手掌。张晨淡然的道歉道：“他和王宁的关系表面上看着是朋友，实际上王家一直在巴结张家的企业。贸然动手打王宁的话，对于生意上虽然没有影响，但是会影响到王家的忠心。不过打都打了，张晨总不能再给自己一巴掌打回来。没，没是。王宁傻傻的捂着自己脸庞，敢怒不敢言。他透过镜子看了看自己被打中的脸庞，只见那个地方已经红肿了一大块，看起来十分的吓人。最重要的不是被打伤，而是张晨居然直接就动手打自己的脸。”就算自己的家的企业需要张家的帮助，张晨也没有必要下这种手，如此侮辱人吧？顿时，王宁的眼神阴鸷，心里面暗暗对张晨产生了不满的情绪。只需要等待一个机会，他肯定要好好收拾一下强大欺人的张家，最好是让自己家族的企业代替张家的存在。不过这种事情暂时还急不得，张家可是房地产生意，他们家族的企业就是建设的企业，相当于是靠着张家给饭吃才行。如今自己的父亲正在和那些房地产开发商的投资者洽谈。等到好的机会，就能成立自己的开发商公司。这件事算我的错。等我爸回来的时候，我和他说一声，让他多给你们一点地方建设。心里微微过意不去的张晨补充道，并且带着王宁到自家的别墅里面找冰袋敷上。成立房地产开发商公司那么多年，张家的企业已经做得很大。不夸张的说，这个二线城市的建设都是靠着他们完成的。另外还有许多的大型社区，富翁的别墅都是出自张家的手笔。鼎辉房地产公司在整个南方地区的出名程度已然很大。如果不是因为有内卫的限制。此刻的张家肯定已经总揽下整个南方地区的建设，不敢说全部，大部分的地皮建设他们是能够拿下的。多谢张少。王宁讪讪的拿着冰袋敷上，好奇的问道：“张少，您刚才为什么打我呀、啊？我打你是为了你好。”打开遥控电视，张晨继续观看叶楠的直播。为了我好，王宁傻了。这话听着怎么感觉怪怪的？合着张晨是想要占他便宜，变相的说自己是他爹，这未免也太侮辱人了吧？打脸就算了，现在还想要充当他的老子？张家欺人太甚，你别误会。发现王宁的眼神好像有点不正常，张晨急忙解释道：“我真的是为了你好，你觉得直播里面的这个人怎么样？”说着，张晨指向了屏幕，摄像头已然转向了叶楠，观看他脸上的表情。一脸帅气的叶楠淡然地站在地下室中心，虽然面带摄像头，面带几十万的观众，却丝毫没有怯场。这有什么好稀奇的？顶多就是长得有点帅，运气有点好。王宁不屑地切了一声，像这种运气好，靠着上一代留下来的财富变成土豪的人，他可见得多了。他们这些富二代不就是这种样子吗？等等。猛然，王宁手中的动作停滞了下来，疑惑的转过脑袋。张少，你不会说他那箱子的车钥匙都是真的吧？没错，张晨握紧的拳头再次松弛了下去。好家伙，终于意识到这一点了吗？叶楠的财富可不比张家少。第零二四章社会女阳神抵达直播间，咕咚！王宁喉结翻滚，始终有些难以置信，一箱子的豪车钥匙都是真的，这尼玛有多恐怖？他可是认识这些车的钥匙，随便拿出一辆车来，都是他几个月的零花钱了。更别提张晨谈到的那辆价值上亿的科尼赛路万一，抵得上王家的家产。啪啪！突然的，王宁给了自己两大嘴巴子，他真是作死，居然想用十万块就换一辆价值上亿的车钥匙。还好有张少提醒他，否则他就成为别人的笑柄了。张少，你说这个叶兄弟的父母究竟是什么身份？张嘴之后，王宁对张九成父母的身份开始好奇起来。拥有这么多豪车的家庭，在全国肯定都非常出名，但为什么他从来没有听到什么姓叶的人成为什么大老板的消息呢？这世界上隐形的富豪有很多，叶楠父母很有可能就是其中之一，没必要大惊小怪。张晨摇晃着杯中的红酒，淡然无比的说道：“其实，许多人表面上看起来平平无奇，背后里家族的势力非常强大，或许是上个世纪的某位大商人，或许是在某个方面做到极致的家族。这些家族的钱财很多
，只是不显山露水而已。他曾听闻父亲说起过一个不世出的大师，对经济领域了如指掌，许多商业的大佬都成为过他的弟子。他还曾听闻过一个神话般的存在，生意笼罩整个国家。但奇怪的是，这些人的资料都搜索不到。想来是为了过普通人的生活，不想加入世俗。所以叶楠的父母以前肯定也是一个超级大土豪，或许是因为商业上出现了什么问题，抛下叶楠逃难去了。原来如此。听完张晨的讲述，王宁一副恍然大悟的样子。搞半天，原来是叶楠的家族势力非常庞大，可惜这个家族已经成为了过去的形式。像他们这样新兴的家族，才是真正的强大。老家族不行了，那张少，你接下来什么打算？和这个人结交一下。让王宁有些费解的是，为什么张少还要观看叶楠的直播？是因为对那些豪车感兴趣吗？亦或者是想要结交一下叶楠，把他拉入到自己的阵营之中？张晨摇摇头，我想再看看这个人的身份，顺便给他购买一辆豪车。好嘞，那我们一起观看。王宁笑着说道。再过一个多小时，张晨的父亲的就会回到别墅里面。他还等着看张晨为自己说好话，多分一些地皮给自己家建设。到时候回到家中，父亲兴许一个高兴，就给他许多的赏赐，又能晚上一段时间。镜头切换，地下室内，一众工作人员开始统计叶楠箱子里面的钥匙，仔细数了数，总共有57把钥匙。这些钥匙无一例外都是豪车的钥匙，被节目组的人按照价格分成了一排排。最顶尖的价值上亿，最低级的车钥匙代表的车也是三四百万，当真是恐怖如斯。他们仔细的计算了一下，叶楠这个车钥匙箱子里面的钥匙，代表的豪车价值在12亿之上。12亿啊，这代表了什么？就是一些工作白领一辈子赚到最后的总共价值也才千万不到而已。而叶楠这些车钥匙竟然代表了10个亿的财富，也就是说，这相当于许多人的一辈子。拥有这12亿，想要干什么干什么，天天吃香的喝辣的。届时，美女排成队伍的向自己走来，什么都不缺，还好都是钥匙模型。直播间内的众人缓和了一口气，幸好这些都只是钥匙模型，否则今天晚上的他们估计得酸死。这就要开始售卖了吗？不知道叶先生打算售卖多少钱？如果只是两三万的话，我觉得自己能够全部包下来。楼上谁啊？这么大的口气，就算三万块钱一把钥匙，这里一共可有五十六把钥匙，等同于一百多万了。我是谁关你什么事儿？不知不觉间，直播间内涌入了许多身份还算不错的大佬，他们都是喜欢观看直播的人，因为直播软件里面被人说的话吸引到了，所以进入了直播间。而且这一次进入的人还有一个顶尖的富二代，喜欢观看美女主播的某位富二代。无意之中发现了妹子直播间里面有人说起什么直播，揣怀着好奇，他便点开了直播间的链接，进入了其中。这么多车钥匙吗？看起来还算不错。才刚刚进入直播间，一大堆钥匙便出现在李阳的眼前。他好奇的打量过去，发现这些车钥匙的制作都十分的精致，有些钥匙竟然和自己见过的一模一样。叶楠这家伙也是一个人才。微微沉思片刻，李阳对这些车钥匙升起了买卖的心思。他家里面是整个南方都出名的企业，市价总共在百亿左右。平日里。李阳也与许多的富二代一起玩车，许多名贵的跑车家里面都有收藏。但有些可惜的是，大部分的跑车他要么买不起，要么就是已经成为了绝版的存在，根本找不到渠道购买。叶楠家里面的这些车钥匙，如果他全部拿下的话，成为自己的收藏品也不错。刚好手上还有几千万的零花钱，就出价个三百万，全部包下来吧。内心敲定了念头，李阳当即在弹幕区域内发出信息 ：“Hello， 叶楠，你这些钥匙，我想全部买下来，三百万给你全部包了，怎么样？”这是谁啊？语气那么轻佻，噗呲。还还有叶楠大哥，你没看见我们都是称呼叶先生的吗？鸟语都从嘴里面冒出来了，德性！你们别遇上一个就喷一个呀、啊！看看这位的 ID 名字叫什么再说话，有什么大不了的？不就是杨神吗？这部小说我还看过呢。卧槽，杨神，楼上怎么了？你们没看见新闻？这位是在女主播的直播间里面打赏上百万的那个。卧槽，还真的是他！第025章，得罪不起的存在。大部分喜欢关注直播的人都知道这个 ID 的身份，因为这个 ID 的名字实在是太耀眼了，背后的主人身份也惊讶所有人。这位 ID 的主人名字叫做李阳，家里面是做房地产开发的生意的，在整个南方地区十分的出名，企业的总值达到了可怕的百亿。要说这个 ID 为什么这么出名，还不是李阳做事情有些招摇，靠着家里面有钱，到处给那些美女主播刷取礼物，然后那些被刷取礼物的主播会同意与他见面，最后再被他的钱给折服，直接成为了他的女人。前段时间，李阳为了追求一个女主播，在那个女主播的直播间里面打赏了百万元。然而，女主播丝毫不为金钱所动，只是答应陪着李阳吃一顿饭。完事之后，就把打赏的钱给了李阳。因为这个事情被曝光，当天就冲上了热搜榜单。狗仔还把李阳懵逼的表情拍下来，当做网友的表情包。有史以来最大的一次吃瘪，却成为了李阳吸收名气的好方法。在很快的时间内，他便成为了许多网友讨论的对象。就凭着几百万，也想收买我？我告诉你，我 Triple X 是钱财如粪土。原来是杨少，欢迎欢迎。杨少花三百万买下这些车钥匙的话，我一点也不觉得奇怪，也不看看杨少的什么家产。对对对，这是一个看钱的世界。杨少钱多，就代表杨少说话有道理。三百万的巨款，羡慕叶先生啊！又来了三百万的加入，你们不觉得杨少的称呼有点不对劲吗？好歹是想要购买东西，直接称呼叶先生的名字，多少有点不礼貌吧？闭嘴吧你！人家有钱，你能说什么？魔都李阳
，或许就能达到那一位富二代巅峰的名气。没错，其实前段时间的打赏女主播百万，只是李阳制作的一个剧本，目的就是增长自己的知名度。好的名气收不到，用这种方式增加一波名气也固然不错。他的目标就是成为上流富二代圈子里面的存在，就比如那一位被称为国民老公的王少，是多少富二代的梦想？有钱确实是王道，称呼叶楠已经是很尊敬他了。瞟一眼直播间里面有人对自己的称呼在意，李阳亲自下场解释，在他看来，叶楠不过是一个穷人而已，自己当着这么多人的面叫他一声名字，已经是很尊敬了。换作是其他的人，李阳直接鸟都不鸟。至于称呼叶先生，叶楠也配，完全不配，也不看看他什么个身份，自己就称呼他为叶先生，牛逼，有钱就是豪横啊，一点礼貌都不懂。你们怕这个李阳做什么？不就是一个家里面有钱的富二代吗？难不成还能杀了你？他说的话好像有点道理。叶先生虽然已经算是有钱的主了。但杨少的家产可是上百亿，叶先生的总共资产连百分之一都没有达到。啧啧，楼上的是三观跟着钱跑吧？好兄弟，有钱大家一起赚，麻烦告诉一下渠道。狗屁渠道，这就说是水军。我一直观看直播，这个叶楠无非就是运气比较好，靠着家里面的一点藏品发达了而已。杨少可不一样，他自己弄了许多企业。噗呲，是那个帮助单身男士寻找爱情，实际上成为了骗钱工具的软件吗？确实是好企业。众人没有发现的是，雅轩得罪翁婷以及电视台的主管，在瞬间消失了。原因无他，李阳的身份太过于吓人，这种时候。他们不敢出头说话，只要一站出来，就势必要进行站队。道德上来讲，称呼叶楠一声叶先生是一种尊重。况且李阳的口气有点目中无人，应该受到批评。奈何李阳家族的格物开发集团摆在那里，他们这种小角色怎么敢动弹一下？随便动动换来的结果就是遭到格物开发集团的针对。换作以前还好，因为格物开发集团的话语权在李阳父亲李正浩的手里，那是一个颇为讲道理的人。但前一段时间，李正浩提出自己要将集团慢慢放出来，权力交给自己的儿子打理，这意味着李阳已经拥有一定程度的权力，由不得他们不重视。所以，聪明的几人选择闭口不说话，不然得罪了李家，到时候可没有好果子吃。魔都别墅区奢华的房间内，张晨望着直播间的弹幕，暗暗发笑。没想到李阳也跑到叶楠的直播间里面了，可惜这傻帽一点事情都不懂，直接在直播间对叶楠的身份。张少，李阳居然在直播间里面装大哥了。一直关注直播的王宁回过头，也有些想笑的说道：“李阳的身份。”他们自然明白，生意场上都是房地产的生意，注定了两家必定产生矛盾。长时间以来，格物开发与鼎辉房地产开发水火不容，两家企业占据了南方的大部分房地产开发市场，互相争夺各个的区域。别管，好好的看戏。双腿翘起的张晨眼神戏谑，他也打算不下场，静静观望叶楠会做出怎样的动作。如果能够通过李阳发现叶楠的身份，就更好了。洞察张晨心意的王宁谄媚一笑，张少真是机智聪明，不像李阳那个傻子，到处咬人。你还是称呼他为弱智比较好。张晨和王宁对视一眼，哈哈大笑，咔嚓！正当两人得意的大笑时，别墅的大门突然间被打开，随后从门外走进来一个魁梧的中年男子。中年男子身穿黑色的西装，油度颇大，面色严肃的踏步走入。小宁也在，你们在笑什么呢？隔大老远就听见了。放下公文包，张鼎辉面色古怪的向两人问道：“张叔好，我们在看一个扶贫的节目呢。”王宁乖巧的站起身，尊崇的对张鼎辉解释：“第026章那个男人，扶贫节目，李阳。”张鼎辉疑惑地将视线投在了客厅的大屏幕上，顿时从上方看见了叶楠的身形，外貌英俊，气质不凡，双眼有隐藏的锋利，好一个年轻人。随后，他再次看向了镜头之中的车钥匙，顿时心脏猛地受到冲击，这些车钥匙竟然全部是豪车的钥匙，这这个年轻人是谁？一瞬间，张鼎辉连说话都带着丝丝的颤音，几十把车豪车钥匙，这得有多么有钱才能聚集？他年轻的时候也是一个爱好跑车的人，如今身家百亿，家里面的豪车总共也才七八台而已，而且。叶楠的那些车钥匙里面还有一些张鼎辉了解的上千万豪车，老爸，你是不是也很惊讶？那个直播的叶楠说了，这些车钥匙都是模型。张晨在一旁为父亲解释道，他一开始看见这些豪车钥匙的时候，也和父亲一个样，震惊的心脏刺痛。后来看见那一辆价值上亿的科尼瑟路的时候，更是把它当成了真正的豪车钥匙。但仔细想想，叶楠的家里面估计还是买不起这辆车。里面虽然有一些是真的豪车钥匙，价值上千万的应该不是。你说这是钥匙模型？张父回过头，狠狠的瞪一眼张晨，沉声说道：“还记得？”老子给你讲的那个人吗？那个人被父亲的视线盯着，张晨害怕的缩缩脖子。他确实听过父亲讲述一个故事，里面有一位神秘人物出手极其的阔绰。事情就发生在一两年前，事业越做越大的张鼎辉抵达了一流富豪的榜单，也通过各种渠道了解到了一场盛大的豪车拍卖会。当时的张鼎辉爱好豪车跑车，张晨之所以这么喜欢跑车，他感觉自己就是被父亲遗传的。拉回故事的正题，身上颇有财富的张鼎辉和一群富豪们前往迪拜，准备拍卖那些价值上亿。十亿的豪车，当初的那个拍卖会可以说是土豪云集，就连国内的游戏腾也前往参加拍卖，更别提那些中东地区其他大洲的土豪。拍卖会开始，第一辆车便是科尼瑟路万一
，短短几分钟的时间，便有人开价到一个亿，强势的要拿下此车。在一众土豪中显得比较穷的张鼎辉，默默放下八千万的竞拍价，双眼痴迷的盯着科尼瑟路。原本他以为这辆车就这样被人用一个亿的价格拿下了，结果突然有个神秘男子开价到三个亿，霸道无比的超越所有人的出价，三个亿用来购买一辆价值在一个亿的科尼瑟路万一。这个土豪不是脑袋有病，就是身上的钱太多，闲得慌。然而接下来的拍卖。彻底让张鼎辉绝望，他眼睁睁地看着神秘男子一次次出价，拿下那些价值上亿的豪车。拍卖的车辆一共有十台，全部都落入到神秘男子的手中。古怪的是，游戏腾和那些其他地区的顶级大佬丝毫没有做出不满的表情，似乎来到拍卖会只是陪着那个神秘男子进行一场游戏，让对方的拍卖更加的有意思一些。打那以后，张鼎辉死死地记住了神秘男子的各种特征，也死死记下了那些车辆的钥匙。他不断告诫自己，这个人是连游戏腾都恐惧的存在，做生意千万不能得罪。之后回到家中，张鼎辉也曾向自己的儿子和家人反复交代，告诉他们：人外有人，山外有山，千万不能骄傲，切莫因为拥有寻常人没有的财富，就变得骄傲自满、目中无人。父亲，那个人和叶楠有什么关系吗？让张晨疑惑的是，那种存在的人物难道和叶楠有什么交集？不应该啊！叶楠家里就算是什么隐藏的家族，断然不会是神秘男人的家族。要知道，按照张鼎辉所说，那个男子的财富超过了游戏腾。身份地位极其高，像这种的存在，如果真的是叶楠家族里面的人，怎么可能让叶楠沦为一个普通的人？不知道。总之，你们不能招惹这个年轻人。张鼎辉摇摇头，突然怀疑道：“你们两个不会已经得罪了吧？”没有。两人脑袋摇成波浪鼓，看张鼎辉的那个眼神，要是他们真的得罪了叶楠，肯定没有好日子过。不过，张晨欲言又止的说道：“李阳那个家伙倒是在里面聊得火热。”李阳，张鼎辉愣了愣，旋即看向了屏幕的上方，只见有个账户 ID 叫做“阳神”的人在里面疯狂的秀自己的优越感。那种话语仿佛他是某个富翁一样。这个叫做阳神的，该不会就是李阳吧？张鼎辉嘴角抽搐，心想：格物开发倒是出了一个人才。照这种性格，以后肯定要惹出许多的麻烦。不对，现在就已经惹出了麻烦，得罪了一位与传说中的那人有交集的年轻人。思量许久，张鼎辉掏出自己的电话，拨给了格物开发的董事长，也就是李阳的父亲李正浩。按理来说，这个事情和他没有关系，告诉李正浩完全没有必要。反正最后即使吃瘪，对他也没有坏处。但。让张鼎辉担心的是，那个大佬若是知道自己的儿子在直播间里面，而且还不做出任何表示，到头来岂不是得罪了那位神秘大佬？仔细想一想，貌似得不偿失。万一大佬一个动怒，针对整个南方的房地产开发企业，到时候张家就会受到了牵连。两家人既是生意上的死敌，也是一根绳上的蚂蚱。多多，电话忙音提示了两次，很快便被接通。刚刚离开公司，前往家里面的李正浩好奇的接通电话，不明白自己生意上面的敌人找自己有什么事情。张总怎么有兴趣来找我这个小老板聊天了？是不是你又拿下了什么地皮，想要给我炫耀啊？接通电话，李正阳开着玩笑说道：“别闹，有大事情告诉你。”张鼎辉语气严肃地打断对方的玩笑，将自己的分析前前后后全部告诉了李正浩。该说的他已经说了，至于李正浩怎么处理，就与他无关。第零二七章，电视台的惶恐，乌龙搞大了。这个小畜生！挂断电话的李正浩狠狠地一拳砸在方向盘上。他当然知道张鼎辉提到的那个人与张鼎辉的经历不同。李正浩认识那个人是在一年前的商业大会上，那时候各大行业的精英齐聚，整个圈子的大佬都在里面，有杰克马以及许许多多的国内富豪榜上的土豪出现。李正浩之所以能够参加这种聚会，全靠着他背后有王家的支持。这个王家自然就是涉及到各个领域、财富榜上数一数二的那个企业。凭借王家的关系，身家只有百亿不到的李正浩也成功的进入了议会。议会召开。为首的一个座位一直没有人坐。本来李正浩以为那个座位是留着给王家或者杰克马上坐的，然而他们自动的走到了一边，坐在了首座周围的椅子上。聚会进行到一半的时候，李正浩默默计算了杰克马以及王家的那一位观察大门的次数，整整三十多次。他们似乎在等待什么人的出现，因为连他们也甘愿让座，苦苦等待的存在。李正浩当时震惊不已。要知道，王家和杰克马等人已然是国内顶尖的富豪，即使和那些外国的大土豪比较，也没有大的差距。然而。就是这样顶尖的商业土豪，居然也在等待那个人的出现，而且丝毫没有怪罪对方的模样，简直是颠覆了他的世界观。直到聚会抵达最后的时候，才有一位身穿黑色西装、戴着墨镜的男子出现在大堂之内。他一出现，便吸引到众人的目光，径直走到了首座的旁边。正当众人以为那个人就是杰克马和王总都敬畏无比的存在时，那个穿着黑色西装的男子取出了身上的电脑，不管不顾地打开了视频通话。视频内是一位隐藏在黑暗之中的男子。他的声音低沉，不容置疑地对着杰克马和王总交代一些事情，比如往后他们发展的方向，以及现阶段需要做出来的事情。那种口气，宛若杰克马和王总是他手底下的员工一般。更让李正浩吃惊的是，那个隐藏在黑暗之中的男人，竟然称呼杰克马为小马，称呼王总为小王。这还不是最关键的，杰克马和王总居然对神秘男子的称呼没有丝毫不满，而是充满谄媚笑容。自从那件事情过后，李正浩曾私下里询问过神秘男子
倘若招惹到他，轻轻松松就能够让一个家族瞬间消失在商业的圈子里面。小畜生，光给老子惹麻烦！惶恐的李正浩不敢耽误时间，加速开车回到了自家的别墅内。此时，李阳依然在直播间里面滔滔不绝，嗅着自己身家百亿的优越感。你们这群屌丝也配在这里说什么道德不道德？我做事从来不管这些，没有身份就别说话，字太多不想看。一条条他认为霸气无比的弹幕发出，对的那些原本支持叶楠的人无话可说。一群垃圾，老子舌战群儒！放下手机，李阳冷冷的扫一眼屏幕。打算叫保姆给自己弄些吃的，聊了这么半天，害得他的肚子都有些饿了。保姆呼喊两声，然而回应李阳的不是保姆，而是自己的父亲李正浩。他一脸阴郁的推开卧室的门，手里拿着还未曾放下的公文包，径直朝着李阳走来。爸，你下班了吗？爸，你这是干什么？爸啊，别打脸！爸，我知道错了，我不该给主播打赏。啊，疼！一声声凄惨的嚎叫声响彻整栋别墅，客厅内的保姆以及李阳的母亲坐在沙发上，大气都不敢发出。他们不知道到底发生了什么。从李正浩的脸色来看，肯定是李阳做出了什么事情。畜生，你还没意识到自己的错误！李正浩瞪眼，随手抄起了一个花瓶，不客气的砸在李阳的脑袋上，啪嗒一声，花瓶碎裂，李阳的脑袋上破开了一个大洞，往外面冒出炯炯的鲜血。我我只是打赏了几个女主播啊！李阳捂着自己的脑袋，恐惧感弥漫在心中，颤颤巍巍的说道：“还不知道。”环顾四周，李阳又拿起了一个烟灰缸，说着就要砸在李阳的脑袋上。别，爸不要打我，要死人的！李阳不停的蹬着双腿。那么坚硬的烟灰刚落下来，自己不死也要落得一个脑震荡。而这时，外面的人听见动静，急忙冲到屋子里面拦下了李正浩。老李，你这是搞什么？小杨犯错你就好好教育他，至于下这么狠的手吗？这可是我们的儿子，你唯一的骨肉。李阳的母亲跑上前，抱着李阳，大声哭泣道：“哎，小杨就是被你这样宠坏的。”见众人都进入了卧室，李阳慢慢放下了手中的烟灰缸，苍老的面色上满是失望，重重的叹了一口气。李母追问道：“到底发生了什么事情？一回家就要打小杨？你不懂。”李正浩摇摇头，说道：“他太目中无人，得罪了我们惹不起的人，魔都还有我们惹不起的人。”李阳和李母愣了愣，一直以来，格物开发集团的势力庞大，造就了他们那种目中无人的脾气。在他们看来，没有什么人敢得罪格物开发集团的董事长。再说，他们又没有干出什么杀人犯法的事情，怎么就招惹到不能得罪的人了？你问问这畜生在直播间里面发什么了？想到直播间，李正浩说不出的火气大，都是因为管教不严，养出来这么一个废物。小杨，你又在直播间发什么了？李母疑惑地看向儿子，他知道自己的儿子喜欢和女主播鬼混在一起，但不就是一些主播吗？有李正浩说的那么严重？第零二八章，向叶先生道歉。直播间，李阳神情呆滞，他今天只看了两场直播，其中有一场是个美女主播，后来被叶楠的直播间吸引，所以一句消息都没有发出。看来父亲所说的应该是叶楠的直播间，可叶楠不就是一个普通人吗？父亲这话说的，叶楠就像是什么大企业的老板一样，不就是在直播间里面说了几句吗？就算那个叶楠是什么富二代，也不至于为了这件事情针对我们吧？再说，格物开发集团还怕谁？等过段时间谈好业务，鼎辉都会被我们吞并。李阳气不过的大吼道：“搞半天就是因为一个叶楠，父亲竟然就动手打他！从小到大，他还没有被这么严重的打过。”啪！一声清脆的巴掌声响起，李阳的左边脸庞骤然间红肿起来，茫然不解的看着自己的父亲。视野中，父亲怒气冲冲的盯着他，一副朽木不可雕的样子。你怎么还不明白叶楠的身份和那个神秘男子有关？懂了吗？什么神秘男子？难道李阳先是错愕，随即满脸震惊？神秘男子？可是父亲口中无法招惹的存在，就连国内最顶尖的富豪都得为神秘男子弯腰。他得罪的叶楠，居然和神秘男子有关系，这这怎么可能啊！爸爸，我该怎么办？一时间，李阳的神色开始慌张起来。他不是一个蠢货，知道得罪了这种人的后果。圈子里的人，倘若知道格物开发集团的人得罪了神秘男子，百分百会放弃与格物开发集团的所有合作。另外，这种等级的人物，想要玩死一个人，简直轻松到不能再轻松。还能怎么办？赶紧道歉！李正浩吹胡子瞪眼。到了这个时候，这傻儿子居然还不知道该怎么办。亏得他还打算把集团交给李阳，现在看来还是交给集团里面的其他人比较保险，否则就以李阳的这个智商，格物开发集团肯定要被玩废掉。一个集团没有了好算好，得罪了许多人，就彻底失去了翻身的机会。对对对，赶紧道歉！回应过来的李阳急忙打开了手机，三下五除二的打开直播间，发出了弹幕。很抱歉，叶先生，刚才是我有眼无珠，说出了那些话，您就当做我是一个屁，把我给放掉吧。叶先生，对不起，什么回事？哎，这不是杨少吗？几分钟不见，怎么这么拉了？卧槽，这翻脸比翻书还要快啊！各位猜猜，这个杨少为什么会突然间改口？还能怎么回事？无非就是被家里面的长辈教育了呗。错了，我猜他是去查了叶先生的身份，然后发现叶先生是自己不能得罪的人。啥意思啊？难道叶先生是一个表面上学生身份，暗地里是百亿的公司老总？夸张了，应该是叶先生的父母曾经抵达了某种至高的领域，所以身份令李阳感觉到恐惧，发出了这些话。你们说叶先生会不会原谅他？不好说。望见李阳的道歉，直播间骤然间宛若水开了一般，不断的刷新着弹幕。另一边。地下室的众人也看见了直播弹幕，原本对李阳的憎恨
，在顷刻间化为了嘲笑。方才还很骄傲自满，豪横的富二代，现在居然在直播间里面自称是一个屁。转念一想，他们觉得莫名有些毛骨悚然。为什么李阳会突然间认错？以他的身份，完全谈不上和叶楠认错呀、啊。是良心发现，还是突然顿悟了？叶叶先生，你还好吧？一直关注弹幕的苏月看向身边的叶楠，按理来说，看见杨少的弹幕，叶楠应该会感觉到气愤啊。可为什么叶楠面无表情？没事，叶楠无所谓的说道：“狗咬你一口。”难道你还要咬回去？呃，这形容真的贴切，沾上一嘴的狗毛多不好。苏月嘴角抽搐，感觉又有大事要发生了。虽然不知道叶楠是怎么让李阳道歉的，但叶楠的这句话已经被录入到摄影机之中。李阳那种富二代绝对会生气，再次和叶楠撕逼。你可以不咬，直接杀了不就行了？叶楠适时的补充道。语不惊人死不休。节目组的众人神情惊愕，很快又恢复了正常。这句话换作是一个有身份、有实力的人来说，他们可能还会觉得有些霸气。换做叶楠这种还是大学生的人来说，就显得有些轻飘飘了。你一个身家姑且算作六千万的大学生，竟然敢与身家超过百亿的富二代比拼，大哥，谁玩死谁还不一定呢。就你那点小身板，招架不住对方的几下。魔都别说，李阳绝望的放下手机，嘴里念念有词：“完蛋了，完蛋了！”他已经和叶楠道歉了，可叶楠的那一句话好像并没有打算放过他。爸，我该怎么办？李阳抬头看向李正浩，双目之中充斥着期待。我能有什么办法？感受到一家人期待的目光，李正浩无奈的摇摇头。他只是一个大佬眼中微小如尘埃的存在，现在还不知道叶楠和那个神秘男子究竟有什么关系。但依照李正浩看来，叶楠家里面能拥有那个神秘男子拍下的所有汽车，这就说明叶楠和那个神秘男子的关系很好。当务之急，唯一的办法就是赶紧赔礼，希望能够在神秘男子有所动作的前面解决这些事情。可惜李正浩的察觉始终晚了一些，在叶楠说出那句话的时候，一直潜伏在直播间里面的手下就连线了电话。当天的电话。直接拨给了国内房地产生意最大的企业家，命令对方给李正浩一点颜色看看。得到命令的最大房地产生意的企业家立马翻身起床，他神色激动，没想到那一位居然再次找到了自己。时隔一年，再次接到了叶楠的电话指令。虽然只是叶楠的手下，可他也不敢丝毫的马虎，采取各种手段对格物开发集团进行封杀。所有外包的建筑公司，所有建筑材料公司，全部禁止向格物开发集团出售产品。违背命令的人，直接在房地产行业消失。第029章就被封杀了。魔都张家别墅内。原本正在看戏的张鼎辉突然接到了电话，来电显示的人并不陌生，乃是房地产行业的顶尖大佬，身家超过千亿的存在。虽然存下了大佬的电话号码，但张鼎辉还是第一次接到其打来的电话，当下不敢大意，急忙按下了接通。好先生，请问您有什么吩咐吗？张鼎辉的语气尊敬，态度低微到了极点，由不得他不低微。郝建成的地产公司价值千亿，曾经收购了东南地区价值三百亿的地区，现在的身价涨到了千亿的程度。像他的这种房地产公司，在郝建成的面前只是小巫见大巫。他们只能对西南及其南方的一些地段开展生意，东南地区就是郝建成的领域。如今，这种等级的大佬找到自己，肯定不是为了聊聊天那么简单。大半夜找自己，就是为了聊聊天，得有多闲着没事干。就算是闲着没事干，对方也断然不会找到自己。我要对付李正浩，接下来的事情想请张先生不要插手。电话里传出郝建成那充满威严的声音，话语听着是在对张鼎辉商量，实际上就是一种委婉的命令语气。明白了。挂断电话，张鼎辉面色凝重的望着叶楠的直播间，他终究还是低估了叶楠的身份地位。叶楠和那个神秘男子的关系很好，郝建成突然要对付格物开发，绝对不是一时间内想出来的举动。所有的联系，只有眼前的这个直播间才能说出来。前脚李阳在直播间内口吐芬芳，下一秒房地产行业的大佬就打电话过来说要对付格物开发，这其中会没有一点联系。父亲，发生什么事情了？不明所以的张晨和王宁见张鼎辉面色肃穆，顿时觉得发生了什么不好的事情。哪知。张鼎辉脸上突然露出了笑容，你们两个还算不错，没有惹下麻烦。从今以后，没有格物开发，只有我们鼎辉集团了。啥？两人双眼瞪出，这句话的信息含量太大。什么从今往后没有格物开发，那可是能和鼎辉集团相提并论的存在，哪有那么容易就消失？察觉到两人的疑惑，张鼎辉解释道：“因为叶楠的事情，有大佬出动要对格物开发下手。你们两个记好了，千万不能招惹到直播间里面的这个叶楠，就是装孙子也要给我讨好他。”王宁震惊，叶楠的身份地位。有这么吓人吗？废话，不是叶楠的身份地位高，是他背后站着的人实力强大。不等父亲解释，张晨便沉声开口道：“这种时候，他也明白了父亲话里面的意思。叶楠和那个神秘男子之间绝对有关联，对方是一个护短的存在。发现直播间里面李阳的动作，二话不说就要对格物开发集团下手，就是不知道这下手的含量有多大了。不过从张鼎辉的语气来看，估计格物开发公司这一次要遇上天大的麻烦。相同的景象出现在许多地方，一个个房地产、建筑行业相关的大佬接到了电话。”电话里面的人只说一句话，他们要对格物开发集团下手，希望不要影响到他们的操作。短短的一句话，里面却蕴含着很大的信息。电话拨打的人都是一些房地产行业的顶尖存在，这说明他们是要格物开发集团必死无疑，不希望有任何人插手到这件事情之中。没有说出后果，但众人的
要变天喽！难以想象，价值百亿的集团就这么消失，这得有多大的仇恨？他们不知道的是，这件事只是因为李正浩的儿子在某个直播间里面骂一句主播，而那个主播只是一位19岁的少年。另一边，李佳，此时的李正浩忙得焦头脑额，举着电话不停地说着什么：“张总，好好的合作，你怎么突然取消了？不能说，你好歹让我知道自己是怎么死的吧。”王总，你不会也想取消合作吧？到底是谁要收拾格物？能不能透露一点消息，让我登门道歉？操蛋，你狗日的也想取消？信不信，老子让你未来十几年都接不到单子！慢慢的，李正浩由商量变成了大骂，最后再到一种绝望。整个李家别墅的气氛凝固到了极点，无论是保姆还是别墅的主人，都坐在沙发上一言不发。短短几分钟内，那些和格物开发集团有合作的人纷纷取消了合作，宁愿支付两三倍的违约金，也要消除和格物开发集团的联系。深入商场几十年的李正浩，怎么可能看不出这种事情的原因？早在十几年前，他为了打压其他的建筑行业的人，也使用过这一招，强势的压迫对方。通过对方的合作对象下手，但到底是谁想要针对格物开发？爸，李阳颤颤巍巍的从卧室走出，双眼流露出恐惧。方才李正浩打电话的声音，他都听到了。格物开发集团的所有合作对象全部离开，就连那些原本已经开始建设的地皮，也在一夜之间转手交给了别人。这意味着格物就要完蛋了。会不会是鼎辉集团？稍微了解房地产的李母说道。鼎辉，李正浩呵呵了两声，他们也配？能做出这种手段的，只有那三四家房地产的公司了。我们没有得罪他们。国内的三家房地产公司，他们也知道，一直以来虽然没有什么好的关系，但是也没有发展出不好的关系。究竟是为了什么，值得对方如此大动干戈，不惜一切代价要铲除格物开发集团？想来恐怕就是那个直播了。李正浩叹气道：“怎么可能？”听到这话，李阳第一个不相信，一个小小的大学生怎么能有如此庞大的力量驱使房地产行业的龙头？第030章，他的一句话可以定生死。格物开发好歹是价值百亿的上市公司，叶南一个小小的大学生。身家连格物开发的 1% 都不曾达到，哪有力量让价值千亿的房地产龙头为他办事？况且自己只是嘴贫，在直播间里面说了一些不好的话，有必要这么大动干戈吗？再说自己都已经道歉了，他究竟还想怎么样？有些人的身份真是我们这辈子也无法想象到的呀！人总要为自己说出去的话负责，这一次就当做是花钱买教训。李正浩悠悠叹气，浑浊的双眼渐渐失去了昔日的光芒，各个合作的对象都终止了合作。格物集团从明天早上开始便会陷入到泥潭之中，最多坚持一个月便会彻底的崩塌。价值百亿的家底，辛辛苦苦十几年的成果，却因为儿子的一句话就这么完蛋？不行，不能就这个样子。李阳摇晃脑袋，猛地从沙发上起身，我去找他，向他赔罪，求他放过格物集团。没有办法了，李正浩苦笑着说道。不，李阳双眼骤然间湿润，我跪下求他，只要他放过格物集团，我做什么都可以。儿子，我知道你不忍心，但这次也是给你的一个教训。拉着李阳的手，李正浩缓缓说道：“我们损失了一个公司，损失了十几年的财富，但换来的是你的人生经历。希望从今以后。”你能明白一个道理，不管是面对什么人，哪怕是一个乞丐，也不要秀出来你的优越感。可那是父亲十几年的成果，没有了格物集团，我们就什么也没有了。李阳无法控制自己的情绪，嚎啕大哭起来。如果上天再给他一次机会，他断然不会对着叶楠说出那些话，不会在直播间里面疯狂的说着人上人的身份。可人生没有如果，一切都来得太迟了。地下室还不知道格物开发集团发生什么事情的观众们，正随着摄像头的移动，观看叶楠家里面其他的物件。直播间内突然少了那个趾高气扬的阳神。众人也没有太过于在意，尽管不知道那个阳神到底是抽哪门子的风，只要不影响他们观看叶楠的直播就行。还好，那个家伙在道歉之后就离开了，可能是因为内心发现了自己的肮脏，觉得自己不配出现在叶楠的直播间里面吧。叶先生，你可要小心那个阳手，他不是一个那么容易道歉的人。走出地下室的入口，老蔡突然贴到叶楠的身边，提醒道：“他对这种靠着父母的富二代十分反感，尤其是李阳这种自称为人上人，其实没有一点能耐的家伙，像这种富二代。”嘴上虽然说着自己做错了什么事情，背地里估摸着在琢磨怎样收拾叶楠，对他使下绊子呢。没事，叶楠微微一笑，全然没有放在心上。你可别大意，这些富二代的手段非常恶心，他们的各种手段没有下限。见叶楠一副不以为然的样子，老蔡急忙提醒，他是看叶楠人还算不错，不想让叶楠就这样受到李阳的阴招。放心吧，谢谢你的提醒了。然而，叶楠根本就不担心李阳耍上面阴招，敢在他的面前耍阴招。抱歉，我不玩阴招。只是后山里面有上千个保镖而已。另外，自己的手下应该有所动作了，总不能看着自己被人骂还无动于衷吧？按照以前他们做事情的手段，叶楠已经大概的预料到李阳的后果，不管他的家庭多么有钱，也照样被自己弄下来。好吧，希望你多多注意，劝说无效。老蔡没有再继续坚持。如今是法治社会，李阳应该也不敢做出太出格的事情，顶多就是恶心一下叶楠。对了，叶同学，你不是说你家养着很多牛吗？为什么我们只看见一头？这时，身边的苏月对叶楠好奇发问道。来之前就听说叶楠家里面是养牛的，结果先是看见那头大水牛，接着就来到了地下室，其他的牛就再也没有看见。牛在后山上放养着，等明天再带你们去看吧。这大半夜的
，牛早就回到后山的牛棚了。叶楠现在带着众人去观看，保镖们肯定会有所察觉，别闹出什么乌龙，就尴尬了。这样，那我们今天就在你家的院子里面打个地铺睡觉，可以吗？此时已经是夜晚11点，奔波一天的节目组众人早已疲倦不堪，恨不得现在就睡在床上。可惜叶楠的家他们也看过了，卧室只有一间，容不下节目组的七八人。幸好他们来的时候有所准备，带着一些行李，其中就有三顶帐篷，只需要叶楠提供一下被子就能睡下。不用那么麻烦，我后面还有一栋房子，你们先在里面睡觉吧。叶楠摆摆手说道。他屋子的后面还有一栋别墅，装修好很久，一直没有进去居住过。保镖们又在后山居住，所以别墅就长期处于闲置。还有房子，节目组的众人傻眼，没想到叶楠家里还有其他的房子，就是不知道那房子的质量怎么样。不过都到这种时候了，众人也不在乎房子的质量如何，只要勉强能够入睡就行。带领着众人绕过一段小道，最终。抵达一处幽静的地段，两边生长着翠绿的香樟树，一株株盛开的鲜花在夜色中绽放。橘黄色的路灯下，勾勒出一栋高大的建筑物，看起来十分的豪华。卧槽，是别墅！等等，叶先生自己住瓦房，留着别墅不住，可能里面没有装修好吧？有道理，估计是才修建出来的，所以才没有搬进去。这别墅看起来还挺大，不知道里面怎么样。老实说，在农村修建一栋别墅是不错的选择，价格不贵，还能修建的好看。对，占地面积那么大，简直完美了。我是很羡慕的，好像修自己的别墅。第031章，一套家具价值几个亿。橘黄色的路灯在黑夜之中点缀夜色。前方小道尽头，一栋朦胧豪华的别墅出现在众人的视野。那是一栋高有三层、格调为东方建筑风格与西方建筑风格相互融合的建筑物，顶部镶刻着琉璃一般的东西，折射出温馨的光芒。第一眼看见别墅，众人下意识的就感觉到一种高级感。没想到叶楠的家里面还有如此奢华的别墅。进去吧。叶楠回头招呼众人一声，旋即走上前，输入密码，滴滴一声。密码锁打开，别墅的大门随之缓缓开启。顿时，一间高大宽阔的客厅呈现在众人的面前。别墅的客厅上空是星空设计，每一颗星星都是电灯，可以自动调节星星的颜色与亮度。在众人进入房间之后，叶楠轻轻说一声，所有星星便突兀的绽放光芒，那种感觉就宛若是在星空之上一般。放眼望去，客厅内摆放着沙发、茶几以及电视机这些必备的东西，精致的地毯铺在地面，那种等级的地毯。使得众人一时间不敢进入到客厅，觉得自己的脚会污染到这美妙的场景。这就是叶先生家的别墅吗？卧槽，真豪华！爱了爱了，我已经幻想和叶先生同居的美好生活了。这种装修的风格是我看见的最豪华的建筑风格，豪华却又不让人反感。中西风装修风格的合体简直完美。我是学习设计的，想请问一下叶先生，我能不能把这装修的风格借鉴一下？谢谢您了。楼上的妹子是想要白嫖吗？你过去给叶先生暖暖被窝，他应该会同意你的要求。哈哈，绝了！万一这妹子是个恐龙咋办？想多了，叶先生现在也是身家几千万的人，想找到妹子还不简单，只要挥挥手，女人随便就是一大堆。呸！恶心！叶先生怎么会像你们这种男人一样？直播间里面的男生不少，女生的数量同样也不缺，大部分女生都是被叶楠的长相所吸引，好奇的进入了直播间。更让他们觉得有吸引力的，当然还是叶楠所拥有的财富。不知道再继续下去，叶先生的身价能涨到多少钱？我算算，两万的牛，一万的牛槽，十万的收音机，那个赝品金丝楠木餐桌，就算个一千，百万的剑南春蓝色典藏。几瓶价值千万的泸州老窖 1952， 以及眼前这栋价值百万的别墅，叶先生现在的财富应该有 4,123 万。卧槽，都已经 4,000 多万了！短短几个小时的直播，身家从零变成了 4,000 多万，这种逆袭比做梦还要夸张。别断言的太早，我感觉叶先生的这栋别墅里面还有好东西。钟鹏早已无心睡眠，一边观看直播，一边偶尔发出弹幕。醉翁亭，期待叶先生的藏品，最好是出现一点我们能买得起的白酒。雅轩阁，我已经迫不及待想要观看别墅的内部了。节目组快点推动，台长，各位放心。我给他们都交代过了，保证把叶先生的身价全部给你们挖出来。各位就安心的瞪着吃瓜吧。此时，魔都别墅内的张晨父子也饶有兴趣的观看直播，无比期待能够通过别墅里面的场景，了解到叶楠到底和那个神秘男子有什么关系。难道叶楠是那个神秘男子的私生子，或者就是那个神秘男子的儿子？若是叶楠知道几人心中的猜想，估计会无语的想掐死几人，自己生自己。他怕不是一个妖怪吧？小宁，你不是要回家了吗？现在都已经十一点了。看了看身边目不转睛的王宁，张晨突然说道。这天太晚了，现在回去我老爸都可能睡着了。我今天就叨扰你们一晚上，张叔可以吗？王宁头也不转的说道，眼神依旧盯着叶楠的直播间。这可是一个能认识到大佬的机会，他怎么可能就此放过？可惜现在手上没有手机，否则王宁早就分分钟九九加，把叶楠直接吹爆。哼哼，张叔认识那个神秘男子，我待在这里能了解到叶先生的真实身份，绝对不能提前离开。这两父子绝必是看出来什么，只是不想告诉我。坚定不离开的念头，王宁毅然的坐在沙发上继续观看。不打扰，不打扰，小贝都这么说话了。张鼎辉也不好撵走王宁，无奈的情况下，他直接就当着王宁的面开始自己的分析。你们别因为这栋别墅是乡下的，就小瞧了它的价格。小宁，你家里面是建筑的，应该能看出来建筑的材料吧？能看出来。王宁点点头，说道：“身为建筑公司的少公子，他这些
只要是稍微懂行的人都能看出来是用星河 SGC 植物纤维构造的。这种建筑材料在建筑材料中价格很昂贵。最关键的是，制造这种建筑材料的公司目前没有将其投入到市场之中。此种植物纤维移动式装配集成房屋，拥有七防七无的优势：防震、防火、防水、防冻、防裂纹、防虫蛀、防老化，彻底改变了当今传统建筑建材的固有运用模式。另外，这栋别墅的设计风格也很值得一提，虽然只是看见了客厅和外表的设计，但以王宁混迹多年设计圈子的经验来看，出手设计这栋别墅的设计师肯定不是一个普通的设计师。别墅的风格有点像是那一位出名的设计师手笔，但又有一点不一样，分析的很不错。那你说说这栋别墅的价格在什么区间？张鼎辉满意的点点头，继续拷问王宁，后者埋头深思片刻，给出了连自己都意想不到的价格。要是我来算的话，这栋别墅的建造需要三个亿，再加上装修，估计能达到五个亿左右。第零三二章，普通家具而已。这么贵，张晨内心震惊，看了看自家的别墅，没记错的话，自家的别墅购买的价格是一亿多点，而且还带着装修。但这可是魔都，寸土寸金的地方，购买这么一大栋别墅以上亿是很正常的事情。叶楠居住的那儿好像是一个偏远的山区，修建一栋别墅的价格居然是他们的房子五倍之多，差距未免也太大了吧？没错，这栋别墅的价格超乎想象，不知道里面的装修家具价格如何，但从叶楠的情况来看，估计不会低于这个数。张鼎辉点点头，伸出自己的三根指头，到了他们这种层次的人。三根指头代表的不是三百万三千万，而是三个亿。也就是说，叶南别墅里面的装修在三个亿左右，加上别墅的价格，这栋别墅的价格已经快到十个亿了。十亿用来修建一栋别墅，这得有多么豪横才能做出这种事情？要知道，饶是身家百亿的张鼎辉，居住的别墅也只是一个亿左右。就这样，他都觉得十分的心疼，还多次说魔都的房子真是贵于云。现在和叶南的别墅相比，简直就是小巫见大巫。节目组的众人进入别墅，顿时被眼前奢华的装修震惊了。他们束手无策地站在别墅的门外，不敢向里面跨越一步。叶先生，您家里有没有多的拖鞋？我们换上。苏月这时候也改口叫叶楠叶先生了，不再以叶楠的同学自称，因为他感觉自己不配。叶楠有几千万的财产，再加上这栋看起来很豪华的别墅，已经算得上年轻有为、社会一流的人才。而他只是个普普通通的辅导员，身份和叶楠当然无法匹配。没有，瞥一眼众人穿着的鞋子，叶楠摇摇头说道：“别墅通常只有他一个人居住，所以准备的拖鞋就只有两双。”那我们脱光鞋子踩在地毯上可以吗？见叶楠家里面没有多的拖鞋，节目组的众人顿时尴尬无比。一方面觉得叶楠家里面太干净，他们穿着鞋子踩在地毯上肯定会弄脏地毯；一方面是因为叶楠之前还只是一个需要他们帮助的贫困大学生。算了，你们直接走上去吧。懒得计较那么多的叶楠无所谓的说道：“他不是一个矫情的人，让节目组脱光鞋子走动，总感觉有点不是待客之道，这好吗？”女记者望着地毯，欲言又止。这地毯的价格估计得上万了吧？我们踩上去弄脏就不好洗掉了。叶楠耸肩。不在意的道：“没事，就一块百万左右的地毯，脏了就脏了，实在洗不干净，丢了没什么大不了的。”我的耳朵是不是听错了？这块地毯，叶先生说是多少钱呢？你没有听错，就是百万。卧槽，百万的地毯铺在地板上，太豪横了吧？这一脚下去就是钱，不知道是什么感觉。酸了，酸了。有钱人的生活就是这么的朴实无华，用百万的东西铺地毯就不担心弄脏吗？什么感觉我不知道。如果我是节目组的人，是绝对不敢踩在地毯上的。妈妈问我为什么跪下看直播，我只能说硬不起来，隔着屏幕。一股子酸酸的羡慕一出，只能说叶楠太有钱了，居然铺着价值百万的地毯，一张地毯的价格就相当于普通人奋斗几十年的成果，差距就摆在这儿了。这节目组的众人目瞪口呆，原本抬起的脚默默的缩了回去。尼玛，价值百万的地毯，他们怎么还敢弄脏？一旦弄脏了，洗不干净，一百万就这么消失了。虽然叶楠说着不在乎，但他们还是不敢进去啊。要不我们还是睡帐篷吧？女记者硬着头皮说道，对大别墅的向往在这一刻荡然无存，她宁愿睡着帐篷。也不想进入到别墅里面，只是一块地毯就价值百万，那卧室里面的东西岂不是更贵？轻轻损坏那么一点，自己后半生就得在还债的生涯中度过了。对啊，我们还是睡帐篷吧，我不太习惯睡在床上。老蔡也支支吾吾地说道，他的家庭情况和其他人不一样，上有老下有小，要是在这里弄坏了什么东西，到时候一家人都得跟着他喝西北风了。叶先生，苏月扭捏道：“您有那种比较便宜的被子吗？借给我们睡一觉就好。”便宜的，叶楠古怪的扫了苏月一眼，明明都说了。让他们到自己的别墅里面睡一晚上，结果他们居然不愿意。被子不都是那个价格吗？叶楠无语的走到别墅里面，当着众人的面，直接给地毯印上了几个大脚印。来之前经过了一处泥泞的地方，他的脚沾染上了一些黄褐色的泥土，没想到还能发挥出一点作用。现在地毯脏了，你们可以走上去了。踩完脚印，叶楠对着目瞪口呆的众人说道。节目组的众人看了看那价值百万的地毯，再看看叶楠留下的几个大脚印，被雷得合不拢嘴，真豪横啊！有史以来第一次见到这么豪横的人。叶先生无敌，百万地毯而已，踩上去完事，太感动了。叶先生估计是猜出节目组不敢踩在地毯上，所以才做
还把社会分为几个档次，这一波粉了，以后我就是叶先生的铁粉一枚。谁要是说叶先生的坏话，哥第一个上去干他丫的。楼上说的不错，我也支持叶先生了。追什么明星，追叶先生才是正道。不知不觉间，叶楠还靠着刚才的举动收服了一大片死忠粉丝。如今像他这种人已经很少了，大部分人一旦富足起来，就不会关心别人。换作是其他人，今天断然不会让节目组的人到别墅里面居住，也许还会带一些嘲讽的话语，比如弄脏了。你能赔吗？这可是百万的地毯，你赔得起吗？第零三三章直播结束了。总之，能够像叶楠一样平易近人的土豪少之又少。这种举动使得节目组的众人备受感触，因为叶楠为了能够让他们安安稳稳的睡一个觉，居然不惜污染价值百万的地毯。谢谢叶先生。顿时，节目组的众人朝着叶楠九十度鞠躬，十分的尊敬。没事，你们也跑一天了，赶紧休息吧。叶楠摆摆手，不在意的说道。之后，节目组的众人直接进入了房间之内。各自挑选了自己的房间，便准备睡觉。中途，七人好奇地参观一下叶楠的别墅，发现这栋别墅是真的大，一共有七八间卧室，另外还有一些他们无法知道的地方，貌似是叶楠的私人领地。这个床真的舒服啊！苏月拿着摄像头走入房间，打量着这豪华的房间，他的内心犹如被小鹿撞击了一般，十分的心动。酥软的床，刚刚好的空调温度，橘黄色的灯光，完全就是传说中的五星级酒店的住宿条件啊！甚至苏月还觉得这个条件超越了五星级酒店。他曾经住过一次三星级的酒店，和叶楠别墅相比较。一个天上，一个地下。各位观众，先拜拜喽！明天早上八点准时开播。打量完房间之后，苏月便准备睡觉了。直播间内的观众依依不舍，奈何现在都已经是十一点过，他们也感觉到了困意，需要抓紧时间睡觉。好想要再看一眼叶先生啊！没想到不知不觉都看了那么长时间的直播，这是我第一次观看直播，比起那些游戏主播、唱歌主播要有趣多了。各位网友睡觉吧，明天早上再见。雅轩阁，期待明天的到来。我今天晚上恐怕是睡不着了。醉翁亭，没有喝到泸州老窖，心里痒痒哦。台长。那你们两个就继续养养吧，我是要先睡觉了。滚蛋，滚蛋！一天的直播就此落幕，有人欢喜，有人愁。就比如李阳一家人，此刻正忙着解决各种问题。他们连夜准备了东西，打算和叶楠道歉，请求叶楠放过格物开发集团，价值千万的白酒一瓶。另外，还有几处让李正浩心疼不已的房地产，这些房子都是才修建出来的，每一套的价格都在千万以上。不过能用这几千万换到叶楠的谅解，倒是没有什么大不了。父亲。这已经是七八千万的规格了。一旁的李阳望着父亲清点给叶楠的赔礼，内心一阵刺痛。按理来说，这些应该都是属于他的财富，却因为一句话变成了别人的东西。这种感觉，想要死的心都有了，还说什么废话？李正浩瞪眼李阳，不赶紧求饶，我们要不了三四天，损失的比起这一个亿要超越上百倍，最多一个星期。你购买的那些豪车，得罪的人全部都会找上门来。这些年，李阳得罪的人可不少，大部分都是一些普通人，少部分是小康家庭或者富二代。一旦格物开发集团搁浅，那些昔日得罪过的人都会趁机蜂拥而上，到时候就彻底失去翻身的机会了。李阳大致估算了今天晚上的损失，那些个重要的合作已经全部解除，他的亏损大概在30亿左右，再加上那些小合作的关系，全部加在一起，损失了50亿之多。而且这50亿只是今天晚上的亏损，工人的安抚费用、打点的费用、赔偿合作的费用全部凑在一起，整个格物开发集团瞬间就能垮掉，到达叶楠的那种程度，想要毁灭一个上百亿的公司真的很简单，在外人看来。市值上百亿的格物集团高不可及，是多少人心中的大厦。然而，在叶楠的眼前，格物开发集团就是一枚不想使用的棋子。倘若这枚棋子慢慢发挥自己的作用，那叶楠还会想着扶持一把。如果这颗棋子有点坏事，那他会毫不犹豫地丢弃棋子。明天早上，你和我一起前往刘家村，定下了赔偿的东西。李正浩深深呼出一口气，对着李阳说道。深知自己闯下大祸的李阳哪敢反驳，疯狂地点着脑袋，答应父亲前往刘家村。从魔都前往刘家村需要不少的时间，两人就算是坐飞机，加上很快的赶路，至少也需要半天的时辰。就在李家焦急无比的时候，另外一边的中方一家则是充满了欢声笑语。在叶楠直播间里面，收获最大的就是他们两父子，价值千万的泸州老窖成功到手，了却了中方的遗憾。父亲，那瓶酒明天应该就能到了，你快点休息吧。关闭直播的界面，钟鹏笑着对父亲说道：“自从购买了泸州老窖 1952， 父亲的脸上一直挂着笑容，看什么都是乐呵呵的模样。我睡不着。”中方乐呵呵地把玩着手机，心心念念的泸州老窖1952马上就要到手了，他怎么可能睡得着？但是你不睡觉的话，明天就没有精神品尝泸州老窖了。难道父亲不想第一时间就品尝泸州老窖吗？钟鹏使出了自己的杀手锏，果然，中方在听到这句话后微微动摇，转念一想，好像有点道理。万一自己在大半夜的时候睡着了，岂不是明天得大中午的才能苏醒？到时候泸州老窖已经送到了，就错过了最好的时机。他想要在第一时间见到泸州老窖，好好的品尝一下那个美人儿。可惜叶先生打开的那一瓶泸州老窖，要是给我品尝到一口就好了。中方安然地躺在床上，莫名回想起叶楠打开的泸州老窖。父亲，钟鹏苦笑道：“叶先生那是不缺少泸州老窖，所以才那么豪横。等这次购买了酒，我们一起去刘家村拜访一下他。”好啊，顺便再购
，一个个身穿西装、面容严肃的人坐在大厅。他们之中的任何一人，放眼世界都是响当当的人物，诸如江南商会会长、千亿集团的董事长，以及许多企业内知名的人物。如此多的国内国外大佬，却突然全部聚集在这间会议室中，不是因为龙蒙商会的会长有多大的实力，而是因为龙蒙商会的真正主人。大厅的一台上，一个坐着轮椅的人缓缓被推出，他的年纪大概在七八十左右，头发黄白，脸上有明显的老人斑，身体瘦弱。能清晰的看见骨头，这样一个半截入土的老人，却拥有一双精明的眼睛，那种眼神之下暗藏着权力和威望。凡是扫过的众人，都回报给老人尊敬的目光。各位还挺准时的呀。老人悠悠开口，说着字正腔圆的汉语。秦老客气了，规则便是如此。是啊，老板制定的规矩，我们当然得这个收到。秦老最近身体怎么样？底下十几位富豪客气的回答道，目光带着关切。只是这种关切的目光，秦老再清楚不过。好了，别说这么多废话。你们的事情办得怎么样？每年的这个时间都是龙盟商会的召开日子。这一天，无论是待在哪个地方的成员，都得按时抵达龙盟商会参加会议。别看龙盟商会的人只有这十几个到场，这十几个人都是各个行业里面顶尖的存在，含金量比起那些商会可要有价值的多，不太妥当。如今的灯塔国对我国企业一直十分的抗拒，不想让我国的资本没入到他们的国家。一位长相靓丽的女人开口说道，颇为头疼。她是服装名牌的 CEO。市值在三千亿左右。按照计划，他一直在尝试着扩大自己品牌的知名度，攻入到发达国家之内。奈何国内的资本壁垒已经成型，这一年的时间投入进去的钱全部打了个水漂。我这边倒是没有太大的限制，按照计划如期进行。另外一位年龄在五十岁左右的中年男子开口，言语之间充满了骄傲。目前我已经初步打开了发达国家的市场，在发达国家的医药行业之中有了一席之地。厉害，老孙你这么狗，会不会没有时间陪你的老婆啊？在场的众人羡慕无比，开着玩笑道：“老孙，全名孙泽。”与他的妻子合力创办了医药公司以及制药公司。一年前加入的时候，身家在一千亿左右。如今通过龙蒙商会的支持，身家已然达到了两千多亿的可怕程度。从一抵达二，这期间的跨度可不简单，是一个数字的变化，代表的还有威望、说话的权利。国内的领域终究是有限，想要扩大自己的资产，就得考虑到走出国内。而孙泽的这一步，无疑是打开了国内的市场。这个打开的变化，当然就是从资产一千亿抵达两千亿的变化。不用担心，我妻子这些天可高兴得不得了，正在按照秦老的指示。谋划攻克其他的医药企业呢？心情大好的孙泽同样与众人开着玩笑。他们表面上没有太大的交集，实际上在龙盟商会内都是一名成员。但商会的那一位说过，暂时不要暴露他们成立商会的事情，所以众人就只好隐藏互相的联系。不是我的指示，是那一位的计划。秦老笑了笑，没有接下那一份不属于自己的功劳。在听闻秦老的话后，众人的眼神骤然暗淡了下来。秦老，叶先生还是没有消息吗？没有。秦老摇摇头，感慨道：“不管他有没有消息，我们需要做的就是完成他交代的任务。”等待他的出现。是，众人闻言点点头。他们之所以能全部聚集在一起，全部归功于那一位的出现。当初在场的众人都受到了或多或少的危机，是那个人帮助他们走出了困境，还邀请了他们加入了龙盟商会。可以说，没有那个人的出现，就没有龙国的商业上的突破。否则，现在的龙国商业依旧只是在本土发展，无法突破到发达国家、其他的发展中国家。而且，那个人的身上拥有现场每个人的一部分股权，有的是百分之十，有的是百分之三十。他留下的业务。让龙盟商会的人赚了个够，龙盟商会能够成为龙国第一的商会，全部归功于那个人的出现。可惜，这么一个强大的人，龙盟商会的成员却从来没有见过他的真实面目。唯一的了解，便是通过视频听到了那个人的交代，以及从秦老的嘴中了解到那个人是叶先生。甚至他们不知道叶先生是一种代号，还是对方就姓叶。这些年，他们也没有探查叶先生的身份，不是因为没有机会下手探查，而是众人不敢，不敢去查阅关于叶先生的任何资料。一年前，叶先生突然留下了一些书信。消失在商业的巨轮上，靠着他留下的计划，这一年的时间以来，众人勤勤恳恳地完成任务。对了，秦老，国内的游戏腾和杰克马怎么处置？特别是杰克马，好像有点不安分的动作。收起伤感的情绪，一位专门制作手机的中年男子对着秦老开口：“他是国内的一位手机数码集团董事长，现阶段正在按照叶先生的吩咐，研究关于手机的芯片制造。国内的手机芯片和高端的零件一直受制于发达国家的高科技，想要突破到国外的市场，便得研发出属于国内的手机芯片。最近这段时间。”待在国内的认证发现了杰克马的小动作，貌似对方有点不安分。你是说那个杰克马？秦老眉头微皱，从身后的男子手中接过平板电脑，仔细的观看起来，上方呈现的赫然便是关于杰克马的所有信息，诸如他最近一段时间究竟做出了什么事情。第零三五章一些小动作。看着看着，秦老突然笑出了声，好一个杰克马！想当年叶先生就多次提及，小心你反叛，结果你还真的有了小动作，都怪我老了，一时大意啊！众人可不敢接下秦老的这句话。仔细想想，他们为什么能够被秦老支配？好歹也是身家几千亿的人物，却得恭恭敬敬地面对一个半截入土的老人，原因无他。秦老是叶先生的手下，更是负责了许多让众人也无法比肩的行业，石油生产地的一部分控制权力，各大商会的主管
，灯塔国商会的成员，还有那些各地区的参与。要说财富的话，他们远远比不上秦老。早在一年前，秦老的身家就得在四千亿左右，如今可能更加的恐怖。只要他们遇上经济危机、失业危机的时候，秦老总会默默给他们解决。可以说，龙盟商会是龙国商会的核心圈子，拥有难以想象的权利。不过，他们不知道的是，这些商业只是叶南委托给秦老的一部分而已，还有一部分核心的商业。在叶楠手中继续操办，就比如给南非皇室的那一群人的交易，叶楠提供给他们精品的牛，他们在军事上面给予叶楠支持。这些年，为了阻拦灯塔国膨胀的野心，叶楠便暗中与南非皇室结合，对灯塔国进行了几次阻击。秦老犯不着这么动怒，杰克马的这些小动作，自然有官方的人出面解决。见秦老神情动怒，一旁的认证劝慰道：“秦老的身体已经不太好了，他可不希望因为一个杰克马的事情，搞得秦老的身体出现什么问题。”是啊，秦老，你要真想收拾杰克马的话。我们分分钟钟就能配合，哼，不就是一个杰克马吗？当年要不是我给他一些资助，他能达到现在的高度。什么高度啊？也就是在国内知名一点。秦老不值得为了这种小人生气。在场的众人纷纷开口说话，真的担心秦老气坏了身子。我不是担心他怎么样，只是觉得他有点不听话。秦老叹气一声，渐渐平复了自己的情绪。早在一年前，叶先生就连线过杰克马和游戏马，严厉的告诫两人，断然不可以做出对荣国有损坏的事情，否则整个龙盟商会都会对他们动手。当时，杰克马和游戏腾点头哈腰的配合叶先生，没想到一年的时间过去，杰克马居然又升起了那种垄断的心思。真以为叶先生不在龙盟商会，他就可以肆无忌惮了？这件事情我会处理，你们做好手上的事情就行。斟酌许久，秦老抬头看向了大厅内的一个衣着性感的女人，方小姐，你那边有什么消息吗？被叫做方小姐的女人抬起头，姣好的面容让众人心中一颤。这种相貌，就是那些大明星都不一定比得上。但众人不敢直视女人的面庞，因为这个女人的身份和她的脸蛋相比较，显得不值一提。那几个乱事情的家伙已经乖了，你们照常进行计划就行。方林淡淡的开口道：“他是被叶先生亲自培养出来的战斗人才，专门活动于各种危险的地方，帮助商会完成计划。这一次，商会在推动国外贸易的时候遇上了一些老顽固，想要阻拦。领导龙武的方林直接出击，给那些老顽固一个沉痛的教训。那就好，一切按照叶先生的交代进行，大家各自散去吧。”做了最后的落幕，议会厅内的众人渐渐离开了商会。时间紧迫，他们每个人都有自己的一部分工作需要完成。到时候没有成功，叶先生可是要生气的。真不知道杰克马怎么有胆子搞小动作的？难道就不担心叶先生现身吗？走出了议会厅，认证与徐满江一起闲聊着天。这个我倒是知道一些。叶先生说过，人的欲望是无穷大的。杰克马现在身家三千多亿，必然会升起一些做强做大的念头。可惜他走错了道路，居然敢涉及到官方的规则，违背了叶先生的交代。叶满江不由得打了一个寒战。他是最早加入到龙盟商会的成员，比所有人都了解叶先生的力量。虽然他拥有几千亿的公司。做出来的地产生意也越发红火，但一直按照叶先生制定的规则进行。对叶先生的害怕已经深入到了骨子里面，不敢违背他的意愿。即使叶先生已经有一年的时间没有出现，叶满江依旧感觉到恐惧。有些小丑以为主角不在了就能蹦跶，殊不知主角早已胜券在握，就等着小丑的表演。默默感叹了一句，叶满江坐上了前往港台的飞机。龙盟商会内，一台上的秦老微微闭上双眼，似是在思考如何对付杰克马。秦老，要不要我给那些银行的警告？站在秦老身后的西装男子开口，眼神中的狠厉一闪而过。杰克马只是跳梁小丑而已。我在想的是，叶先生在什么地方？秦老浑浊的双眼看向一台上的一个座位，那是一台设立的首座，独属于叶先生的宝座。一年时间过去了，叶先生究竟在什么地方？算了，不想那么多了。叶先生选择不出面，估计是想要看看我们这群人没有他的时候，究竟能不能自力更生。末了，秦老双目变得赫然有光。叶先生不在，那他就要维持着龙盟商会的所有秩序。那个杰克马既然如此不懂规矩，那就直接让他消失好了。这种消失指的不是杀死杰克马，而是扶持其他人代替杰克马。这些年，龙盟商会投资了许多钱，可不是光只顾着发展那么简单。好巧不巧，叶先生当年就不打算招募这个杰克马进入商会，后面制定的一系列动作和今天的事情完全对得上。叶先生真有远见啊！秦老感叹了一句，随后对内陆地区发送了指令：除害。指令很简单的两个字，直接发送给了某个账号上。第036章，这合理吗？龙国刘家村。当东方露出几道鱼肚白的时候，别墅内睡醒的节目组众人便陆陆续续的从房间走出，洗漱干净，穿戴好衣服，扛着摄影机走出别墅。昨晚上睡得可真是舒服，我那床可以自动调节，轻轻按了一下按键就给了。做了一晚上的按摩，把昨天扛着摄影机的腰酸背痛全部给治好了。我也不知道按下了什么键，床直接给我整成了水床，不过睡着还是舒服的。你们这还算好的，我对着墙壁说了一声打开，结果就给我投放了一晚上的新闻联播。关键是我也不知道怎么关闭，只能忍着观看一晚上了。这别墅里面的高科技真多啊！节目组的众人感叹无比，越是深入到叶楠的生活之中，越是感觉到一种乡巴佬的直视感。他们是乡巴佬，叶楠才是真正的上流人士。一栋别墅里面就拥有多种智能，新奇不已，建造起来肯定要花一大堆钱。好了，我们先去叶先生的那儿吧，节目才是关键。收拾好后，众人整装待发，
，居然这么晚才开播，差评！这里是大型豪物讲解现场，我观看的地方。欢迎来到叶先生的世界，娇贵的小公主。巴拉巴拉巴拉，你们有没有看新闻？格物开发集团的官方微博发出了停工声明，啥回事？不知道，一大早就看见了这个微博，好像取消了所有地产相关的合作。卧槽，不会是因为昨天晚上的事情吧？这不应该吧？那好歹是百亿的集团，应该是发生了什么事情？什么事情这么凑巧？前一脚格物开发的邵公子对叶先生出言不讳，转眼格物开发集团就要完蛋了。楼上别瞎带节奏，格物开发集团是被行业里面的一个大佬针对了。我听说是云头针对的，也不知道郝总怎么突然想打压格物开发集团了。啧啧，罪有应得，谁让他们李家那么嚣张？这下好了，百亿公司被千亿公司针对，彻底完了。对于格物开发集团的遭遇，众人没有丝毫的同情，谁让那李阳目中无人，自以为是，而且还在直播间里面大肆贬低穷苦人。最气人的是，他骄傲无比的财富都是因为他口中的普通人得到。没有普通人费尽一生的心血去购买房子，没有普通人去工地上班，哪会有他如今的财富？到头来，他却花着普通人的钱，骂着普通人太穷，怎么怎么的，惩罚的很好。这种富豪就应该好好的收拾，简直大快人心。格物开发集团完蛋了！关注直播界面的苏月，神情错愕。昨天还如日中天的格物开发集团，怎么好端端就完蛋了？啥回事？节目组的其他人好奇的凑到直播界面上，只见网友正在庆幸无比，还有人直接在直播间里面作诗了。难道真的是因为叶先生的话？不然这有点巧合呀。老蔡震惊，昨天晚上叶楠满不在意的说着，今天格物开发集团就宣布暂时退出房地产行业，这其中没有关联，都很困难。可偏偏这两件事情的关联完全不可能，十分的矛盾。老王推推眼镜，分析道，应该不是叶先生的原因。云头这些年一直在东南沿海地区发展，那里的发展已经受到了限制，所以这次之所以针对格物开发集团，是想要夺下西南地区的地皮生意。虽然两件事情看似有点联系，但老王深知叶楠没有那种力量让一个价值百亿的集团消失。就算叶楠身家百亿，年龄的局限摆在那儿，他的心智和阅历都不如那些商业的老狐狸。结交到那些老狐狸都是一种困难的事情，更何况吩咐他们做事情。除非叶楠的背后又有一个大佬在罩着。不过世界上哪里来的这么多可能？只是凑巧而已。你的这句话感觉有点不对劲。老蔡反驳道：“你以为市值千亿的公司，针对一个市值百亿的公司有那么轻松吗？从格物发布的官方通告来看，至少有价值几十亿的合作被终止，而终止合作按照合同上的规则，需要缴纳一定的违约金。这笔违约金可不是小数目。”云头为了终止几十亿的生意，投入的资金可能有几百亿，几百亿对付一个格物开发，是不是有点不划算？闻言，老王暂时没有了后话，他方才没有思考到这一点。格物的合同被终止了那么多，违约金肯定不是合作方给出，那么就只有一种可能：为了对付格物开发，云头花费了许多的心血，就算之后能够收回到价值百亿的地皮，也大大损失，一点也不同寻常。会不会是合同没有违约金呢？这时，苏月突然开口说话：“你们看着我干嘛？”感受着众人投递过来的目光。苏月一时间尴尬地扣着脚丫子，只差把脚底板都抠通。那种眼神分明蕴含着浓浓的鄙视。你们看苏月小姐姐的脸，都被节目组的人看红了。哈哈，小姐姐估计是不了解合同吧？现在的合作合同不带违约金，肯定也有其他的惩罚，不然想要不合作就不合作，岂不是坑人吗？楼上挺聪明，嗨，还好苏妹子帮我先问出来了，我刚刚打算问。同样，第一次了解到了这些新鲜的知识，奇怪的经验又增长了。我去翻了翻我的合同，上面说让我在合作期间拍三部电影。否则就罚款一个亿的违约金。如果他们没有给我男主角的位置，就赔偿给我一个亿，这样合理吗？你做梦的这个事合理吗？第零三七章，价值几百万的杯子。脑补了一下叶楠的身份，节目组的众人心中猛地一震。貌似他们直播采访的人是一个了不起的存在。老王更是紧张的双腿发软。他曾经质疑过叶楠家里面的金丝楠木餐桌是假货，万一被叶楠记恨上了，到时候想要玩死他，岂不是轻而易举？完蛋了，怎么就得罪了这种存在？不不不，叶先生肯定没有这么厉害，他只是个大学生，别瞎想了。就当做是一个巧合，强行安慰下自己无法平复的内心。众人唏嘘着朝叶楠居住的地方走去。很快，熟悉的地方再次出现在眼前。昨天来的时候是快入夜的时候，没能仔细看清楚周围的风景。现在仔细观察起来，发现叶楠居住的房子建造的也很有美感，周围的风景也是大好。叶先生早上好。节目组的众人朝叶楠打招呼，后者正悠闲的拿着一本书观看。听见众人的声音，缓缓放下手中的书，看向了几人。你们起的正是时候，餐桌上有早餐，先吃吧。早餐。看了看院子正中心的金丝楠木餐桌，众人果然看见了上方的早餐。这一次没有太昂贵的东西，油条、豆浆、馒头、粥、下菜几样东西，按照七个人的分量摆好。毕竟是早餐，只要吃着舒服就可以了。叶楠还不喜欢那些昂贵的早餐，他曾经吃过澳大利亚总理早餐，价格在一万零三百美元，结果味道还不如一笼六块钱的小笼包来的舒适，还是国内的早餐最符合味道。谢谢叶先生，众人对叶楠道谢一声，纷纷不客气的准备动手开餐。愕然，他们手中的动作停滞了下来。叶先生，你有没有吃早餐？我吃过了，就等着你们吃完。叶楠淡然回答道，目不转睛地望着手中的大学书籍。山上的保镖们会在七点给叶
，所以他在众人前面一个小时就吃掉了早餐，成为了土豪，却难在了学习上面。盯着书籍看了许久，叶楠苦笑着放下手中的书，他的成绩只能说是还行，和那些学霸比较起来还是有很大的差距。现在难倒叶楠的便是一道大三才学习到的课程，十分的困难。一道题，叶楠思考了几个小时也无法完成。若是让那些商业的大佬知道叶楠难在了学习上面，肯定会笑得无比开怀。传说中的叶先生大名鼎鼎，商业上无人可及，却因为一道题目无从下手。果然，这世界上还是有叶先生不懂的东西啊！照这样下去，提前学完大学四年的时间还得磨蹭很久。叶楠叹气一声，原本打算先把大学四年的课程全部给学习一个遍，谁知道他高估了自己的能力，只学习到大三的课程，之后的课程就无从下手了。除非是请一个家教来帮忙，否则叶楠还真的搞不懂那些知识。哇塞！这时，餐桌上传来了一声娇呼，只见苏月紧紧合拢嘴巴，一脸沉醉的模样。怎么了？发生啥回事了？苏月，你咋突然哇塞一声？原本都打算吃饭的节目组众人吓得急忙放下了碗筷，不明白苏月到底发生了什么事情。苏月发现自己好像打扰到别人吃饭，结结巴巴的回复道：“太太好吃了，节目组有这么好吃吗？昨天不是才吃掉了一顿大餐，有必要这么夸张？真是的，一顿早餐难不成还能吃出五星级饭店的感觉？”众人心里吐槽了一句，慢慢端起眼前的碗，喝下了一口粥。顿时，他们脸上的表情丰富到了极点，有种欲言又止的感觉。这尼玛是粥，是天上的食物吧？真的是太太太好吃了。于是直播间镜头内出现了一幕节目组众人疯狂吃东西的镜头，看得所有观众不由得吞咽唾沫。这大早上的，整点人间的的东西吧，看得我又饿了。天啊，我才刚刚吃下饭，楼上别说了，我已经端起碗喝粥了，但是喝不出来那种感觉，好像尝一下叶先生家里面的菜到底是什么极品。会做饭的男孩子真的是加分项，慕名而来。请问谁有叶先生的联系方式？我愿意成为他鱼塘里面的一条鱼，只需要给我一点点零花钱就行了。你在无中生有，无可救药，无言无语，无了。好计策！吃相夸张的节目组众人，硬是把直播间带出来一种吃播的节奏感。一顿普通的早餐，吃出吃播才有的效果。一部分观众心里面默默做下了决定，一定不能在饭点的时候进入直播间，否则他们会活活的饿死。慢着点吃，慢着点吃，狼吞虎咽下三根油条。女记者不断的招呼自己的同事，吃的时候没有发现，吃完了才知道他们刚才的动作到底是有多么夸张。问题是，这早餐真的是太好吃了，米饭不像是米饭，油条不像是油条。比起昨天晚上吃的大鱼大肉，还要更加的舒适。哐当！突然，一声异样的声音传来，众人原本飞速的动作停滞，缓缓看向了老王的方向。我我不是故意的。老王嘴里面塞着半根油条，望着地面的一个玻璃杯，四字不好意思的说道：“刚才吃的太激动，没有注意手碰到了杯子，还好杯子没有损坏。叶先生，这个杯子应该不值钱吧？”吞咽了半根油条，老王低声向叶楠询问道。后者不经意的扫了一眼杯子，淡淡回复。也不贵，好像才三万左右。不过这杯子是按照套装来的，十个杯子在一起好像是百万左右。三万，全套价值百万。老王一个机灵，差点又把手中的玻璃杯子掉在了地上。果然，叶楠家里面就没有不值钱的东西，随便一个玻璃杯子就价值三万。第零三八章，第一次感觉到钱不值钱。不过他为什么感觉这个杯子很普通？除了带着的那一个标有点特别之外，没有什么新奇的地方。就这样一个玻璃杯子也能价值三万块，莫不是叶楠说错了吧？叶先生，这玻璃杯子是用什么制作成的？怎么那么贵？节目组的其他人也停下手中的动作，不自觉地将杯子推开自己的身体，担心一不小心把杯子弄到地面，落得一个赔偿三万。三万块钱就是他们四五个月的工资，完全赔不起啊！什么材料我也不知道。叶楠摇摇头，这是别人送给我的，说价值百万。原来是这样啊！听到叶楠的回答，节目组的众人呼出了一口气。既然是叶楠的朋友赠送的，那应该就不是价值百万了。叶楠的年纪不过才是十九岁而已，十九岁结交的朋友，差不多和他的年纪一样大吧。那么赠送的东西怎么可能就价值百万？叶楠居住在刘家村，这是一个贫穷的地方，距离最近的是镇子上的中学，在那里上学的人大多都是穷人。试问，一个穷人家的孩子能拿出价值百万的杯子送人吗？只有一个解释，杯子只是普通的杯子，就是送礼的时候，叶楠的朋友说了一些假话而已，这很正常。如果送出来的东西价格很低，他们也会感觉到不好意思，所以会悄悄的抬高一点价格。只是叶楠的这个朋友有点过分了，张口闭口就是百万的杯子，真当百万是烂大街了。最主要的不是说出这个价格，关键是叶楠居然还相信了那个朋友，吓我一跳，还真以为这个杯子价值百万，还真的吓了我一个机灵。一个杯子三万，十个杯子一百万，这差距真的太大了。没听见叶先生说同学送给他的吗？什么同学？是叶先生的朋友。对对对，叶先生的朋友。不对，叶先生的朋友不就是同学吗？万一叶先生的朋友也是一个富二代呢？人家送个价值百万的杯子，不是很正常？楼上是不是搞错了？叶先生是这次才成为土豪的，之前还只是养牛维持生活，哪里有机会结交富二代？再说富二代送百万的杯子干嘛？难道就是为了和叶先生换两头水牛？你有道理，我说不过你。反正我觉得这个杯子是真实的。你们这群潮男 Y Y D S， 卧槽！就因为我 ID 叫潮男吴彦祖，你就开战？精神小伙永远单身。
，不是吧？楼上怎么因为个穿衣风格就撕起来了？什么潮男和精神小伙？有没有人给我讲解一下？万分感谢！雅轩阁的店主不明所以的问道。短短几分钟的时间，就看见直播间不断有人在说什么潮男和精神小伙。互联网是有什么新的潮流吗？老朋友，你真的是孤陋寡闻啊！雅轩阁的店主发送两个大笑的表情。潮男就是潮汕地区的男孩，精神小伙就是比较有精神的年轻人。这种你都不懂，属实瓦特了。老匹夫，你高兴个什么？雅轩阁的店主梗着脖子回复，他确实不了解什么潮男和精神小伙，更不知道这两个有什么联系。怎么突然之间就开始战斗起来？店主你也搞错了，潮男不是代表地区，是代表一种穿衣风格。精神小伙就相当于你们看见的社会小伙一样。另外是 out， 不是瓦特。直播间内的气氛陡然被两个店主的聊天给转变了，一个个观众热心的向两位讲解潮男和精神小伙的区别。原来是这样啊，你们这群年轻人真会玩。人家穿什么衣服，弄什么造型是自己的想法，怎么还开始骂起来了呢？了解到这件事情的原委之后，两个店主苦口婆心的劝说道：“我觉得店主说的对，不懂这些人吵什么，我们也不想吵架，是他们先骂人在先，什么潮男还不配给他们精神小伙提鞋。”话锋歪斜，突然一道金色的弹幕出现在直播间里面，打断了所有人原本继续下去的话题。你们是不是有什么误解？这套杯子确实价值百万，它的材料都是顶尖的新产品玻璃，上面贴着的标出自于一个大师的手中。我曾经有幸看见过这位大师制造的三个杯子，被一个富翁出价六十万拍下。发言人的 ID 叫做京都云雾堂，也是一个很有名的店铺。他出名的不是收藏名酒，而是拍卖各种罕见的珍品。雅轩阁和醉翁亭的名气局限于这个市区，京都云雾堂可不一样。他们在整个拍卖的圈子里面也是响当当的。确实，老夫方才仔细观望一番，叶先生的这套杯子出自于狂风大师的手笔，十个杯子在一起拍卖，少说也能拍卖到两百万。又一条弹幕发出来。这次发言的人是魔都揽物堂，与京都云雾堂相同，这也是一家很有名气的拍卖堂。据说曾经拍卖过价值上亿的东西。膜拜大佬，卧槽！叶先生的杯子真的是价值百万，恐怖如斯。土豪，我想要和你做朋友。直播间内的人一阵震惊，没想到叶楠的杯子真的价值百万，亏得他们还以为叶楠的杯子只是同学开玩笑说出来的价格，结果小丑竟是他们自己。价值百万的杯子放在手里面，难道不会担心掉落吗？只要一个不注意掉落，几百万就这么没有了。大佬的世界果然不能想象。等等，为什么叶先生的直播间里多出了这么多的大佬？有人好奇发问，不明白叶楠的直播间怎么突然多出了这么多的收藏品店铺，甚至还把这两家店铺都吸引来了。我们是看见了热点上来的。叶先生的热度可是很大呢，现在已经冲到了热搜上面了。我也是看见热搜来的，果然没有失望。刚刚进入就看见价值百万的杯子，还是狂风大师的孤品。两家顶尖的拍卖堂回复道：“显然心情大好。”第零三九章格物开发的没落，好建成。今天早上。一条十分吸引人眼球的热点便冲上了热搜的榜单，排名第十的赫然便是叶楠的直播事件。井号一位大学生被家访，家中竟有价值千万的白酒。井号排名第十一的同样是叶楠的直播事件。井号震惊，大学生家中竟有几十把豪车钥匙，真实身份竟是。井号种种吸引人的头条，给叶楠直播间带来了许多的粉丝。这也是为什么一大早的开播便有十几万观众的缘故。到了现在，开播也才十几分钟，观众的人数已经涨到了七十多万。至于那些冲上热搜的事迹，不用猜想，都知道是观众们放出去的。经过一晚上时间的沉淀，彻底将事迹冲上了热搜榜单。没有冲钱就达到这个热度，那些冲钱刷热点的人不知道是什么心情。叶先生要成为大红人了，提前给叶先生要一个粉丝位置，代表我是老粉丝。叶先生，你家里面缺一个打杂的吗？我擦杯子的技术很好哦，我刷地毯的技术也不错。你们真有才，我只会吃叶先生多余的食物，我可以帮您消灭干净，不用开工资，每天给我留着一点剩菜剩饭就行。你们都别和我抢，叶先生是我的。我是最早发言的那个，来自山洞的那一位女富婆，在弹幕里面喊话道：“要不是电视台的直播页面没有刷取礼物的东西，她早就刷取十几个大火箭给叶楠，先成为榜一。”姐妹，不要说了，我们拔刀吧！包包和化妆品，我可以让给你。叶先生断然不行，只有战斗到底了。直播间内的女性直接开始了大战，决定叶楠到底是属于哪个人的。到了最后，也没有分出一个胜负，被京都云雾堂的金色弹幕打断。各位先不要吵。我给你们分析一下那个餐桌，如果在下没有看错的话，那一个餐桌是用金丝楠木制作而成的，年份应该在500年左右。这简直就是当时唯一的孤品。观众愣神，那个餐桌他们早就知道了。那时候有一个节目组戴着眼镜的男人一通分析，证明了这个金丝楠木的餐桌是造假的赝品。而当事人叶先生也没有说话反驳。现在这餐桌竟然是真的金丝楠木制作而成，并且年份还真的在500年。大师，这金丝楠木的餐桌到底值多少钱啊？我现在手抖。那个眼镜男光会瞎比比，不知道就别瞎说。害得老子以为真的是赝品。对对对，都怪那个眼镜男。我觉得他应该换一个眼镜，光换掉眼镜怎么够？我觉得他应该直接换上一对好用的眼镜。金色弹幕再次出现，这一次却不是京都云雾堂，而是魔都的那一位。如果让老夫估价，最少也是四百万。京都云雾堂，错了，你仔细看看餐桌那儿的细节。魔都揽物堂的店主仔细拿着手机放大观看，瞟见餐桌根部的那一个印记之后，
，我已经震惊的无话可说。这一天啥事情不干，一直被叶先生家里面的东西震惊。金丝楠木的餐桌啊，身家百万，自认为是土豪的我，默默给了自己一巴掌。张晨，身家百亿，自认为是富二代的我，默默照了一下镜子。王宁，我是穷逼。雅轩阁，我加一。醉翁亭，加一。而在这边开始分析餐桌的时候，远在魔都，一栋盛大的大厦显得无比冷清。大厦的楼身上书写着“歌舞”两字。昔日这里的外面停满了车辆，一个个身穿西装的工作人员来来往往，好一个辉煌。如今大厦的外面人迹罕至，连汽车也孤零零的，只有两三辆。因为没有合作的项目能够继续下去，所以李正浩暂时下令所有工作人员停止工资，减少不必要的损失。但一部分十分需要的人才，李正浩还是照常发放工资，只是让他们先停业几天。父亲，东西全部准备好了，十点就上飞机。顶楼上的办公室内，李正浩站在落地窗的边缘。打量脚下的这一片土地，情况比他想象之中要严峻的多。也不知道叶楠的背后到底是什么人物，能够让郝建成不惜折损百亿也要拿下格物开发。这短短一晚上的时间过去，格物开发的损失便达到了72亿。为了保证自己能够有资金坚持到叶楠松口的那一天，李正浩便卖了自己的几栋房子和其他的资产，勉强回收到几个亿的资金。先等等，我打一个电话。望了望身后西装革履的李阳，李正浩眼神里面蕴含着说不清道不明的复杂情绪。良久，他从身上掏出手机拨打给那一位。电话的提示音很快被接通，然而两人都没有说话，保持着沉默。紧张的气氛渲染在空气中，搞得站在李正浩身后的李阳束手无策，不知道自己该怎么做。真的不能松手吗？最终还是李正浩率先打破了沉默。电话那的人很久没有回话，似乎是在思索着什么。很久，他肯定的回复道：“不能，我想问问，是那个神秘人出手吗？就因为我儿子发出的那些话。”李正浩心思不死，想弄明白事情到底是因为什么。虽然不明白你在说什么，但你们确实得罪了惹不起的人。小小的格物集团。在他的眼里面只是蝼蚁。郝建成冷冷地说道：“第零四零章，前往刘家村。”咯咚，李正浩的心中一紧，从郝建成的话里面听出了些许重要的信息。他们在那个人的眼中只是蝼蚁一般的存在，这说明那个人的实力和权力远远超乎他的想象，极有可能就是神秘男子想要对格物集团动手。而最近一段时间，格物集团中规中矩，并没有得罪什么了，除了自己的儿子在直播间里面发出的那些信息，变相的说明了叶楠真的和那个神秘男子有关系。起初，李正浩心里面虽然有所猜忌。但是不敢相信叶楠真的和那个神秘男子有关系，因为在他看来，那个神秘男人地位比起杰克马以及许多的顶尖富豪还要尊崇。这种等级的存在，怎么会和一个山村里面的大学生有关系呢？然而，当郝建成说出这句话之后，李正浩直接肯定了，就是不知道对方还卖什么关子，说不知道李正浩在说什么，估计是不想说出与神秘男子有关的信息，害怕招惹到神秘男子的惩罚吧。毕竟格物开发在神秘男子的眼中只是蝼蚁一般的存在，价值千亿的云头，顶多就是大一些的蚂蚁。对于神秘男子来说，想要除却不是一个问题。可以请问一下，那个人叫什么吗？酝酿了许久，李正浩鼓起勇气问道：“好歹也要死的一个明白，价值百亿、辛辛苦苦建立的格物开发就这么完蛋，至少留下一个名字啊！”这个我说实话，我自己也不知道，我只称呼他为叶先生。郝建成考虑了许久，最终还是告诉了李正浩：“李正浩这个人其实还不错，做生意没有那么多的花招，算是一个比较老实的人。另外，他也很推崇官方的政策，符合叶先生欣赏的那一类人。可惜的地方就是，他生了一个不懂事的儿子。”俗话说“子不教，父之过”，李正浩需要为自己的儿子承受一部分的惩罚。果然是叶，多谢了，好兄。李正浩喃喃自语，冥冥之中好像抓到了什么关键的信息。叶楠是那个神秘男子的儿子，有可能是私生子，也有可能就是那个人的正牌儿子。虽然不明白为什么让叶楠待在这贫穷的山村，但从种种表现以及叶楠的直播间里面的那些好物来看，叶楠的身份绝对不低。就算是私生子，也是一个极为受宠的私生子。挂断电话。李正浩神色复杂的双手插兜，既然知道了叶楠的真正身份，那么他们就得快些行动了。父亲，那个叶楠难道真的是私生子？一旁听得一清二楚的李阳傻傻发问，搞半天，原来叶楠是个私生子啊！不过这私生子的身份也很厉害，因为他老爸可是传说中家产超越杰克马、游戏腾的男人。确定了？李正浩笃定的点点头，一副确认叶楠就是私生子的模样。不知道叶楠看见他们的这副表情，内心是有多么的想骂娘。我们马上就准备出发，这一次一定要讨好他。如果能够通过叶楠提升叶先生的好感，危机就能轻易的解除。语重心长的望着李阳，李正浩说道：“现在唯一能够解除格物开发危机的，只有李阳了。如果他好好的去赔礼道歉，格物开发还能有挽救的机会。否则，别说维持好的生活，他们李家不欠债，就算最好的结局了。”父亲，你放心，古有勾践卧薪尝胆，今有李阳负荆请罪。李阳目光坚定，决定这次前往刘家村，一定要好好的向叶楠道歉。不管对方叫他做什么，哪怕是下跪，也依然照做。只要叶楠能向他的父亲说一声，放过格物开发集团，好吧，准备出发。李正浩欣慰地拍拍儿子的肩膀，十分的满意。能屈能伸才适合商业。看来李阳通过这件事确实成长了许多，也算是因祸得福吧。钟家别墅一大清早的，别墅便有了来访的客人。客人一共三位，都
，手里提着一个黑色的箱子。得到消息的钟家人急忙从房间里面走出来，热情无比的和三位客人相见。三位应该就是叶先生委托的人吧？谢谢你们为我带来泸州老窖。钟方多看了那个黑色的箱子几眼，无法掩藏的热烈眼神让一旁的钟鹏都感觉到了一丝的尴尬。父亲就是这个样子，一看见那些珍藏的白酒就忍不住表情。通常的时候。中方都是展露出一副不近人间烟火的样子，唯独在珍藏的白酒面前，就像是一个小孩子一样。这些年，他的年纪大了，医生交代不能喝太多的白酒。按理来说，中方应该有所缓解，结果依然是老样子，说自己宁愿喝着白酒死，也不要望着白酒死。当之无愧的酒疯子，没有辙。中鹏也不好忤逆老爷子的想法。再说，其实他也是一个小酒疯子，心里面和父亲的想法不谋而合，都是宁愿喝死，也不愿意望着白酒死。或许就是遗传的原因吧，验货吧。三位西装男子没有多余的废话，直接把箱子拿到了茶几上，打开黑色箱子，一瓶泸州老窖便展现了出来。那古老的瓶子，完全就是1952年份的泸州老窖。中方激动地打量泸州老窖，牙关颤抖道：“没错，这就是泸州老窖，就是1952年份的。既然没错，就直接交易吧。”西装男似乎早有预料，老板拿出来的东西当然是真实的。这世界上敢欺骗老板的人都已经消失了。行，中方一边打量着泸州老窖，一边对着钟鹏开口说道：“还愣着干嘛？赶紧给这位先生转钱。”客气了，只有我们老板才能被称呼为先生。为首的西装男一脸微笑。先生这个词原本是尊敬的词语，但因为叶楠的称呼，所以变成了一种象征。他们只是一群为叶先生服务的手下，怎么敢称呼为先生？我懂，我懂。钟鹏点点头，一副很了解的样子。第零四幺章，只有他才配称呼为先生。他们不能称呼为先生，那就只有叶楠才能被称呼了。不对，应该也不是叶楠，是叶楠的父母之类的长辈。叶楠的年纪太小，还无法承受这种称呼，所以只能是站在叶楠背后的人。看来叶楠的身份也有些强大，不过想想也是，不然叶楠家里面怎么会有价值千万的白酒？除了长辈留下来的，还能是谁留下来的？收起心思，钟鹏看向为首的西装男子，客客气气的开口道：“麻烦给我一个账户。”这个就是。西装男子拿出了一张黑色的银行卡，上方写着的银行是一个钟鹏从未听说过的账户。他心里面古怪了一下，但还是按照西装男子的吩咐照办。这件事情里面他们是买家，卖家要求转到什么账户就转到什么账户，只要这个银行能够搜出来就行。拿着手机尝试了一下搜索。钟鹏竟然真的搜索出来的这家名叫龙盟银行的银行，按下了转账 1,040 万，几秒钟的时间就收到了转账成功的提示。这盯着手机上的短信提示，钟鹏震惊不已。他是一个经常转巨额资金的人，知道转账 1,000 万有多么的不容易。银行要确定转账至少要两天的时间，另外还会在转账之前提前打电话询问这一笔钱是否转出。然而这次的交易在瞬息之间便完成，实在是匪夷所思。莫非是因为龙盟银行的缘故？请问一下，这家银行的银行卡怎么办理？心中惊奇之余，钟鹏打起了龙盟银行的主意。像这样能够在瞬息之间完成交易的银行，对于商人来说简直就是莫大的帮助，能够解决许多的麻烦。如果这家银行的背后有官方的支持，他肯定是要办理一张龙盟银行的银行卡的。抱歉，这银行卡只对商会的成员发放。西装男子面带微笑的解释道：“想要拥有龙盟商会的银行卡，可不是那么容易。龙盟商会的银行卡只对内部的成员提供，在许多著名的银行都拥有优先交易权。只要是打在龙盟银行的钱。”所有银行都得迅速的处理。不仅如此，龙盟商会的银行卡还拥有三个亿的额度，三个亿只是普通银行卡的额度。龙盟银行共分为三种颜色的银行卡：银色、金色、黑色。像他们手里面拿着的这张银行卡，里面的恶毒高达100亿。可惜这100亿的额度从来没有使用过，因为这一张银行卡的主人是叶先生，龙盟银行唯一的黑卡用户，同时也是龙盟银行的创始人。那可真是可惜。加入你们的商会需要什么条件？钟鹏的神色暗淡了一瞬，紧接着继续问道。他很好奇，站在叶楠背后的到底是什么人，竟然有如此强悍的实力，让银行瞬间完成龙盟银行的交易。换作是那些大名鼎鼎、身家千亿的富翁，也没有这个实力啊！听西装男子的口气，貌似站在叶楠身后的是一位商会的会长。商会中鹏当然知道，无非就是一些商人自发组织成立的圈子而已，互相帮助。比较出名的几个商会，一个是港岛上面的商会，另外一个就是京都商会以及魔都商会。这三个商会里面都有身家超过千亿的成员。莫非站在叶楠背后的那一个人，就是这商会的其中之一？西装男子沉沦了片刻，盯着钟鹏看了看：“你现在还不够资格，等你什么时候成为茅台的董事长再说吧。”我还不够资格，茅台集团董事长？钟鹏傻眼。茅台集团可是市值万亿的存在，虽然这其中有一些虚假的参数，以及茅台酒大涨的情况存在，但真实的市值怎么说也有几千亿，不敢说能够比得上那些行业的龙头企业，也算是一个强大的集团了。可惜的是，目前茅台集团的股权很分散，他手里面持有的茅台股份也只有少的不能再少的零零零九。合计起来就是 0.9% 可别小看这 0.9% 代表的财富可不是一般。就算茅台大跌，钟鹏随时都能把这 0.9% 的股份卖出去几个亿，成为董事长。他操控的股份应该在 10% 左右。如此庞大的集团，居然才能勉强进入到这个商会。那么那个商会的成员究竟有多么的恐怖？一瞬间，钟
，他尝试着探查。杰克马和尤西腾的身价可不是一般的高。茅台酒业始终是一个股份分散的集团，这两个人就是靠着自己的核心成员控制股份，身价很富裕。既然茅台酒业也才能踏入到商会的成员里面，杰克马和尤西腾应该是加入到里面了吧？没有，黑色西装男子破例告诉了钟鹏。据他所知。龙蒙商会里面没有游戏腾和杰克马。叶先生说，他们两个人想要加入，还需要考察一段时间。原本两人规规矩矩，叶先生都打算准许他们进入到龙蒙商会。可惜这段时间，叶先生没有出现在龙蒙商会，两马似乎有些膨胀。保镖们一直关注着外面的事情，了解到杰克马的野心。游戏腾虽然中规中矩，但也不是什么好好的发展。要是叶先生知道了这些事情，肯定分分钟钟收拾两人的家族。保镖们之所以不打算告诉叶楠，很大的原因是不想打破叶楠的生活。在他们看来，叶先生为了国内的发展已经辛苦了许久，是时候好好的休息一段时间了。那些蹦跶的小丑就交给龙蒙商会里面的人处理。不会吧？难道他们两个也不够资格？钟鹏愣了愣，这两家都不够资格的话，那整个国内能够加入商会的，难不成就只有一两个人？一个是房地产生意的龙头存在，另外一个就是那位活到了九十多岁还存在的家伙，确实不够资格加入龙蒙商会。不是看家产有多丰富，一切凭靠先生的感觉。黑色西装男子觉得钟鹏的为人还算不错，多说了两句，随后他不再言语。起身离开了别墅，只留下钟鹏若有所思的站在门口。到底是什么商会？真是让人感兴趣。第零四二章下斗腿的台长。刘家村这里原是一处贫穷的村子，后来国家全面扶贫，山村的村民搬离了这片处于山地的村庄。叶南购买下此处山村的事情，除了官方，没有人知道其中的内幕。龙蒙商会以及许多商业里面的大佬只知道那位赫赫有名、成为无数商业大佬噩梦的叶先生突然消失，疑似失踪，笼罩国内商业许久的雾霭消散。那些本就不规范的商业大佬。开始生出歪心思。叶先生在的时候，国内的商业圈子都需要听从他的命令，按照他规范的尺度进行，这导致了许多的商业大佬损失了一大笔财富。但碍于叶先生的实力，他们不敢反驳。哪知道叶先生突然消失在商海之内，让那些心思不正的商业大佬好不高兴。他们观望了一年，确认叶先生没有出现后，开始实施起自己那些灰色的产业。杰克马便是这些心思不正的人其中之一。两年前，他曾在叶先生的身前下跪，请求叶先生让自己加入到龙蒙商会之中。当时的叶先生说他还不够资格。等待以后的表现。于是杰克马兢兢业业，努力地发展自己的事业，不敢违背叶先生的规矩。后来叶先生骤然消失，他望着自己越来越做大的事业，渐渐生起来不好的念头。他想要成立一个能对抗龙蒙商会的圈子，成为那位心中高不可攀的叶先生。第一步，杰克马在一个省会城市内成立了某所大学。这所大学专门收那些富豪、官员的子嗣，表面上是一所大学，实际上为他圈子内的一种汇聚。凡是从这所大学出来的人，最低也能够成为一方的科长。另外，他还和那些银行商谈，以巨大的利益诱惑那些银行，共同创办了某种金融机构。这些动作都是他在暗中进行。顾忌到龙蒙商会的存在，杰克马并不敢大肆宣扬。马兄，我说的那个事情，你考虑的怎么样？一间密不透风的私人办公室之中，杰克马悠哉哉的喝着价值千万的红酒，观看起复杂的信息。能够被他称呼为马兄的，必然是国内的那一位富豪。谢谢马云兄的好意，只是我实在没有那么大的野心，还是算了吧。怎么，叶先生都不在了，你还担心个什么？杰克马眉头微皱，继续诱惑道。你想想，只要你加入到我们的阵容之内，我们就能比肩龙蒙商会，成为第二个龙蒙商会。不仅如此，叶先生制定的那些限制的规则，我也会全部取消。什么壮大国内经济、帮助国家，我们这些企业家辛辛苦苦，不就是为了自己能够有好的生活吗？杰克马说的情绪激昂，脑海已然开始幻想自己成为新一代龙蒙商会会长的模样。算了吧，马云兄。电话那头的游戏腾挂断了电话，脸上露出了一丝嘲讽的笑容。就凭借杰克马组织的那些歪瓜裂枣，就想要成为第二个龙蒙商会，想屁吃呢！龙蒙商会里面的成员。哪一个不是对叶先生忠心耿耿，且都是行业里面的龙头存在？杰克马不了解叶先生的真实手段，但游戏腾曾经亲眼目睹。虽然叶先生消失于商海已然有一年的时间，游戏腾依旧不敢露出一点不好的心思。他想要好好发展自己的事业，按照叶先生制定的规则扶持国内的经济。或许等待叶先生回归的时候，他能够进入到龙蒙商会之中，将自己的事业推向于全世界。没用的东西！私人办公室内，杰克马狠狠地砸碎电话，面容阴冷到了极点。另一边，刘家村内的直播照常进行。经过网友们的评论，在场的节目组人员终于知道了叶楠家里面的餐桌和餐具的真实价格：价值600万的金丝楠木餐桌餐椅，价值百万的水杯，价值百万的碗筷。合着这一顿饭吃的不是早餐，是软妹饼。难怪节目组觉得饭菜这么香喷喷的，原来是金钱的力量。无敌了！吃着千万的饭菜，难道不会心虚吗？不，他们不知道。我酸了。有钱人家里面的东西，就是普通小百姓一生抵达不了的高度。看了看我手里面价值几块钱的小碗，我终于明白，不是饭菜不香，而是碗的价格太低。建议楼上换个价值上千的碗筷，也许能够吃到千元级别的味道。记得分享一下后续，看看价值千块的碗筷吃着饭菜究竟有没有增加味道。别想了，那是叶先生家里面做的饭菜好吃。餐桌上，节目组的众人一时
，老王你干什么？怎么敢用指甲去刮碗筷？还有林想，你在干啥呢？赶紧放开，放开那个碗，快点！电视台的台长更是亲自拨打电话，朝着节目组的众人大声吼道：“这一次出来拍摄节目，电视台方面给予所有伙食费以及工作之中消耗的费用。也就是说，如果节目组的人损失了东西，到头来赔偿的是电视台。所以，台长在得知这些东西的价格后，吓得一个机灵，马上拨打了电话。”你们别吃饭了，赶紧去看叶先生家里面的牛。到了最后，台长已经不敢让节目组的人继续吃饭下去了，干脆转移场所去直播叶楠家里面养着的牛。他们来之前就听说叶楠的家里面养着许多的牛，结果到头来只看见一只。好，女记者塞下嘴里面的那一半油条，意犹未尽的看了看餐桌，都怪吃的不快，餐桌还还有一些东西没有吃完。第零四三章前往牛场，不会吧？女记者好像还想要吃，刚才我关注一下，就她吃的最快最多，可不刚刚嘴里面都还塞着半根油条，突然觉得这个台长好可爱。可爱个鬼，那是害怕，换作是你面对这种情况，心里面不得慌死。拿着价值百万的碗吃饭，都得要打嗦吧？不，我觉得是要跪着吃饭，别人当做传家宝的东西。叶先生拿着吃饭，哎，就是玩，咋啥地方都有这句话。不过放在叶先生的这儿，貌似有点押韵啊。不错不错，叶先生，我们能看看你养的牛吗？收到台长的指示，节目组的众人慢慢的放下手中的碗筷，走到了叶楠的身前，举止动作和之前相比较起来，一个天上一个地下。行，牛在山上，你们能坚持爬上去吧？叶楠淡淡的望着众人说道。刘家村地处山地区域，村落建设于山区的边缘，真正的山区还在刘家村的后方。而叶楠所养的牛全部在山顶上的位置，海拔一千多米，路途不算是特别凶险，但全部都是爬坡的地段。嗯，你能行，那我们肯定也能行。老蔡挠挠头说道，觉得叶楠都能每天坚持上山放养牛，他们肯定也能够行。那好吧，顺着这条道一直向着上面走就到了。叶楠指了指自己的身后，那是一条弯折的小路，一路直接通往山顶的饲养场地。咕咚。看了一眼那条漫长到无法看完的小道，以及上方裸露的黄土，节目组的众人不由得吞咽了一口唾沫。好家伙，爬上去怕的要了人半条命吧？叶楠就每天爬上爬下，那他早上的起床多早？难不成四点过就起床上山喂养牛？一瞬间，众人看向叶楠的目光充满了心疼。叶楠的身材看起来不是特别的健硕，相反还有些偏向于瘦弱，而且叶楠的年纪才十九岁，这么大的年纪就每天需要坚持爬山养牛，这是何等的毅力，才能每天都坚持下来？他们这群人只是坚持一下上班就觉得非常辛苦，而叶楠每天都重复这件事，可能已经有几年的时间。用网上的那一句话来说，他们凭什么不努力？叶先生，你每天都要上山去看牛吗？苏月呆呆地望着叶楠，忍不住发问道。身为城市里面的人，他已经很久没有见到这种山路了。南方的地区比较平坦，大部分都是平原，就算是有山地，也只是海拔几百米左右的小丘陵。这座山峰看起来大概有千米以上了吧？叶楠居然每天来返于崎岖的山路，肯定很辛苦。也不是每天吧？叶楠回复道。大部分的时间都是山上的保镖在养牛，他只是偶尔抽着时间上去看看，还好还好，不是每天就还好，不然这长时间的上上下下，叶先生得成什么样子？其实叶先生早就可以不用养牛了，他的那些财富就足够他这辈子的衣食无忧。要是换做我有那么多钱，还养个屁的牛啊，全部杀了！楼上的格局小了，这就是叶先生和你们的差距。胜不骄，即使拥有那么多钱，他依然还是做着自己的工作，不像你们一样，一旦拥有财富就知道花天酒地。所打四嘞，这么一说，我们的格局真的有点小了。确实有点不够，可能这就是有钱人越来越有钱，穷人越来越穷的原因吧。No no， 穷人之所以越来越穷，是因为资本的控制。蛋糕已经分配的差不多了，资本的力量不会让穷人那么容易翻身。要是穷人都不穷，他们还从哪里找到劳动力？真相了。深深的看了一眼远处的山峰，节目组的众人目光逐渐变得坚定，他们也要去山上走一遭，看看叶楠究竟是怎么养牛的。要知道，养牛可是一个长时间的活计，需要每天都牵出去放养，等到晚上到来的时候，又把牛全部牵到牛棚里面。而叶楠居然说自己偶尔上山，难不成这牛还会自动走出牛棚去吃草，夜晚又回到牛棚？不过也有可能，山上或许拥有一个接近于野生的农场，所有牛放飞自我，在上面任由奔跑。刘家村这里又只有叶楠这么一家人，牛的天敌也近乎于没有，所以还真的可能是牛的乐园。那我们这就出发了，整顿好心情，节目组的众人开始准备出发上山。那个叶先生，能不能从你这里买一些水和食物？正准备出发的时候。节目组发现了一个关键性的问题：爬山可是一个体力活，对于水和食物的需求很高，而他们身上没有什么食物和水资源，爬上去就得饿趴下了。不用，一路上都有水和食物。叶楠笑着说道：“一路上都有水和食物。”见叶楠不像是开玩笑，节目组的众人傻眼，瞟了一眼高耸的山峰，好像在一瞬间明白了什么。叶楠估计是因为爬山太累，在山上安置了一些能够补给的地方，心思十分的灵敏。确认有食物和水资源后，苏月松了一口气，旋即抬头看向叶楠，邀请道：“那叶先生，我们一起出发了吧？我没说要和你们一起啊。”叶楠古怪的看了苏月一眼，他今天早上才从山上下来，又跑上去干嘛？天天看那些牛，早就看得想吐了。您不和我们一起？节目组的众人愣了愣，貌似叶楠真的没有说要和他们一起上山。从始至终，一直都是
。没有叶楠带着的话，他们还真的担心发生什么问题。放心吧，顺着小路直上就行，没有危险。说完，叶楠转身进入了房间，好不容易放了一个假期，自己都好好的睡一觉。至于节目组要去拍摄牛，随便他们自己怎么做吧。第零四四章上山直播，原地节目组的人面面相觑，那种茫然的脸呈现在摄像头内，可把观众们逗乐了。我是谁？我在哪里？我要干什么？没有导游，这可怎么办？节目组这次遇上了麻烦了，哈哈！节目组已经长大了，时候自力更生，自己学会拍摄，有道理，总不能一直让叶先生给节目组指点出来。是时候让他们自己寻找拍摄的素材了。我觉得叶先生家里面还有许多值得拍摄的素材，就比如他家里面的那些收藏品。我可是看见了一个书架，你们说上面会不会是那些很牛的书？什么很牛的书？详细一点。H， 滚蛋！叶先生会看那种乱七八糟的东西吗？嗨嗨 ，LSP 赶紧退场。那些书我可是看见了，都是一些外表比较古老的书籍。不是你们说的那种书。众人对叶楠家里面的东西仍然有些意犹未尽，觉得这么早就切换了拍摄的素材，貌似有点太着急了。但节目组都已经决定前往拍摄山上的牛，现在也不太好更改。再说，他们也不敢继续在叶楠的家里面拍摄。叶先生家里面随便一样东西都是千万百万，他们害怕自己不小心损坏，到时候哭都来不及。不得不说，节目组的考虑十分的到位。在他们看来，山上的牛总不会那么脆弱，而且牛的价格也不是特别贵。真的一个不小心，给叶楠伤害到了一头牛。节目组的人还能把牛带回去吃一顿，可是古董就不一样了。古董都是讲究一个整体，损坏了一些，大大降低了原本的价值。就比如叶楠的这个金丝楠木餐桌，没有损坏之前能够卖出600万，损坏了就只能卖出500万。倘若损坏的地方比较严重，就不只是减少100万那么简单。还有叶楠家地窖里面的那些珍贵的酒，随便磕磕碰碰，把瓶子破裂那么一点点，那酒的价格就彻底贬值了。虽然装着的酒还是那些名贵的酒，但价格肯定要腰斩一部分。这就是所谓的全职一字，牛还好。苏月所了解的最贵的牛，也不过是那些品种比较好的，能够卖出去十几万的牛，到头来还能把牛给杀了，卖成肉也亏损不到什么。你们两个女的能行吗？马上上山。老蔡有些怀疑的看向苏月和女记者。节目组里面除了苏月和女记者，其余的都是男人。爬山累倒是有点累，但男人的优势摆在这里，觉得还算能行。苏月和女记者终究是常年待在大城市里面的女孩子，爬山肯定不在行。特别是苏月，年纪又小，身体又娇弱，让老蔡怀疑她爬个几百米就彻底虚脱了。放心吧，我们绝对不会拖后腿。苏月和女记者拍着胸脯保证，等完成叶楠放牛的地方拍摄，节目组大概率就会解散。这种关键的时候，两人可不会轻易放弃。苏月妹妹，你愿意在这种时候放弃吗？女记者笑颜如花的看着苏月，挑着秀眉说道：“当然不愿意。”苏月回了一个笑容，姣好的面容上写满了坚决。叶楠说：“到底还是他们学校里面的一份子。作为叶楠的辅导员，苏月一定要把叶楠的生活呈现出来。放牛娃的放牛生活，算是给这个节目完美的结束吧。这次的节目没有完成扶贫的目的。”是苏月的一个遗憾，谁知道叶楠家里面有那么多珍贵、价值连城的东西？不过叶楠的生活比较辛苦，是真的。至少叶楠坚持放牛。既然你们没有问题，那我们就直接出发吧。见两女都这样坚持着要上山，节目组里面的男生更是没有多余的话。男生负责拿着东西，扛着摄影机；女生则是一身轻松的朝着山上走去。这是一座高耸的山峰，一共分为三个阶梯。第一个阶梯高达500多米，两边生长着一些高大翠绿的树木。没有香味，为节目组的众人遮蔽了许多的阳光。乘坐在阴凉的树下，呼吸着来自山林间清新的空气，刹那间有种回归到自然的感觉，真惬意。老蔡靠在一棵树木上，将自己衣服的领口稍微拉开，释放体内的热气。是啊，没想到爬山还有这种乐趣。一旁的苏月也跟着附和。他这辈子还没有见到太多的山，出去游玩的时候也是乘坐景点的缆车观光，从来没有这种一边爬山一边观赏的时候出现。得了吧，我们才爬山半个小时，你们当然觉得悠闲了。照这个速度到山上都得要四五个小时。老王撇嘴说道：“回来的时候天都黑了，我们怎么下山？”呃，你说的有道理。老蔡尴尬的挠挠头。他们爬山半个小时就感觉到了疲惫，所以在这片树林的歇一下脚。女记者不服气的说道：“回不来就回不来嘛，反正我们都带着帐篷了，就在帐篷里面歇息一个晚上，第二天再下山会怎么的？”哼，观众想要看见的是你们爬山的过程吗？老王带着嘲讽语气开口。他们可是电视台派出来的节目组，主要的任务就是拉高电视台的收视率。爬山太久的时间，肯定会失去很多的观众，到头来台长肯定要惩罚他们。都怪这些女生，早知道就让他们待在山下，男的扛着摄影机跑一趟就能完成拍摄的任务。好了好了，等歇息一下就好好赶路。见女记者和老王的气氛有些不太对劲，老蔡急忙开口说道。随后他招呼另外一个闲着的男的去找一些水资源，准备一会儿好好赶路。既然都坐下来休息了，我们也不要闲着，不如考考观众这些是什么树木吧。觉得这么干坐着，确实有点耗费观众的时间。老蔡微笑着看向摄影机，这些树木没有香味，每一棵树木都有一个篮球的粗细，叶子比较小叶，他们也不知道到底是什么种类的树木。第零四五章漫山遍野的紫檀，南方的地区树木的种类比较常见的里面没有这种树木，所以节目组的人不知道很正常。但是观众不一样，几十万观众内肯定有见
，活跃着直播间的气氛。实际上，这树木是什么种类，他一点也不在乎，都只是为了让观众提起一点兴趣而已。这到底是什么树啊？我没有看到过。有请吊大的人发言。我默默拉起裤子退下了。看外观，好像有点类似于南方的长青木。这种树木常年都是绿色，叶子比较小片，但是树木上方的纹路好像又有些不太相似。奇怪的树木，叶先生要是在这里就好了，他肯定知道这些树木是什么。雅轩阁。原本听见叶楠不与节目组一起上山，店主便放下手机，忙活着自己的事情。对他来说，没有叶楠的直播间就彻底失去了味道。那几个普普通通的小主持人，一点看头也没有。忽然，正在泡茶的店主听到了女记者的话，好奇的瞟了一眼直播界面。由于他只是放下手机，并没有退出直播间，所以一眼便看见了直播界面上那一片翠绿的树木。这，待看清树木的纹路后，雅轩阁店主段天龙拿着茶杯的手猛地一个颤抖，啪嗒一声，茶杯掉落在地面，破碎成为几块。外面的店铺内。段天龙的儿子段明听到了房间里面的动静，急忙跑到了屋子里面，一眼便看见了段天龙激动的拿着手机观望。地面四处散落着茶杯的碎片，以及一些还没来得及泡散开的茶叶。父亲，你的杯子！段明傻眼，这一套茶具可是父亲最爱的茶具，价格也高得十分的离谱，能有十几万的价格。此刻茶杯掉落地面，损坏了一个，父亲居然不为所动的盯着手机。快过来，快过来！段天龙全然顾不上自己的茶杯，注意力全部集中在屏幕上。他从段明的身上夺过手机，娴熟的打开了相册，翻找一会儿。找到一张树木的照片，父亲，你这是干什么？不明所以的段明搞不懂父亲的行为。那棵树木是他们上一次去一个景点拍下了紫檀树照片，其年份达到了三百年，成为那个景点的一个风景线。段天龙未曾回答段明的疑惑，而是颤抖着将手机递给了郑段明，双眼之中的激动意味爆棚。你看看这直播上面的树木，树木。段明纳闷的接过手机，一眼便看见了节目组的众人，知道父亲还在看叶楠的直播。他今天早上也看了一会儿，后来因为节目组要上山去看叶楠养牛的地方。就暂时退出了直播间，因为叶楠说了，养殖牛的地方在山顶，节目组想要拍摄，就必须爬山到山顶，这其中需要耽误不少的时间，所以段明暂时就没有继续观看。走到树木的区域了吗？扫了一眼直播的环境，段明喃喃自语。没想到十几分钟过去，节目组已经朝着山上出发了。等等，突然，他的眼神定格在老蔡身后的一棵树木上，茫然的看了看自己手机上的照片。段明的眼睛骤然间瞪大，这图片上的树木怎么和自己拍摄的照片一模一样呢？自己拍摄的照片可是年份达到三百年的紫檀木，被当作古老的传世宝贝，价值百万的紫檀木啊！可叶楠的直播间里面怎么也有紫檀树，而且数量很多。草草的看了一眼，至少有几百棵，莫不成这些都是叶楠种下的紫檀木？段明觉得自己可能要晕了。一棵三百年份紫檀木的价格就是一百万以上，可直播间里面冒出来那么多，岂不是价值上瘾？父亲，这真的是紫檀树吗？怀疑人生的段明看向自己的父亲段天龙，明明心中已经有了答案。但他实在是无法相信，无法相信眼前居然有那么多的紫檀树。没错，就是紫檀树。我看他们的年份都是在五百年左右。奇迹啊！段天龙笃定地回答道：“紫檀树的数量十分稀少，大部分都是从地底下挖出，年份或多或少，达到五百年的几乎已经成为了珍品的存在。这些被挖出来的紫檀木，小小的一串收敛就能卖出去几千的价格。叶楠的紫檀树虽然不是地底下挖出来的紫檀木，但是价格也是十分的昂贵，因为它的年份达到了五百年年份。五百年这意味着什么？”随便一棵五百年的紫檀木都能成为景点的宝物，而叶楠拥有一片林子的紫檀树。雅轩阁，各位观众，老夫方才对比了一下，这里的树木全是紫檀树，年份应该在五百年左右。真没想到，叶先生家居然种植了这么多的紫檀树，真是让人羡慕嫉妒。弹幕发出的瞬间，直播间里面的观众恍然大悟：我靠，居然是紫檀木！那岂不是说这里种着的全部都是紫檀树？众人惊讶。紫檀树的名字，他们可能会有些陌生，但是紫檀木可就不会陌生了。各种文玩的东西，各种古老的收藏品，都有紫檀木的影子，价格从几百块到几千块不等，可以说是非常昂贵的东西了。没想到这种东西，叶楠居然种植了那么多。老蔡，老蔡，你看看弹幕。山坡上，女记者双手颤抖着，把手机拿到老蔡的面前。什么东西？茫然的老蔡缩了缩身子，让自己靠在树木上的姿势更加舒服一些。随后，他定眼看向直播间的弹幕，身体瞬息之间离开了紫檀树。这尼玛！老蔡心中慌张，自己一直靠着的居然是紫檀树。俗话说，一寸紫檀一寸金，紫檀的生长速度十分的缓慢，三百年的时间才能长成碗口那么粗。自己靠着的这棵树，相当于一个大碗的粗细了。快帮我看看，有没有把树木的表皮给蹭掉？快点，快点！老蔡慌张不已的向着众人喊道，同时自己也在慌张的检查，一寸紫檀一寸金。刚才自己可是靠在了紫檀树的上面，万一搓掉了一些树皮，那可就完大发了。还好没有。仔细检查自己靠着的那些位置。见全部都是完好无损，老蔡终于缓和了一口气。幸好自己靠着的时候没有乱动。这些紫檀树不会都是叶先生家里的吧？苏月傻傻发问，内心仿佛被雷击中一般，酥酥麻麻。不然呢？这片山都是叶先生的，紫檀树当然也是他的。女记者大喊着回复，仍然无法平静自己的内心。看着这些紫檀树，仿佛就
地处东南地区的某栋大厦之内，一个身体瘦弱的中年人正一脸阴郁地拿着平板电脑观察信息。上方显示的赫然是关于叶先生的的所有账户信息、所有 IP 地址，而这个人的身份自然是有些担惊受怕的杰克玛。昨天给游戏腾打了电话之后，让杰克玛再一次想到了叶先生那一个叱咤风云，在商海之中犹如神一般的存在。他思考了一个晚上，让手底下最强悍的黑客寻找叶先生的蛛丝马迹，想要证实一下。叶先生究竟是不是真的消失了？所有的账户信息都停留在一年前，看来是真的不在了。反复确认 ID 的活动轨迹，杰克玛的内心稍稍松弛。他拿着自己私人定制电话，观看起手下那些人发送来的消息。一切的消息都是好的征兆，比如某个银行加入了他的阵容，比如某个拥有实力的人员，还有那一所专门接受商会成员子嗣的大学。现在的人数已经有一百多位，这代表有越来越多的人知道该怎么选择了。唯有成立一个能够超越龙盟商会的存在。才能颠覆那个人制定下来的规矩，让那个人笼罩在商海上的雾霭全部消失。快了，快了！杰克玛张狂的大笑，对未来充满了信心。他要在这个行业里面成为顶尖的存在，成为至高无上的神。什么叶先生，什么龙盟商会，既然敢阻拦自己赚钱，自己统一的脚步，那就统统全部完蛋。咚咚！这时，私人办公室的房间门被人敲响。杰克玛迅速的收敛脸上的笑容，沉声说道：“进来。”房间门推开，走入的人是杰克玛的贴身助理，他的手中拿着两份白色的文件，脸上带着讨好的笑容。有什么事情吗？好好的幻想被打断，杰克玛的心情微微不爽，对秘书的语气也加重了一些。马总，好消息！秘书扬起手中的文件，高兴的说道：“灯塔国的那个商会已经开始动手，大力阻击认证的行动。不出意外，认证这一次就要彻底完蛋了。”秘书眼中的狡猾闪过，认证想要让国内的高科技产品突破发达国家的限制，这一步对于他们可是不利的情况。再加上认证死活不肯加入到马总的阵营，这种等级的存在一定要彻底的斩除。能够看见自己的敌人就要死了，这种事情怎么不是好消息？放屁！哪知杰克玛一把抄起身边的水杯，砸在了秘书的脸上，他的笑容渐渐凝固，傻傻发问道：“马总，这是怎么了？就这你还和我说好消息？另外一份文件呢？”杰克玛气不打一处来，想要杀死这个秘书的心都有了。文件里面虽然写着 M F 商会已经对人证的行为做出了相应的措施，还提及认证在不久之后就会彻底的完蛋，但关键是对方说的话全部都是在打空话。M F 商会的实力，杰克玛清楚。绝对做不出这种事情。他们之中有一些强大的企业，能够一定程度上干预到灯塔国的议会。可龙盟商会也不是好对付的存在。据杰克玛所知，龙盟商会培养的议员至少有二十多个，而 M F 商会顶多只有七八个。就这种实力，也说得出认证马上就要完蛋的话，绝对是在忽悠他们。作为想要颠覆龙盟商会的人，杰克玛无比清楚那个人的实力以及那个人所拥有的财富。他一旦做出来的计划，就没有不能完成的事情。自己意图打破那个人的计划，便需要付出很大的力量。这一次。为了阻断认证研究手机的芯片，以及在某个行业的突破，杰克玛联合了三四个灯塔国的商会。这三个商会都是等灯塔国数一数二的存在，对于灯塔国的影响力很大。不求能够彻底的断绝认证的计划，只要稍微有些阻击，比如延后一些时间，或者减少一部分的松动，对杰克玛就是最理想的状态了。然而 ，M F 商会居然说自己已经彻底断绝了认证的操作，当真是天方夜谭。还有一份是官方发来的通报，秘书看出了杰克玛的情绪很不好，顿时结结巴巴地递上手里面的第二份文件。他来之前看了一下，这一份文件是官方对于杰克玛集团的表扬，还说会多多观察，给杰克玛的集团一些好处。但害怕说错了话，秘书收起了那些话。他甚至不敢擦拭脸上的茶叶，不敢有一点其他的动作。官方的通报，杰克玛神色疑惑地拿过文件观看。老实说，他最不想的就是吸引到官方的关注，因为他的行为必定是触犯了官方的底线。然而，官方居然给自己发出了通报，究竟是好的还是坏的？翻开文件，杰克玛仔细地观察起通报的内容，越是观看下去，他的脸色便越发的阴沉。这则通报上面没有说出什么不对劲的地方，通篇都是表扬他做出来的贡献、夸奖什么的。但杰克玛知道这些话都不是最关键的，最关键的是最后的一句话：“我司将与龙盟商会一同对你集团多多考察。”这句话蕴含的信息量太大了，杰克玛死死的捏着文件，忍不住就要彻底的爆发。又是龙盟商会，多多考察，骗谁呢？这句话的真正含义就是龙盟商会和官方都在盯着他，叫他不要搞小动作。难道是我做的事情透露出去了？杰克玛面色风云变幻，脑海里再次浮现了那一个人的身影。准确的说，是一双冷到极致的眼眸。他仿佛能够看穿杰克玛的内心，看出杰克玛的欲望。当初那个人站在自己的面前，对他说过一句话：“永远不要让自己死于野心。”杰克玛不当一回事，只是畏惧于那个人的实力，点头哈腰的答应了那个人。好熟悉的手法，他是不是又回来了？一瞬间，杰克玛有一种被人盯着的感觉，仿佛那个人就在自己的身边，一直盯着自己的所作所为。第零四七章：影子密会，不可能。转瞬。杰克玛刨出了脑海里面的所有念头。那个人他已经多次调查，确认对方是彻彻底底的消失，就连龙盟商会这段时间的动作也收敛了许多，没有以前的那么霸道。这其中的原因肯定是那个男人消失了，不然大名鼎鼎的龙盟商会怎么可能突然变得收敛起来？另外
，他派出的手下也没有搜索到关于叶先生的点点滴滴，唯一发现的就是互联网上的一个大学生直播，丝毫没有被杰克玛放在眼里。手下的人把这个大学生的身份全部扒出来了，他的父母是一家公司的大佬，后来因为欠款逃离了国内。那个叫做叶楠的大学生，只是继承了父母留下来的一点东西，翻身成为一个小富豪而已。就这样，居然也被网上的那些人称呼为叶先生，当真是侮辱叶先生的名字。你让小王再去查查那个人的信息，揉揉脑袋。杰克玛对着秘书吩咐道：“马总，那个人的信息已经查了十次了。”秘书忍不住提醒：“作为杰克玛身边最亲近的人，他知道杰克玛好像在找一个人的存在，来来回回都已经查询了十次有余了。每次查询之后的结果都是一个样，那个人早就凭空消失，不知道杰克玛为什么一直寻找。叫你去就叫，废什么话！”心情不好的杰克玛又是一个杯子甩过去，狠狠砸在了秘书的脸上。顿时，秘书那姣好的面容红肿起来，一只眼睛瞬间青涩。是是是。他哪敢忤逆杰克玛的意思，急忙小跑离开私人办公室。原地，杰克玛面色阴沉。按理来说，他查询的已经很彻底了。一个人只要出现活动，那么一定能够找到他的信息，除非那个人不使用手机、不上网。如今可是互联网时代，不上网络的人几乎没有。算了，不想这些了，还是先应对一下龙盟商会的问题。收起心思，杰克玛开始思索如何规避官方和龙盟商会的监管。他现在的实力还不能硬抗官方和龙盟商会，暂时不能和对方发生冲突，将自己的野心暴露出来。大学是用其他人的身份开设的，我在里面基本上没有留下痕迹，他们只能查到我手底下的一个小公司。商会的事情，他们也没有证据，官方不会对我动手。斟酌了老半天，杰克玛拿起电话，对手底下的一些人安排了事情。事情很简单，这段时间暂时不要露出马脚，乖乖的蛰伏下来。做完了这一切，杰克玛打开了办公室里面的抽屉，从中取出了一张黑色的照片。照片是在一处阴暗的地方拍摄的。画面中，一位身穿西装的男子站在阴暗的地方，灯光恰好将他的眼神展现出来，那双眼神里面充满了冷酷，仿佛深渊一般深邃。西装男的身材并不胖，给人一种十分干练的感觉。他仅仅是坐在椅子上，翘着二郎腿，便无形带给了杰克玛压力。这张照片是在国内的一处被关闭的剧院拍摄的。那时候，商海里面的大佬云集听那个男人的讲话，所有人都坐在剧院的位置上，唯独男子坐在剧院的会台那一尊代表着至高无上的椅子上。叶先生，杰克玛轻轻地摸着照片，双目微微闭上，手上的动作渐渐地加重，他的指甲在照片上留下了一道白色的痕迹，似乎是在宣泄，又似乎是在站立。与此同时，灯塔国龙盟商会内，这是一间落落大方、装修精致的房间。墙壁上贴满了一个穿着黑色西装男人的照片，有和灯塔国总统的合照，有和龙国的领导人合照，还有那些军阀、著名的商业家以及许多的大师合照。这些合照都有一个特性：黑色西装男子站在最中间的位置，并且没有展露出自己的正脸。一个个陪着黑色西装男子拍照的人，脸上都带着讨好的笑容。事情办得怎么样？房间内陡然响起了声音，那是一位坐在轮椅上的老人，他转动着手里面的一枚青色的戒指，淡淡的发问：“明天中午12点，杰克玛退出商海，傀儡上任。”阴影之中，一道比较中性的声音响起：“很好，这件事情麻烦你们了。”得到那人的回答，秦老满意的点点头。他从来不怀疑影子的能力，因为这个组织是由叶先生亲自组织成立的。秦老客气，都是为了主人办事。影子淡淡的回复，声音之中听不出是高兴还是不高兴，这就是影子的作风，他们从来不会展现出自己的外貌。从来不会展现出自己的声音，哪怕是一点细微的情绪都需要杜绝。用叶先生的话来说，影子就是影子，他们存在于黑暗之中，是一把锋利的剑。我，秦老张了张嘴，身体突然间开始颤抖起来。不等他说出话，身后的影子便猜测到了心思。主人的事情我们也不知道，不过请秦老放心，主人一定会回来的。能够让秦老如此激动的事情，除了叶先生，没有其他人。哪怕是世界大战就要开始了，秦老也会面色不惊。但触及到叶先生的时候，秦老表现的就像是一个孩子一样。还有一个问题。那几个老伙伴都还好吗？缓和一些情绪，秦老再次发问。他们都很好。方老现在已经成为了那片地区的管事人。影子继续回答道：“秦老是叶先生当年培养出来的几个元老级别的人物之一，适当的时候拥有一些知情权。”谢谢。默默的回答了一声谢谢。秦老转头之时，那个隐藏在黑暗之中的人早已消失不见。他似乎早就司空见惯，拿起了自己的通讯器，向外面发布了命令。杰克玛一退出，新的傀儡上任。届时，他们的计划就要全面展开了。不对，不是他们的计划，是叶先生的计划。第零四八章。成片的紫檀树，网络上一张图片被网友放在了各个社交软件。那是一片绿色的紫檀木，每一颗都有篮球粗细。瞬息间，叶楠的后山拥有一片紫檀木的消息传遍了全网。紫檀木的价格十分昂贵，一颗碗口粗细的紫檀木大概在三百年份左右，其价值就能达到几十万。成品的紫檀木价格更是达到百万。而叶楠的后山上居然种满了紫檀树木，每一棵的年份都在五百年左右。我的天，有没有人和我组队，一起去刘家村当伐木工？卧槽，一棵树价值百。妈妈，你确定这只是一个大学万？土豪，毫无人性，生吗？啥？他家里面还有价值千万的白酒？什么什么？地毯都是百万级别的？我酸了。这片林子里面，少说也有一百棵紫檀木吧？算起来一百万
。紫檀木的价格可不是那么算的，五百年份的紫檀木，完整的一颗应该能够卖到两百万，那岂不是说这里有价值几个亿的树？是不是真的价值几个亿的树木？卧槽，叶先生彻底发达了，亲眼见证了叶先生从身家十万到身家几个亿、十亿的土豪，直播间彻底疯狂。叶楠到底是什么身份，居然拥有如此多的古老紫檀木？全部合计起来就是十个亿的软妹币。试问哪个富豪家里面会种植十个亿的紫檀木？骇人听闻！叶先生到底得有多么的有钱？这句话问错了，应该问叶先生的父母究竟有多么的有钱？还是不对？我感觉这些紫檀树是叶先生的仙人栽种，一直到了现在已然有五百年的历史，所以应该问叶先生的祖上究竟是多么的有钱。楼上的还是问错了，在那个时代，有钱不一定能够栽种这些紫檀树，即使你有钱。也比不上那些有权的人。我猜测叶先生的祖上是当地的军阀，所以才能保住这么多的紫檀树不被人采伐。难道你们就没有想过，会不会是叶先生自己种植的？直播间观众，你仿佛在逗我。有生之年没想到能够见到这么多的紫檀树。山林之中，节目组的众人渐渐接受了一片紫檀树的事实，由不得他们不接受。事实已经摆在自己的眼前，除非他们装作瞎子，不承认这些紫檀树是真的。我们还是赶紧离开这里吧。我现在。只想拍摄那些牛。老蔡心有余悸，催促众人抓紧时间出发，前往山上的养殖场。望着身后的那些青色的紫檀树，他就感觉的内心发慌。回想起自己刚才还敢靠在紫檀树的上面，先别急着走。打水的小张还没有回来。女记者出声提醒众人：“对啊，还有小张，差点把小张给忘记了。”节目组的众人猛然发觉，好像小张是去打水了，去了大概都有七八分钟了。都是因为紫檀树太吓人，使得他们把小张都弄忘记了。那我们再等等吧。既然还没有人到。节目组的众人只好暂时歇息。他们好奇地打量这一片紫檀树林，对于大自然的好感在这一刻荡然无存。这不是大自然，这是一座金库，一座让他们震惊不已的金库。你们快来，你们快过来啊！正当众人感慨叶楠的财富之时，林间突然传出了小张的声音。不好！众人猛然起身，担忧地看向传出声音的方向。这片林子里面或许安置着一些机关，小张很有可能中招。毕竟是价值几个亿的紫檀树，叶楠肯定会做一些防备，就比如那些猎人安置下来的捕兽夹之类的，一不小心踩上去。直接就能把人的脚掌给夹断。我们快过去看看。远处的声音越发的焦急。节目组的众人不敢再耽误，他们排队成一条直线，小心翼翼地关注脚底下，朝着声音发出的地方跑去。大家小心一点，地面很有可能有陷阱。走在最前方的老王对着众人说道：“交代大家注意，一下脚下，千万不要随便乱动。”跟在他身后的老蔡补充道：“弄到陷阱不要紧，最主要的是不要碰到叶先生的小树苗。一棵小树苗的价格比起疗伤的费用还要贵。”这句话让跟在他身后的众人破防，忍不住发笑起来。笑过之后，又是满脸的严肃。一棵小树苗的价格真的是他们赔偿不起的，到时候换自己的医疗费用都不够。另外，叶先生交代他们顺着路走，没有告诉他们进入山林，索要医疗费用与叶先生无关，全是他们自找的麻烦。这就是传说中的自找苦吃了吧？这小张也真是的，叫他打个水，怎么跑到了林子里面？路过一条小河，众人忍不住吐槽起来：明明小河就在林子的附近，走个一分钟就能看见，偏偏小张要跑到林子的深处，这样不中陷阱才怪事了。先别说了，救人要紧。女记者面色凝重地朝着前方走，觉得小张应该不会那么的鲁莽。第零四九章，你的脚下是几十万的药材。顺着林子的小道一直前进，耳边的呼喊声音也越发的清晰。最终，众人终于看见了呼唤他们的小张，后者正站在一堆花花草草的前方，张开大嘴笑着，完全不像是中了陷阱的样子。怎么了？你怎么跑到这里来了？害得我们担心你中了陷阱。看见小张安然无恙，节目组的众人总算把心收回到肚子里面。还好不是踩到了陷阱。什么陷阱？我一路走过来没有发现陷阱啊。还不知道发生什么事情的小张茫然地望着众人，他跑起来可欢腾了，什么陷阱都没有遇上。这片林子压根就没有陷阱，既然没事情就赶紧走吧，这里都是紫檀树，随便弄到一棵就完蛋了。老蔡说完就打算转身离开，一分钟都不想继续待下去，在这种地方待着，随时都有一种浓郁的危机感，还是去看牛比较好，至少牛那么的壮实，不容易受到损伤。更重要的一点是，牛的价格不像是这紫檀树一样，随便一棵就是几百万。什么紫檀树？我在这里发现了很多名贵的药材。你们看，这是何首乌。小张没理会什么紫檀树，注意力全部集中在眼前的花花草草上。他原本是跑到树林里面来打水的，结果装满水后，闻到了一股熟悉的味道，好奇的跑到了这儿。没想到这里居然栽种着许多的药材，药材都是名贵的中药，价值连城。你说什么何首乌呢？我说这里的树全部都是紫檀树，一棵就是几百万。老蔡以为小张没有听见自己说什么话，再次重复了一遍。等他说完，猛然觉得有点不对劲。何首乌，这不是中药材的名字吗？好像还挺昂贵。他看了看脚下的这一片花花草草，声音骤然开始变得不正常起来。你，你是说我们脚下的这片都是药材？对，小张十分肯定地说道。他家里面有一位老中医，正是他的爷爷。他的爷爷在家里面放着许多古老的书籍，上面画满了中药材的图片。因为经常翻看的缘故，小张也记得了许多中药材的样子。眼前的这一片花花草草，就有许多他认识的名贵中药材。妖兽了！老蔡怪叫一声，表情痛苦到了极点。又是名贵的
，价值几十万的宝物，根本就不敢碰一下。卧槽，又发现了好东西，好像说是什么药材，不知道贵不贵。嘿嘿，中药能值多少钱？最多就是万把块吧，万把块也不少了。你想想，谁家能够用万把块的中药材当做是小草一样种在林子里面？只有叶先生才能做出这种事情。对于叶先生来说，在价值十亿的紫檀树林里面种植中药材，就相当于是种花一样的。可不，这些中药材看着多么好看！南京同仁堂，老夫愿意出价五十万购买这里的一颗何首乌康复制药。我们愿意出价两个亿，请求承包紫檀树林的杂草清除工作。南京同仁堂，我呸！我出价三个亿，请求承包阿里制药。你们都不行，我们愿意出价三点五个亿，承包这里的杂草清除工作。这方面我们可以用信誉保证，倘若清除不干净，叶先生拿我们试问。弹幕区。一大堆制药相关的公司冒了出来，在叶南眼里面是杂草的存在，对于他们来说就是至宝。几百年的何首乌，名贵的山药，还有许多许多市场上几乎没有的中草药。像这样的草药，别人不喜欢，可他们是喜欢到爆棚啊！这些中草药都是大补的名贵中药材，制作成药丸或者给那些富豪，手到擒来就是十几万。特别是那颗几百年份的何首乌，按照他们的猜测，这颗何首乌的年份可能在五百年左右。五百年份的何首乌，一株就可以卖出几十万的天价。而叶楠的这片林子里面到处都是中药材，承包下来只会赚不会亏损。这群卖药的怎么突然间冒出来了？你们还不知道吧？只要叶先生的直播间里面冒出来好东西，都会有一群顶尖的店铺出现，想要购买东西。没错，老夫就是其中一个。雅轩阁的店主段天龙笑呵呵的发出弹幕，观看叶楠的直播已经很长的时间了，他还没有购买过一件东西，要么是叶先生不出售，要么就是太贵了，他根本就买不起。鄙人也是其中之一，惭愧惭愧。醉翁亭的店主张先行发出弹幕，他与雅轩阁都是最早进入到叶楠直播间里面的人，结果从开始看到了现在，一样东西都没有买过。他们也看出来了，叶楠压根就不打算出售东西。或许那些在别人看来十分巨大的财富，叶先生只认为是一堆废纸而已。他喜欢看树，于是在自家的后山种下了几百棵紫檀树。他喜欢花草，于是在林子之中种植了许多的中药材。他喜欢毛茸茸的地毯，他喜欢住着自己的小家，听着收音机，喝着价值千万的白酒，这些都是用金钱换不来的东西。纯属于叶楠的爱好，唯一出售的那一瓶泸州老窖，估计只是叶先生临时起意做下的决定。我震惊了，中药材当做野花种植，这很叶先生。我们远远低估了这片林子的价值，它不只是十个亿，而是十五亿。那么多的钱钱，叶先生居然不为所动，羡慕啊，羡慕啊！楼上先别急着羡慕，我们先一起哭一会儿。我记得叶先生说过，想要用价值十万的剑南春泡酒，现在我终于知道为什么了，而且也不觉得损失了白酒的价格，因为这些药材的价格比起那瓶十万块的剑南春昂贵了几倍。泪目第零五零章。暴殄天物的种植方法，原来这里的花花草草全部都是名贵的中药材。节目组的人像是傻子一样的站在一堆花花草草的正中心，这么多名贵的药材，他们到底该怎么做？左边走一脚，很有可能碰到一堆被网友成为价值数十万的药材；朝着右边走，会路过一群专门生长在小河边的药材，其价值也是几十万。朝前面走，后面走都无法避免踩到药材，他们方才已经损坏了一些药材，这次再走一遍的话，会彻底的倾家荡产。我们到底该往那边走啊？老蔡怂拉着脸，抑郁到了极点。叶先生简直就是魔鬼，只有魔鬼才会不把钱当做钱。他老蔡算是看明白了，这一位不是贫穷的主，而是不需要钱，已经对钱产生了厌恶。当年杰克马的一句“我对钱没有兴趣”火遍了全国，但在老蔡看来只是凡尔赛，唯独叶楠才是真的是钱财如粪土。几个亿的紫檀树不施肥不裹上麻衣，价值百万的地毯随便上去踩脏，一点也不心疼。价值几个亿的中药材，就像是野花野草一样被到处洒落。丝毫没有享受到名贵药材的待遇，你们看，节目组又开始慌张了。哈哈，谁遇上那种情况都会慌吧？一脚下去就是几十万，这到底该怎么走？心疼节目组一秒钟，他们现在的表情就像是做错事情的小宝宝一样。那个小张才是逗逼，把节目组的全部人都拉到了困境里面。用王者荣耀的思维来说，小张就是猪队友。直播间的众人乐呵呵的观察节目组的行动，这种时候他们也没有办法解救节目组的众人，总不能给他们派一辆飞机送出来吧？飞机飞到紫檀树林的上空，照样会担心弄坏了紫檀树。这个局没有解救的办法呀、啊。视觉转换，远在京都的一家中医院内，刚刚做完手术的钱医生身心疲惫地朝着自己的办公室走去。作为中医院最出名的大夫，他每天接到的手术少说也有十几个。这种高度的手术工作使得他非常的疲惫。今天早上才开始工作三个小时，钱医生便完成了三个手术。每一场手术都需要用百分百的专心去对待，极为消耗人的精气神。钱医生，这是病人家属送来的锦旗。助手端着一面鲜红的锦旗走来，面带笑容说道：“钱医生可是京都中医院的镇院之宝，经常能够收到病人送来的锦旗。”最让医院里面的人感动的是，钱医生已经六十多岁了，还在坚持给那些病人做手术，每天的工作强度比起那些年轻的医生也还要多。有没有代替我给家属说谢谢？钱医生接过了锦旗，对小护士郑重地问道。每当他非常疲惫的时候，看见这些病人家属送来的锦旗时，都感觉到十分的值得。能力越大，责任越大。只要他还存在这世界一天，只要他还有一天能够挥动手中的手术刀，那他就会一直坚持治疗病人。
。每一次收到病人家属送来的锦旗，钱医生都会问自己有没有对病人家属说感谢的事情，搞得他就像是不懂礼貌一样。成为钱医生的助理十多年的时间，他哪一次没有给病人的家属说谢谢？结果钱医生终究还是要提醒，这让助手十分的无奈。下一场手术是什么时候？一路前进。钱医生一边朝着自己的办公室走去，一边朝着身边的助手问道。助手看了看手术表，回答道。下场手术还有两个多小时，您可以好好的休息一下，别把自己的身体给弄坏了。知道。钱医生漫不经心的点点头，眼神好奇的看向柜台的方向，那里是几个小护士，负责给病人统计信息、换药水的工作。他们的工作还算是悠闲，这个点的药水换好，就拿着手机观看直播。怎么了？觉得小护士好看，不想要我这个老助手了吗？不是我说啊，也只有我才能配合着你的那些怪脾气，换一个人绝对没有办法。助手察觉到钱医生的目光，骄横的说道。他清楚钱医生在什么时候需要什么东西，在手术的时候能够最大程度的帮助到钱医生，是钱医生多年以来无比顺手的助手，相当于他的左膀右臂。哎，人呢？说着说着，助手这才发现钱医生不在自己的身边。再抬头一看，钱医生已经出现在那两个小护士的身后，专心致志的盯着什么东西。这么老了还不正经，小心嫂子找你麻烦！助手轻声嘀咕了两句，小跑着来到钱医生的身后。他的动作比较大，使得正在观看直播的两个小护士吓了一跳。钱医生，王助理。两个小护士急忙和两人打着招呼，有点茫然的看着两人。把手机给我一下，谢谢。钱医生面色凝重的伸出自己的手，他方才没有看仔细，需要再看看，确定那个东西是不是自己想要寻找的啊？手机。两个小护士更加的茫然。上班时间看手机确实是不对的事情，可钱医生没必要这样做吧？他们都完成了自己分内的工作，休息的时候看看手机还有错吗？给您。小护士还是乖乖的把自己的手机递给了钱医生。不管怎么样，他都要接受钱医生的惩罚。钱医生在医院里面可是院长都要礼让三分供着的存在，果然是他。接过手机的钱医生喃喃自语，双目之中的狂热难以掩藏。他无比的确认，眼前的直播界面里面的药材，就是自己一直心心念念想要寻找的一位中药材。让他吃惊的是，这种药材在直播的界面里面居然有好几株。这个家伙究竟懂不懂药材？居然把这些药材随便乱种！可恶，暴殄天,天物啊！钱医生痛心疾首，第一次见到有人把药材像是种植野草一样到处乱种植